మండాలి గారు స్వాగతం ఎలా అంటే నిజంగా మన మీడియాతోనే మొదలు పెడితే మీడియా నువ్వు వాస్తవానికి మీరు దూరదర్శన్ అప్పుడు చాలా దూరంగా ఉంటుంది అని ఇప్పుడు దర్శనం చాలా ఎక్కువైపోయి సెల్ ఫోన్లలో ఎప్పుడూ చూసేటటువంటి ఒక సౌలభ్యం వచ్చింది ఈ మీడియా రంగంలో వచ్చినటువంటి మార్పులు ఇవన్నీ మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే నేను మొట్టమొదటి పనిచేసింది నిజానికి పత్రిక అండి వనిత పత్రికకి జర్నలిస్ట్గా పనిచేశాను అప్పుడు రిపోర్టర్ని తర్వాత ఉదయంలో సబ్ ఎడిటర్ని నిజానికి ఆ ఉదయం రోజులు నాకు అన్నిటికంటే మీడియాలు ఆనందాన్ని ఇచ్చిన రోజులు అని నేను అనుకుంటాను ఉదయం మూతబడింది కానీ నిజానికి చాలామంది ప్రతిభావంతులైన సంపాదకులను కాల్పిస్తాను రచయితలను అప్పుడు చాలా ప్రయోగాలు చేశారు నేను అది దాసరిగానే ఇటు ఏబికే ప్రసాద్ వాళ్ళ బృందం కూడా వాళ్ళు ప్రారంభించిందండి మనోరంజని అని సాంస్కృతిక విషయాల పేరు మొదలుపెట్టింది ఉదయం నాకు తెలిసిన మన సినిమా అన్నప్పుడు మీరు దూరదర్శన్లో అక్కినే నాగేశ్వరరావుతో దాదా సాహెబ్ వచ్చినప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేశారు చాలా అదే అది బాగా అందరికి నచ్చింది ఏంటి మీరు ప్రత్యక్షంగా మహానటుని ముఖాముఖి ఆయన అంటే ఒక అద్భుతం లాగా నేను నేనే ఫీల్ అవ్వాలా నాకు ఒక పెద్ద ఇమేజ్ కింద నేను ఫీల్ అవ్వలేదు పైగా నేను ఆ సీట్లో కూర్చుంటే నేను నేనే అక్కడ ఎవరున్నా సరే మీరు తెలుసు కదా మీరు మీరు అనుకోకుండా వరల్డ్ స్పేస్ రేడియో గురించి చెప్పారు వాస్తవంగా మీరు అప్పుడు రేడియోలోకి రావడం అది ఎంత పెద్ద మీడియాలో బాగా చెప్పుకున్నారు వాస్తవంగా అదే ఒక పెద్ద కొత్త ప్రయోగంగా ఎఫ్ఎం రేడియోలు అవి అన్ని కొత్త నాని పెద్ద హీరో అన్నాడు కదా నాని నందిని రెడ్డి వాళ్ళిద్దరు ఆర్జేలు వరల్డ్ స్పేస్లో ఆర్జేలు వాళ్ళిద్దరు నేను అప్పుడే నానిలో ఈ టాలెంట్ కనిపించేది అప్పుడు ఆర్జే ఇంక మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు అతనికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు మధ్యలో అంటే బాపు గారి దగ్గర సహా దర్శకుడిగా చేసేవాడు రాధా కళ్యాణ్ సినిమా ఆ సినిమా అయిపోయింది తర్వాత కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటాడు మనతో ఉన్నారు ప్రొఫెసర్ సిఎం మురణాలని గారు బహుముఖ ప్రజ్ఞా ధురీన తెలుగువారికి సుపరిచితమైనటువంటి మల్టీమీడియా మేడం అని వచ్చాం మేము టీవీ ఛానళ్ళలో అంతకుముందు రేడియోలో బహుముఖ వేదికల్లో అనేక ప్రక్రియల్లో ప్రయోక్తగా వక్తగా రచయిత్రిగా కాలమిస్ట్గా అనేక రూపాల్లో తెలుగువారికి ఇష్టమైనటువంటి మహిళా మణి మృణాలని గారు స్వాగతం స్వాగతం మీరే చాలా ఇంటర్వ్యూలు చేసి ఇవన్నిటికి కుర్చీలో కూర్చోవడం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఆ కుర్చీ అలవాటు ఎలా అంటే నిజంగా మన మీడియాతోనే మొదలు పెడితే మీడియా నువ్వు వాస్తవానికి మీరు దూరదర్శన్ అప్పుడు చాలా దూరంగా ఉంటుంది అని ఇప్పుడు దర్శనం చాలా ఎక్కువైపోయి సెల్ ఫోన్లలో ఎప్పుడూ చూసేటటువంటి ఒక సౌలభ్యం వచ్చింది ఈ మీడియా రంగంలో వచ్చినటువంటి మార్పులు ఇవన్నీ మీకు ఏమనిపిస్తుంది చూస్తే అంటే నేను మొట్టమొదటి పనిచేసింది నిజానికి పత్రిక అండి వనిత అప్పుడు రిపోర్టర్ని తర్వాత ఉదయంలో సబ్ ఎడిటర్ని నిజానికి ఆ ఉదయం రోజులు నాకు అన్నిటికంటే మీడియాలో ఆనందాన్ని ఇచ్చిన రోజులు అని నేను అనుకుంటాను అంటే మామూలుగా ఈ రోజున ప్రింట్ మీడియా మీద పెద్దగా అంటే అంత మోజు లేదు జనాలకి అప్పుడు అదొకటే ఉండేది అదొకటి ముఖ్యమైన కారణం రెండవది ఇప్పటికి ప్రింట్ మీడియాకి ఏమి ఢోకా లేదు నిజానికి పత్రికలు బ్రహ్మాండంగా అమ్ముడిపోతున్నాయి అప్పుడు ఉదయంలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే పరిధి బాగా విశాలం అవుతుంది అనిపించింది నాకు ఒక టీవీలో రేడియోలో పనిచేసే కంటే న్యూస్ పేపర్లో పనిచేసినప్పుడు మనం రకరకాల వాళ్ళని కలుస్తాం రకరకాల వార్తలు రాస్తాం మనకు అంతకుముందు తెలియని విషయం కూడా నువ్వు వార్త రాయాల్సిందే ఉదయంలో ఏంటి నేను డెస్క్ ఇన్ఛార్జ్ ముందు సీ సబ్ ఎడిటర్గా చేరాను ట్రైనీ సబ్ ఎడిటర్గా చేరాను తర్వాత అప్పుడు రామారావు గారు పరుచూరి గారు ఈయన పతంజలి గారు రామచంద్రమూర్తి గారు వీళ్ళందరూ మాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఆ తర్వాత సబ్ ఎడిటరు తర్వాత సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్ చీఫ్ సబ్ ఎడిటర్గా ఉన్నాను ఆఖరి మూడేళ్ళు నేను మార్నింగ్ డెస్క్ ఇన్ఛార్జ్గా ఉండేదాన్ని షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ ఎప్పుడు జనరల్ షిఫ్టే జనరల్ షిఫ్ట్లోనే ఉండేదాన్ని ఉదయం మూతబడింది కానీ నిజానికి చాలామంది ప్రతిభావంతులైన సంపాదకులను కాలమిస్టులను రచయితలను అప్పుడు చాలా ప్రయోగాలు చేశారు నేను అది దాసరిగానే ఇటు ఏబికే ప్రసాద్ వాళ్ళ బృందం కూడా ఈ ఈ సాహిత్య వేదీలు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ భాగం వాళ్ళే ప్రయోగం వాళ్ళే ప్రారంభించిందండి మనోరంజని అని సాంస్కృతిక విషయాల పేజ్ మొదలుపెట్టింది ఉదయం నాకు తెలుసు ఆ పేజ్ నేనే చూసేదాన్ని అంటే అందులో ఆడియో రివ్యూ వీడియో రివ్యూ అలాగే సినిమాల రివ్యూ అయితే కర్ణాటక సంగీతం కచేరీలు జరిగితే అవి ఒక కూచిపూడి నృత్యం జరిగితే అవి ఆ రివ్యూస్ అన్నీ కలిపి మనోరంజని అనే పేజ్ ప్రారంభించాను అది నేనే చూసేదాన్ని కూడా దాన్ని మృణాలి గారు మీ అనే చాలా ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చారు ఇంగ్లీష్ తెలుగు పత్రికలో మీ గురించి చాలా వచ్చింది 
మీ జీవితం గురించి మీరు ఒక బయోడేటా పంపించారు కానీ అది చూస్తేనేమో చాలా దేశాలు తిరిగారు చాలా ప్రక్రియలు చేశారు చాలా పత్రాలు మీరు విద్యావేత్త కూడా సాహిత్యవేత్త కాకుండా వాస్తవంగా క్లుప్తంగా మీ జీవిత క్రమం అబ్బో క్లుప్తంగా చెప్పడం కొంచెం కష్టం క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే నేను చదువుకుంది నా చదువులు ఏవేవో చెప్తాను నేను చదువుకుందేమో మూడు ఊళ్ళలో చదువుకున్నాను విశాఖపట్నంలో మొట్టమొదటి చదువుకున్నాను నాలుగో క్లాస్ వరకు ఐదో క్లాస్ నుంచి ఐదు ఆరు ఏడు తిరుపతి మా నాన్నగారు ఎల్ఐసి బ్రాంచ్ మేనేజర్ ప్రతి మూడేళ్ళు కేపీ శర్మ పార్థసారథి శర్మ ఆయన కేపీ శర్మ అని రాసుకునేవాడు పార్థసారథి శర్మ ఆయన పేరుకు ఆయన మావగారు లాగానే ఆయనకు శర్మ వచ్చింది ఇద్దరు శర్మలు అనమాట మా తాతగారు అయినా కూడా అయితే ఆయన ఎల్ఐసి వల్ల ఏంటంటే మూడేళ్ళకి ఒకసారి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది ట్రాన్స్ఫర్ అందుకనే మా చదువు నాలుగైదు ఊళ్ళల్లో అందరివి ఎనిమిది మంది పిల్లలం మేము నలుగురు అన్నయ్యలు నలుగురు మగవాళ్ళు నలుగురు ఆడపిల్లలు నేను ఆఖరిదాన్ని ఎనిమిది మందిలో ఆఖరిదాన్ని నేను అయితే మేము ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్లు కాబట్టి విశాఖపట్నం తిరుపతి కావలి ఈ మూడు ఊళ్ళలో చదువుకున్నాను కాలేజీకి వచ్చాక కావలిలో జవహర్ భారతిలో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదివాను రెండవ సంవత్సరానికి హైదరాబాద్ వచ్చేసాం ఇక్కడ రెడ్డి ఉమెన్స్ కాలేజ్లో అప్పటి నుంచి ఇక్కడే అప్పటి నుంచి హైదరాబాద్ డెబ్బై రెండు నుంచి హైదరాబాద్లోనే ఉన్నాను అది ఇక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోనే రెండు ఎంఎల్ ఉస్మానియాలో చేసాం ఎంఏ తెలుగు ఎంఏ ఇంగ్లీష్ రెండు తెలుగులో పిహెచ్డి ఎంఫిల్ పిహెచ్డి ఎంఏ ఉమెన్ స్టడీస్ అని ఒకటి కొడైకెనాల్ యూనివర్సిటీలో చేశాను అది అది ఒకటి ఇలా నేను చదువుతే అవి నవి మీరు నారాయణ రెడ్డి గారు జీవి సుబ్రహ్మణ్యం గారు వీళ్ళ దగ్గర చేశారు అది తెలుసు ఆ గురువుల గురించి చెప్పకంటే ముందు తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో తప్పకుండా తలుచుకునే పేరు విమర్శకు గురువుగా పరిగణించబడే రాళ్ళపల్లి అనంత కృష్ణశర్మ గారి మనోహరాలుగా ఆయన గురించి కొద్దిగా చెప్పండి ఆయన నా అదృష్టం కొద్దీ ఆయన దగ్గర మూడేళ్ళు ఉన్నాం మూడేళ్ళు ఉన్నప్పుడు మా చిన్న చిన్నపిల్లలము ఆ రోజుల్లో ఆరుద్ర గారు సమగ్రాంత సాహిత్యం రాస్తున్నారు అప్పుడు ఆయన తాతగారి దగ్గర ఉండటం వల్ల ఏమిటంటే నాకు అప్పుడు సాహిత్యం గురించి ఏం తెలియదండి అసలు కానీ రెండు మంచివి జరిగాయి అక్కడ ఉన్న వల్ల ఒకటి ఏమిటంటే తాతగారి దగ్గరికి అందరు వచ్చేవాళ్ళు పుట్టపత్తి నారాయణాచార్య గారు గడియారం వెంకటేశ్వర శాస్త్రి గారు ఆరుద్ర గారు వీళ్ళందరూ ఎప్పుడు వస్తుండే తిరుమల రామచంద్ర గారు అందరు వచ్చేవాళ్ళు తాతగారి దగ్గరికి మేము కాబట్టి ఎవరెవరు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వస్తున్నారు వాళ్ళు రాగానే మీరు పాప మీరు ఇక్కడి నుంచి పొండి మీరు గోల చేస్తారనేవాడు తాత అందుకని మేము అందరం పరిగెత్తిపోయేవాళ్ళం ఎక్కడో దొంగసాటుగా కాస్త వింటూ ఉండేవాళ్ళం ఏం మాట్లాడుకుంటారా అని ఇంకోటి తాతగారు నన్ను త్రిజట అని పిలిచేవారండి నేను నాకు రెండు జళ్ళు పొడుగు జళ్ళు నాకు రెండు జళ్ళు వేసుకొని ఇలా ఇలా తిప్పుకుంటూ రామాయణం ఆయన అందుకే అన్నారు నేను పరిగెత్తే దాన్ని ఇటు అటు తాతగారు పెద్ద పెద్ద పండితులతో మాట్లాడుతుంటే చిన్నపల్లి ఐదో క్లాస్ ఆరో క్లాస్ చదువుతున్నాను పరిగెత్తుతుంటే తాతగారు సార్ ఆపి ఇంత గొడవ చేస్తూ వెళ్ళకు నాకు ఇక్కడ అతిథులు ఉన్నారు అని చెప్పి అయినా ఆ రెండు జడ్లు ఏమిటమ్మా చక్కగా వాళ్ళు జడేసుకోవచ్చు కదా అని ఆ రెండు బదులు మూడో జడేసుకున్నాం అనుకో కనీసం రామాయణ పాత్రమైనా అవుతావు త్రిజటం అయినా అవుతామని నన్ను అప్పుడప్పుడు త్రిజటాన్ని పిలిచేవారు తాతగారు నన్ను అదొకటి వాళ్ళు ఆయన ఆ సమయంలోనే మా అత్తయ్య అంటే మా చిన్నమామయ్య భార్య తను తెలుగు నవలలు చాలా ఎక్కువ చదివేది సీరియల్స్ వచ్చేవి ప్రభలో ఆ ప్రభ సీరియల్స్ అన్ని అత్తయ్య చదివేది అత్తయ్య కన్ను కొంచెం నొప్పిగా ఉన్నప్పుడు తలనొప్పిగా ఉన్నప్పుడు నన్ను గట్టిగా పైకి చదవమనేది కాబట్టి ఆరో ఒక తరగతి నుంచి నేను వెళ్ళిగా నవలలు చదవడం సీరియల్స్ చదివేదాన్ని అలాగ నవల అనే ప్రక్రియ మీద విపరీతమైన ఇష్టం మా అత్తగారు మా అత్తయ్య వాళ్ళే వచ్చింది నాకు మా అత్తయ్య చదివించేది నా చేత సీరియల్స్ దొంగతనంగా తీసుకెళ్ళిపోయేదాన్ని పత్రిక రాగానే తన దగ్గర నుంచి అలా నవలలు చదివేదాన్ని తాతగారి వాళ్ళు ఏమొచ్చిందంటే తాతగారు బలవంతంగా మా చేత శ్లోకాలు చెప్పించేవాళ్ళు ఆయన ఏం చేసేవాళ్ళంటే మీరు ఆయన భోజనం చేయాలంటే సాపాటు అనేవాళ్ళం మా ఇంట్లో సాపాటు ఉంటాం సాపాటుకు ముందు శ్లోకాలు చెప్పాలి అరగంట సేపు బాలగోపాలు మాధవి మయూరి నేను ఆఖరి నలుగురు మేము మేము నలుగురు అక్కడ ఉండేవాళ్ళం ఆ నలుగురిని కూర్చోబెట్టి మీరు ఈ శ్లోకాలను కృష్ణాష్టకం చెప్పాలి హైగ్రీవ స్తోత్రం చెప్పాలి శ్రీ స్థుతి చెప్పాలి గరుడ దండకం చెప్పాలి ఇవన్నీ మేము చెప్పేదాకా మాకు అన్నం పెట్టేవాళ్ళు అందువల్ల లాభం ఏమైందయ్యా అంటే ఉచ్చారణ బాగా వస్తుంది మనకు మాట్లాడడం భాష మీద ఒక అధికారం రావడం అన్నది తాతగారు తప్పనిసరిగా నిషి విధించేవాళ్ళు నిజానికి ఆయన దొంగతాటగా ఎవరు రానప్పుడు కూర్చొని ఆయన చదివిన పుస్తకాలు పెరిగి వేసిన నవలలు తాతగారు ఇంగ్లీష్ నవలు ఇష్టం ఉండేది ఆయన చాలా మందికి తెలియని విషయాలు మధ్యాహ్నం పూట ఎవరు లేరనుకోండి ఎవరు పండితులు రాలేదు అనుకోండి ఆ సమయంలో ఆయన కూర్చొని ఎక్కడైనా పెరిగి వేసిన నవల ఒకటి ఉందా అని ఒక అరుపరిచేవారు ఎప్పుడు ఇంట్లో ఇంగ్లీష్ నవలలు ఉండేవి మా వల్ల మా అన్నయ్యలు మేము అందరూ చదివేవాళ్ళు అందుకని ఆ నవలు తెచ్చేసి పెరిగి వేస
అనంత కృష్ణ శర్మ గారి తెలుగు సాహిత్య విమర్శ ప్రక్రియలో చెప్తే మొదటి సిఆర్ రెడ్డి నుంచి చెప్తాను తర్వాత రాళ్ళపల్లిని మనం చెప్పాల్సిన వేమన వేమన గురించి రాసింది మరి ముఖ్యంగా వేమన పట్ల కొత్త చూపు తర్వాత రాయల నాటి రసికత అని రాయల్లో ఉన్నవి చెప్పడం ఇదంతా కూడా ఈ అధ్యయన ప్రక్రియ ఇదంతా మీరు చూసుంటారు చిన్నప్పుడు బాగా చిన్నగా నేను ఎంఏకి వచ్చే వరకు నిజానికి తాతగారు అసలు చదవలేదు నేను ఎంఏ బిఏలో తెలుగు తీసుకున్నప్పటికీ బిఏలో చదివింది కూడా తక్కువే ఎందుకంటే బిఏలో ఉన్నప్పుడే నేను ఒక పక్క టైపు ఒక పక్క షార్ట్ హ్యాండ్ ఎప్పుడు పొద్దున్న బయటికి వెళ్తే రాత్రి ఇంటికి రావడం అనేది ఒక కార్యక్రమం నాకు రెండు మూడు రకాల పనులు ఎప్పుడు చేసేదాన్ని అందుకని ఆ చదివి ఎంఏకి వచ్చాక చదవడం ఎక్కువైంది అప్పుడు తాతగారికి చదివాను అనుకోండి చదివాను తాతగారిలో ముఖ్యమైన అంశం విమర్శలో నేను అనుకుంటాను ఏమిటంటే ఇప్పటి కాల కాలానికి అన్నిటినీ అన్వయించడం ఒక ఆయనకు అలవాటు కేవలం ఆ టెక్స్ట్లో ఉండేది ఉన్నది ఉన్నట్టుగా కావ్య విమర్శ చేసి ఆయన ఊరుకునేవారు కాదు ఏ అలంకారిక విమర్శ చేసి ఊరుకునేవాడు కాదు ఆయన ఆయన ఏం చేసేవాడంటే ఈ కాలానికి ముడిపెట్టేవాడు మనం ఈ కాలంలో అలా చేస్తున్నామా రాయల నాటి రసిక చదవండి ఇప్పుడు మనలో ఒక లక్షణమైనా మిగిలిందా అందులో అని అడుగుతారు ఆయన అదొకటి ఆయన కొత్తగా చేసిన ప్రతిపాదనలు కొన్ని ఉన్నాయి అవి చాలామంది ప్రవృత్తి భోగాలు నివృత్తి భోగాలు అని రెండు రకాలు కూడా ఉంటుంది భోగం అని మొట్టమొదటిసారి అన్నది ఆయనే అలాగే వస్తువు భావ భావము రచన అనే వెంగడింపు ఆయన చేశాడు మొట్టమొదట వస్తు భావం అని ఆ దాన్ని మళ్ళీ నిజానికి నారాయణ రెడ్డి గారు తన పిహెచ్డి తీసిస్లో అనుకరించారు అనుసరించారు వస్తు భావ రచనలు అన్నది వస్తు నవ్యత భావ నవ్యత అని రచన నవ్యత అని ఆయన అదే పద్ధతిలో చేశారు ఆధునిక అంటే ఆయనవి స్వీకరించిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ చాలామంది చెప్పిన వాళ్ళు లేరు దాన్ని ఇలా అని ఆయన నిజాన్ని చెప్పాలంటే ఆయన రాయగలిగినంత రాయలేదండి ఆయనలో పెద్ద లోపం అని మెయిన్ బాధపడే విషయం ఏమిటంటే ఆయన ఒక్కొక్కరికి ఇచ్చే ఉపన్యాసాలు వినేవాళ్ళం ఎవరన్నా సందేహ నివృత్తి కోసం పండితులు ఇచ్చేవాళ్ళు ఒక పుస్తకం ఈయన చెప్తున్నప్పుడు ఎన్ని కొత్త విషయాలు చెప్పేవాళ్ళు అంటే వాటన్నిటినీ గ్రంథస్థం చేసి ఉంటే ఇంకొక పది మంచి విమర్శ గ్రంథాలు ఆయన వచ్చి ఉండేవి ఆయనకు తన రాసినవి తనే పారేసుకునే గుణం నిజానికి అది వచ్చింది నాకు ఆయనది ఇంకేవి రాలేదు కానీ నేను రాసినవేవి నా దగ్గర ఉండవు ఆ గుణం బాగా వచ్చింది తాతగారిది కానీ ఆయనకు లేని సౌలభ్యం మీకు ఉంది కదా ఇప్పుడు కంప్యూటర్లు ఉన్నాయి సేవ్ చేసుకోవచ్చు కరెక్ట్ ఇప్పుడు గతంలో మీరు రిటైర్ అవుతున్నప్పుడు చెప్పారు కదా నేను చాలా రాయాలనుకుంటున్నాను అది ఇదని రాసారా అన్ని ప్రగల్భాలు రెండు నెలలు అయింది రెండు నెలలు అయింది అందులో రెండు మొదలు పెట్టాను కానీ నాకు పాత డెడ్ లైన్లు ఇంకా చాలా ఉండిపోయాయి ఇప్పుడు నిజానికి గురజాడప్పరం ఇంగ్లీష్లో తీసుకురావడం అనేది ఒకటి అది బృహత్ సమగ్రం కాదు ఎక్సెప్ట్స్ కింద కొన్ని తీసుకొని సాహిత్య అకాడమీ ప్రాజెక్టు అది దాదాపు అయిపోయింది దాదాపు అయిపోతే అదొక ఐదు వందల పేజీల పుస్తకం గత ఏడాది నుంచి దాని మీదే నేను అంటే ఇప్పటికే నేను నేను రాయడం కాదు ఇదివరకు ఉన్న అనువాదాలు కొన్ని తీసుకొని వాటిని వేయడం లేని వాటికి చేయించడం నేను చేయగలిగిన నేను చేయడం ఈ మొత్తం క్రమం తెలుగు అంటే తెలుగు గురజాడ రీడర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇప్పుడు వచ్చే నెలలో వెళ్ళిపోతుంది ప్రింట్కి వెళ్తుంది అది వెళ్తుంది ఆ పని వల్ల ఏడాది నుంచి నేను ఇంకేవి చేయలేదు అది ఆ పని అయ్యే వరకు ఇంకేది వద్దని దానిలోనే ఉందా మృణాల్ గారు ఇందాక తెలుగు వాళ్ళకు బాగా మాకు అందరికీ బాగా పరిచయం అని అండి అందరికీ మామూలు వాళ్ళకు కూడా పరిచయం మీరు బాలగోపాల్ గారు బాలగోపాల్ మీ అన్నయ్యలో చిన్నవాడు చిన్నవాడు కదా తను ఎలా ఉండింది అప్పుడు తను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా బాలగోపాలు అసలు మేము చాలా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే బాలగోపాల్ మగపిల్లల్లో చిన్నవాడు ఆ తర్వాత ముగ్గురు ఆడపిల్లలం బాలగోపాల్ నుంచి కింద ఉండే ఆడపిల్లలు మేము అందరం బాగా మేము నలుగురం చాలా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళం ఉండేవాళ్ళం నన్ను నిజం చెప్పాలంటే బాలగోపాల్ బాగా ముద్దు చేసేవాడు మేము క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు అవుట్ అయితే నేను బాగా ఏడ్చేదాన్ని చిన్నప్పటి నుంచి క్రికెట్ ఆడమాగా అందరం కలిసి ఆడేవాళ్ళం అవుట్ అవడం ఇష్టం లేక బోర్ బోర్ ఏడిచేదాన్ని ఏడిస్తే పాపం ఎప్పుడు వాడు అవుట్ అయిపోయి వాడి బ్యాటింగ్ నాకు ఇచ్చేవాడు ఎప్పుడు త్యాగమే నా కోసం పాపం వాడి బ్యాటింగ్ త్యాగం వాడిది ఇంత రకాల కోపాలు వచ్చేవి కూడా నా మీద ఎప్పుడు దానికోసమే త్యాగం చేస్తామని అదొకటి తన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా తన ఏంటంటే జాలు ఎక్కువ అండి మనిషికి ఎవరైనా కొంచెం బాధపడినా మా అమ్మకైనా మాకు ఎవరికైనా కొంచెం అనారోగ్యం ఉందనుకోండి దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి ఈ బాలగోపాల్ వెంటనే వచ్చేసేవాడు మొట్టమొదటి బాలగోపాలే తనకు ఆ జాలి అనేది ఎంత దూరం పోయిందంటే నేను ఈ విషయం ఎక్కడో రాస్తే ఎవరు విక్రించారు కూడా నన్ను గండు చీమను నేను చంపితే కూడా ఒప్పుకునేవాడు కాదు అదేం పాపం చేసింది నీకు పక్కకు తోయనేవాడు అంటే ఎప్పుడు కూడా బలహీనల మీద ఎప్పుడు కూడా వాడికి చాలా దలి డై ఉండేది అది చిన్నప్పుడు వేరే రూపంలో ఉండేది అది ఆ ఏ రకంగాను కూడా దాన్ని అది నీకు ఏం చేసింది పక్కకు తోయి దాన్ని బతుకు మానాన్ని అది బతుకుతోంది అనేవాడు అది కూడా బతకాలి నీలాగే నువ్వు మనిషి అయితే అది మాత్రం జీవి కాదా అనేవాడు
బాలగోపాల్ ఏమో హక్కుల నేతగా ఆయన ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం సంపాదించుకున్నారు చిన్న వయసులో ఆయన దూరం అయినప్పటికీ తప్పకుండా అందరూ కన్నబీరను బాలగోపాలను తాల్చుకుంటారు ఎక్కడ తను ఇంత ఎదుగుదల ఈ పరిణామ క్రమం ఇదంతా తనకు చెప్పాను కదా ముందు నుంచి ఉన్న గుణాలు కొన్ని ఉన్నాయి ఇంకొకటి ఏమిటంటే తను కొంచెం ఏకాంత జీవన్ అనమాట ఇప్పుడు అందరిలాగా అందరూ కలిసి బంధువు మిత్రులు అందరూ కలిసి ఉండే సమయంలో బాలగోపాల్ అక్కడ ఉండటం కొంచెం ఎప్పుడు తన పుస్తకాలు తను చదువుకోవడంలో ఉండేవాడు అతనికి ఉన్న రెండు మాతో కలిసే విషయాలు ఏమిటంటే ఒకటి క్రీడలు మా ఇంట్లో అందరికి స్పోర్ట్స్ అనేది చాలా ఇష్టం తను డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు కూడా పొద్దున నుంచి రాత్రి దాకా తిరుపతిలో క్రికెట్ ఆడుతుండేవాడు ఎప్పుడు తిరుపతిలో తిరుపతిలో వాడు ప్రిన్సిపాల్ ఎవరు ఛాలెంజ్ చేశాడు కూడా ఈ బాలగోపాల్ ఎట్లా పాస్ అవుతాడో చూస్తాను డిగ్రీ బీఏ అని బీఎస్సీ ఎట్లా పాస్ అవుతాడో చూస్తాను అని ఎప్పుడు చూసినా క్రికెట్ గ్రౌండ్లో ఉంటాడని అంత ఆడేవాడు క్రికెట్ ఆడేవాడు కానీ అది రెండవది హిందీ పచ్చనిమా పాటలు ఇవి మాకు కామన్ మాకు ఇవి రెండు ఇవి మాత్రం కామన్గా ఉండేవి మాకు అందరికీ తనకు కూడా తారక్ మహబూద్ అన్న సురయ్య అన్న గీతాదత్ అన్న రఫీ అన్న చాలా ఇష్టం బాలగోపాల్కి బట్ ఆ విషయాలు చివరి వరకు కూడా బాలగోపాల్ ఇవేవన్నీ ఈ సందర్భం వస్తే మాత్రం మాట్లాడేవాడు మాతో అవి రెండు ఉన్నాయి మిగతా విషయాలు ఏమిటంటే తను ఎప్పుడు మారాడన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే వరంగల్లో చదువు చదువుకుంటున్న రోజులు ముఖ్యంగా ఆ తర్వాత రీడర్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఎక్కువ ఆర్ఈసీలో చదువుకున్నప్పుడు తర్వాత మారాడు మనిషి అయితే అంతకు ముందు నుంచి కూడా సంప్రదాయేతరమైన ఆలోచనలు ముందు నుంచి ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఒకసారి ఉపనయనం చేద్దామని మా నాన్న ప్రయత్నించాడు ఉపనయనం పిలిచాడు పిలిచి అడిగితే కనుక నేను చేసుకోను అన్నాడు ఎందుకు చేసుకోను మా అమ్మ కొంచెం బాధపడింది ఏంటంటే నువ్వు చేసుకోమని మీరు ఒత్తిడి చేయరేందుకు అంటే మా అన్న వాడిని నేను ఎప్పుడు ఒత్తిడి చేయను వాడు స్వభావం నాకు అర్థమైంది వాడు చేసుకో ఒక మాట అన్నాడంటే అంతే దానికి మళ్ళీ ప్రశ్న అనేది ఉండకూడదు బాలగోపాల్కి అది గుర్తుపెట్టుకుని మీ జీవితంలో వాడిని ఎప్పుడు రెండో ప్రశ్న అడగను నేనున్నాను ఆ రూమ్లో ఇప్పుడు నాన్న ఈ మాట అన్నప్పుడు నేను అక్కడ ఉన్నాను అందుకని వాడిని వదిలేయండి వాడు గాంధీ లాంటి వాడు అన్నాడు మా నాన్న గాంధీ అనేవాడు ఒక్కసారి వాడిని గాంధీని పిలిచేవాడు గాంధీ అంత మొండివాడు మళ్ళీ వీడే పుట్టాడు వీడు చాలా మొండివాడు మీరు ఎవ్వరూ వాడిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నించొద్దనేవారు అది దాదాపు ఎమ్మెల్యే తన ఎంఎస్సీలో ఉన్నప్పుడు వరంగల్ నుంచి వచ్చినప్పుడు తను ఒక్కడైనా మీ ఎనిమిది మందిలో ఈ పూర్తిగా తను ఒక్కడేనండి తర్వాత మా పెద్ద జెండో అక్కయ్య మాధవి తను కూడా మానవ హక్కుల వేదికలు సభ్యురాలు తన రీసెర్చ్ కూడా కామర్స్లో రీసెర్చ్ అది కూడా తను బీడీ కార్మికుల మీద మీద చేసింది తను అనార్గనైజ్ సెక్టర్ మీద చేసింది తను తను కొంచెం ఆ పంధాలన్నీ వెళ్ళింది తను మొదటి నుంచి కూడా అయినా మా ఇంట్లో ముందు నుంచి కూడా ఈ ఈ భేదాలు వర్గ భేదాలు కుల భేదాలు మత భేదాలు నాన్న వల్ల లేవండి మా నాన్నకు అసలు లేవు ఆ మాటకు వస్తే మా తాతగారి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరు మనం ఈ కులం వాళ్ళమని మనం ఇలా ఉండాలని మన ఇళ్లలో ఇలాంటివి జరగవని అటువంటి డైలాగులు నా ఇంట్లో నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా వినలేదు అమ్మ నాన్న తాత ఎవరు అలాంటి వాళ్ళ భాష ఉండేది కదా భాష ఉండేది కాదు మా ఇంట్లో నా మా ఇంట్లో అసలు నిజానికి మా నాన్నకి క్రిస్టియన్ డ్రైవర్ ఉండేవాడు ఆ ముస్లిం బంట్రోత్ ఉండేవాడు వాళ్ళందరికీ మా అమ్మే వడ్డించేది పండగలు వస్తే మేము భోజనాలకు పిలిస్తే అందరికీ అమ్మ స్వయంగా వడ్డించేది మాకు వేరే పక్తులు భోజనాలు పెట్టడం కూడా అలవాటు లేదు కాబట్టి ఇంట్లో ఆ వాతావరణం ముందు నుంచి ఉంది వాస్తవానికి వేమన్ మీద అంత పరిశోధన చేయడం అంటే కూడా వేమన్ పుస్తకాలే చూడకుండా వీరేశ్వరంగా కూడా వేమన్ గురించి రాయలేదని ఇవన్నీ రకరకాల నేపథ్యాల్లో కొంచెం దూరంగా పెట్టిన ఒక పరిస్థితి ఉంది కదా ఆయన గురించి మొదటిసారి అంత లోతుగా అధ్యయనం చేసి దాంట్లోనే ఆ ఉదార అవును రకంగా రెడ్డి గారు దాని కారణమైనప్పటికీ కట్టమంచి వారు కారణమైనప్పటికీ ఆ ఉపన్యాసాలు ఆయనే ఇప్పించారు తాతగారి చేత కానీ తాతగారికి ఎప్పుడు కూడా మొదటి నుంచి కూడా ఆయనకి ఒక సటైర్ అంటే కూడా ఒక అభిమానం ఉందండి వేమనలోని ఆ వ్యంగ్యము తాతగారు సా మీరు గజ్జం చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది కదా వ్యంగ్యం ఎంత ఉంటుందో వాడు వ్యంగ్యం అనేది ఆయనకు బాగా ఇష్టం ఉన్న విషయమే ఆయన మామూలుగా వేమన మీద మాట్లాడుతున్నప్పుడు కట్టమంచి వారికి నచ్చి దీనిని నువ్వు విస్తరి విస్తరింపజేసి ఎందుకు రాయకూడదు ఈయన బయటికి తీసుకురావాలి మొదటిసారి బయోగ్రఫికల్ విశ్వవిద్యాలయం తర్వాత ఆరుద్ర కూడా ఎస్ యూనివర్సిటీలో మళ్ళీ ఇచ్చి మీ ధర్మోపన్యాసాలు మీ స్మారక ఉపన్యాసాలు ఇవన్నీ అది ఈయనలో ఉండబట్టే అది జరిగింది కదా తర్వాత కొంతమంది వేరేగా విభ విభేదించిన వాళ్ళు ఉన్నారు అనంతకృష్ణ శర్మ గారు రాసిన దాంతో వేరే ఇంకా ఎక్కువ పరిశోధన చేసిన తర్వాత వచ్చారనుకోండి కానీ మౌలికంగా ఈయన చేసిందే ప్రధానమైన కృషి ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ బాలగోపాల్ దగ్గరికి వస్తే మీ ఇద్దరి జీవితాలు చూస్తే ఇద్దరు సామాజిక జీవితంలో పరిచితులు ప్రముఖులు అయినప్పటికీ చాలా చాలా తేడా కనిపిస్తుంది అంటే ఒక విధంగా తనేమో రాడికల్ మీరేమో జీవి సుబ్రహ్మణ్యం గారి నవ్య సాంప్రదాయ ఆయన విశ్వనాథ
అదేమిటంటే అన్ని మాకు అప్పుడు సరళ గ్రాంథికమే రాయాలి జవాబులు సమాధానాలు ఎప్పుడు సరళ గ్రాంథికంలో ఉండాలి అందరం అలాగే రాసేవాళ్ళం ఆయన మాకు అసైన్మెంట్లు ఇచ్చేవారు కన్యాశుల్కం మీద అసైన్మెంట్ మాకు నాటకంలో కన్యాశుల్కం ఉండేది అసైన్మెంట్ ఇస్తే అందరూ మామూలుగా అలవాటైన మన చరిత్రం గురించి ఏ భాషలో రాశారో ఆ భాషలో అందరు రాసుకొచ్చారు నేను పూర్తిగా వ్యవహారికంలో రాసి తీసుకెళ్ళాను పేపర్ ఆయన అన్ని పేపర్లు ఇలా పెట్టారు పెట్టేసి ఈ పేపర్ ఎవరిది అన్నారు తీసి నాది సార్ అన్నారు లేచి నేను సరే మృణాలిని కదా అన్నారు అవును ఎంఏ సెకండ్ ఇయర్ అనుకో సెకండ్ సెమిస్టర్ అవును అంటారు అంటే కూర్చోమ్మా అన్నారు కూర్చొని ఈ ఎందుకు ఇలా రాసావో చెప్పి ఇప్పుడు అన్నారు అంటే గురుజాడ పాపం జీవితాంతం వ్యవహారిక భాష కోసం గొడవ పెట్టాడండి కన్యాశుల్కంలో కావాలని వాడుకు భాష పెట్టిన వాడు ఆయన రాసిన నాటకం మీద నేను రాస్తూ నేను దాన్ని సరళ గ్రాంథికంలో రాస్తే నిజానికి రచయిత గౌర అగౌరవం ఇచ్చినట్టండి అది అన్నాను నేను ఇలా సమాధానం చెప్పాను ఆయన వెంటనే ఇప్పుడు మీకు అమ్మాయికి తేడా మీకు తెలిసిందే అన్నారు అందుకని అందరికంటే ఎక్కువ మార్కులు పదికి పది ఈ అమ్మాయికి ఇస్తున్నాను ఆయన తను నిజానికి విభేదించేవాడు ఇలాంటి విషయాలతో ఆయన సరళ గ్రాంథికాన్ని నమ్ముకున్నవాడు కానీ ఒక విద్యార్థికి సొంత ఆలోచన ఉంటే తనకి ఎందుకు ఆ ఆలోచన వచ్చిందనేసి విద్యార్థి చెప్పగలిగితే గౌరవించేవారు అది చాలా గొప్ప లక్షణం జీవిత చాలా మందికి తెలియని చాలా గొప్ప లక్షణం ఆయన అది అంటే మీరు రాసిన రాయడం ఆలోచించడం ఆయనకు నచ్చింది చాలా రాసిన విషయం సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి కూడా తీసుకెళ్లి చూపించాట ఇలా రాయాలని నిజాన్ని గురజాడ మహోదయం మీద రమణారెడ్డి రాసింది చాలా దుర్గ్రాహ్యమైన భాషలో ఉంటుంది ఒక విమర్శ ఉంది చాలా సరళ భాష రాసిన విషయం బాగున్నా మీరు చెప్పింది ఎక్కడ విన్నాను నేను మీరు వాస్తవానికి మీడియా పాత్రికేయ వృత్తిలో ఉంటే మిమ్మల్ని అధ్యాపక వృత్తిలో మళ్ళించింది నారాయణ రెడ్డి గారు అని ఏంటి ఏం జరిగింది పాత్రికా వృత్తిలో మీరు అక్కడ దాకా చేసింది ఏంటి అప్పుడు ఎందుకు ఎలా మారారు నాకు పాత్రికా వృత్తి ఇష్టం అండి నాకు జర్నలిజం బాగా ఇష్టం ఎందుకంటే అప్పటికే రేడియో చేశాను డెబ్బై ఆరు నుంచి ఆల్ ఇండియా రేడియోలో అనౌన్సర్ని నేను యువాణి చేస్తూ ఎంఏ చదువుకున్నా దానికి ఆర్థిక కారణాలు ఏంటి ప్రధానమైన కారణం ఆర్థికం మా నాన్న రిటైర్ అయిపోయి డబ్బులు లేక నువ్వు చదువుకోవడానికి లేదు ఎంఏ చేయకు ఉద్యోగం చేయన్నారు అలా అంటున్నారని బీఏ చదువుతున్నప్పుడే టైప్ షార్ట్ హ్యాండ్ నేర్చుకుని నేను క్వాలిఫైడ్ స్టెనోని రెండు నేర్చుకున్నాను స్టెనోగా లాయర్ దగ్గర పనిచేసేదాన్ని అప్పుడు నాకు నాకు చదువు పిచ్చి విపరీతమైన పిచ్చి అందుకని ఏం చేశాను నేను ఎంఏ చేస్తానంటే మా నాన్న నీ కర్మ అయిపో అన్నారు ఎంట్రన్స్ రాసాను సెలెక్ట్ అయ్యాను అయ్యాక ఇంకా చదువుకోవడానికి నీ ఫీజులు నేను కట్టను అన్నారు నాన్న నేను ఆయన్ని తప్పు పట్టలేను కూడా ఎనిమిది మంది పిల్లల్ని పీజీలను చేశాడు పాపం ఆయన ఇక ఇల్లు కూడా కట్టుకోలేదు మా నాన్న ఎనిమిది మంది పీజీలు ఎనిమిది మంది అందుకని ఆయన అసలు ఇల్లు కూడా కట్టుకో ఆడ మగ చదువులు ఏవి తేడాలు ఉండేవి కదా మా ఇంట్లో అసలు ఆ భాష ఉండేది కాదు మా ఇంట్లో అందుకని నేను సరే నేనే సంపాదించుకుంటాను ఆల్ ఇండియా రేడియోకి అప్లై చేస్తే అనౌన్సర్గా సెలెక్ట్ అయ్యాను కాబట్టి దాదాపుగా రెండు నెలలకు ఒకసారి నాకు అనౌన్స్మెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ వచ్చేవి ఆ డబ్బులు నా సెమిస్టర్కి సరిపోయి అలాగా పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా చేస్తే నాకు రేడియో మీద బాగా నా స్పీడ్ కూడా ఈ స్పీడ్ లో చెప్పినందుకు చిట్లు కూడా తినేదాన్ని కానీ తప్పులు లేకుండా చేస్తాను ప్రోగ్రామ్ అని ప్రయాగ వేదవతి గారు ఈ అమ్మాయికి ఎక్కువ రేడియోలో కొంచెం స్లోగా ఏదో అప్పుడు ఒక విధమైన ప్రత్యేక శైలి అనుసరించేవాడు అనుసరించేవాడు నేను కొంచెం భిన్నం ఆకాశవాణి వెళ్ళిగా సాగనిస్తాను నేను నేను కొంచెం విభిన్నంగా చేసేదాన్ని దీనిలో యువాణిలో అది బాగానే పాపులర్ అయింది నేను చాలా రెండేళ్ల పాటు చాలా చేశాను రేడియోలో వార్తలు కూడా చదివాను వార్తలు మాడపాటి సత్యవతి గారు సెలవు పెడితే డి వెంకటరామయ్య గారు సెలవు పెడితే నా చేత ప్రాంతీయ వార్తలు కూడా చదివించేవారు నాటకాల్లో వేసేదాన్ని రేడియో నాటకాల్లో బట్ రేడియో మీద చాలా ప్రేమ ఉండేది ఆ తర్వాత ఎంఫిల్ చేసిన తర్వాత పిహెచ్డీలో ఉన్నప్పుడు ఉదయంలో ఉద్యోగం వచ్చింది కాబట్టి అటువే మీడియా వైపే ఉంది నా దృష్టి నేను అసలు టీచర్ని కావాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఎప్పుడు అనుకోలేదు అందుకని అక్కడ చదువుతున్నప్పుడు ఉదయంలో చూస్తున్నప్పుడు చాలా ఎంజాయ్ చేసేదాన్ని కూడా ఎప్పుడు ఇప్పుడు పనిచేసి బీఏ వరకే పని చేయింది బీఏ వరకు నేర్చుకుంటూ చదివేదాన్ని టైప్ పొద్దున్న టైప్ క్లాస్ సాయంత్రం షార్ట్ హ్యాండ్ మధ్యలో రెడ్డి మహిళా కళాశాల ఇది నా దినచర్య ఎంఏలో రోజు పొద్దున్న ట్రాన్స్మిషన్ అక్కడి నుంచి యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ మళ్ళీ సాయంత్రం ట్రాన్స్మిషన్ రామరాజు గారు నారాయణ రెడ్డి గారు పొద్దున్నే నీ చిత్రసీమ విన్నా అమ్మ మంచి పాటలు వేసేవా అనేవారు పాత పాటలు వేసేదాన్ని అనేవారు వాళ్ళు ఎప్పుడు వినేవాళ్ళు నా ప్రోగ్రామ్స్ రభా శ్రీహరి గారు రామరాజు గారు అందరూ వినేవాళ్ళు నా ప్రోగ్రామ్స్ అలాగే ఎప్పుడు పనిచేస్తున్నాయి నేను రోజు పద్దెనిమిది గంటలు పనిచేయడం అనేది అప్పుడే అలవాటు అలా చంద్రబాబు గారు కదా పేరు కూడా చేస్తారు అనమాట మేమిద్దరం ఒకే మీ చంద్రబాబు గారు నేను ఒకే స్కూల్లో చదువుకున్నాను అండి బహుశా అది తంగుటూరు ప్రకాశం పంతుల స్కూల్ అవును మా అన్నయ్య కూడా
అప్పుడు గోల్డ్ మెడల్ ఎవరికి వస్తే వాళ్ళకి ఇవ్వడం కోసం అని చెప్పి మా దగ్గర సేకరించేవాళ్ళు అండి స్టూడెంట్స్ దగ్గర ఒక్కొక్కరి దగ్గర మూడు మూడు రూపాయలు ఆయన ఎలా చదువుకునేవాడు అండి చంద్రబాబు నాయుడు మా అన్నయ్య తెలుసు చెప్పండి ఎందుకంటే గోల్డ్ మెడల్ కి స్టూడెంట్స్ నుంచే తీసుకునేవాడు మేమేమో ముగ్గురు అక్క చెల్లెళ్ళాం మాధవి మయూరి నేను ముగ్గురు అక్కడే చదువుతున్నాం మా ఇంటి నుంచి తొమ్మిది రూపాయలు ఇవ్వాలి మాకు అన్యాయము మా ఇంటికి ఒకటే ఇస్తామని నమ్మేవు అంటే అప్పుడు మా టీచర్ నవ్వి కలెక్ట్ చేస్తున్న టీచర్ నవ్వాడు నవ్వేసి అమ్మ ఇది వచ్చేది మీ ఇంటికి అన్నాడు ఏమంటే మీ బాలగోపాలకే వస్తుంది గోల్డ్ మెడల్ ఇంకెవరు వస్తుంది నేను డబ్బులు మీ ఇంటికే వస్తాయి నిజంగా అట్లాగే అయింది ఆ గోల్డ్ మెడల్ వాడికే వచ్చింది మే మా కంట్రిబ్యూషన్ ఏమిటి అంటే తొమ్మిది రూపాయలు అలాగా కానీ ఆకాశవాణి కూడా మొదట్లో ఈ సాహిత్య పరంగా కానీ వీటన్నిటిని పెంచడానికి చాలా దోహదం చేస్తాం మీరు కూడా ఆకాశవాణి కొంత మొదటి కథ అక్కడే సంగీతం కానీ పాటలు కానీ రెండు అదేనండి శాస్త్రీయ సంగీత కార్యక్రమాలు మేము చెప్పాలి సంగీతం అంటే మాకు సాహిత్యం కంటే ముందు మా ఇంట్లో సంగీతమే ఉండేది తాతగారు ఎప్పుడు పాడుతూనే ఉండేవారు పిన్ని పాడుతూ ఉండేది మా అమ్మ మా అమ్మ అయితే అద్భుతమైన గాయని చాలా గొప్ప గాయన అండి ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మికి తీసిపోయేది కాదు నిజంగా అంత మంచి గాయని ఆ కంఠస్వరం కానీ ఆ జ్ఞానం కానీ సంగీత జ్ఞానం కానీ చాలా గొప్ప ఎప్పుడు పాడుతుండేది అమ్మ లోపల కీర్తన పాడుతూ ఉండడం దాన్ని అంటే గుడ్ గుళ్ళలో పాడింది అంతే కావలిలో గుళ్ళలో ప్రతి శ్రీరామనవమికి అమ్మ కచేరీ పెట్టించేవాడు నాన్నగారి అమ్మకు మొట్టమొదటి అభిమాని నాన్న ఎప్పుడు అమ్మ పాటలు పాడించుకుంటుండేవాడు అమ్మ బయట పాడుతుంటే దాన్ని బయట మా బాలగోపాల్ విజిల్ వేసేవాడు బాలగోపాల్ కనుక ఇంకో కెరియర్ కావాలనుకుని అంటే ఈలపాట శివప్రసాద్ లాగా అయిపోయేవాడు విజిల్ అద్భుతంగా వేసేవాడు విజిల్లో త్యాగరాజ కీర్తన పాడేవాడు బాలగోపాల్ వాడు అద్భుతంగా విజిల్ వేసేవాడు అమ్మ లోపల పాడుతుండేది వీడు ఇక్కడ వేస్తుండేవాడు అందుకని సంగీతం ఎప్పుడు ఉండేది సాహిత్యమే ఆలస్యంగా వచ్చింది సంగీతం మీద అభిమానం ఉంది వీణ నేర్చుకున్నాను కూడా కానీ ఏదో నా జీవితంలో రిగ్రెట్ ఏదైనా ఉంటే అది ఏకైక విచారం ఏమిటంటే వీణను వదిలేయడం సంగీతం వదిలేయడం అన్నది నేను చేసిన పెద్ద అపరాధంగా భావిస్తాను ఇప్పటికీ వీణలు ఉన్నాయిగా మీరు ఇప్పటికీ నథింగ్ ఇస్ టూ లేట్ అని ఇక్కడ వీణ నేర్చుకోవచ్చు గొంతు పోతుంది కానీ వీణ నేర్చుకోవచ్చు మళ్ళీ మొదలెట్టచ్చు అలాగే సంగీతమే ఎక్కువ ఉండేది అందుకని రేడియోలో నా మొదటి కథ రేడియోకే రాశాను అందుకని రేడియో రేడియోలో పనిచేసేటప్పుడు ఆపద్ధర్మంగా రాయాలి ఎవరో రాలేదు ఆర్టిస్ట్ రాకపోతే రాత్రి ఫోన్ చేసి అమ్మ రేపు పొద్దున్న ఇరవై పన్నెండు నిమిషాల వ్యవధి ఉంది అంటే చిత్రసీమ వేసుకుంటాను మేడం అన్నాను కుదరదు అది కథది దేని ఇది ఆందే దేని స్థానం దాంది నువ్వు రాత్రికి రాత్రి కథ రాసి తీసుకొచ్చి లైవ్లో చదవమన్నారు నా మొట్టమొదటి కథ నేను రాత్రి పదకొండు గంటలకు రాయడం కాకుండా మరుసటి రోజు పొద్దున్న ఆకాశవాణి యువవాణి కేంద్రం వింటున్నారని చెప్పి కథ పేరు చెప్పి నా పేరు చెప్పు రచయిత్రి పేరు చెప్పద్దు నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్పకూడదు కాబట్టి కథను మొత్తం లైవ్ చదివేశా నా మొట్టమొదటి కథ అది అది ఏం కథ గుర్తులేదు కానీ మొత్తానికి చదివేసాను పన్నెండు నిమిషాలు ఆ కథ చదివాను వెంటనే నేనే చిత్రసీమ కూడా పెట్టేసి మొత్తం అరగంట సేపు నేనే మాట్లాడేసి లైవ్ చేసేసాను అనమాట ప్రోగ్రామ్ అందువల్ల ఆ ఆకాశవాణి ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ ఉంటుంది చూడండి జీవితంలో అన్నిటికంటే ఉపయోగపడింది నాకు ఆకాశవాణి శిక్షణ నిజానికి ఆకాశవాణిలో అప్పుడు సంగీతము సంస్కృతము చాలా వాటికి అదొక ఎన్ని విషయాలు తెలుస్తాయో మనం చేసే ఇంటర్వ్యూల వల్ల నేను ఇంటర్వ్యూ చేసిన మొట్టమొదటి సాహిత్యవేత్త దాసరెడ్డి కృష్ణమాచార్యులు గారు ఓకే ఓకే ఆయన మొట్టమొదట ఇంటర్వ్యూ చేశాను ఆకాశవాణికి సాహిత్య అసలు మొట్టమొదటి సాహిత్య కార్యక్రమం అది హైదరాబాద్ ఏ వాళ్ళు అడిగితే ఆయన నువ్వు చెయ్యి నువ్వు తెలుగు ఎంఏ చదువుకున్నావు కదా నువ్వు చెయ్యి అంటే చదువుకుంటున్నాను ఇంకా ఎంఏ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నాను అప్పుడు కృష్ణమాచార్యులు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి హిమాయత్ నగర్లో ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన చేశాను ఆయనకు బాగా నచ్చాను నేను అతను బాగా స్నేహం చేసేవారు సార్ తర్వాత ఇంటికి రమ్మనేవారు మీరు అందరినీ మేపించారు ఇంటర్వ్యూ చేసిన వాళ్ళు అందరూ స్నేహితులు అయిపోతారు తర్వాత చేసిన తర్వాత ఆయన ఒక వ్యాసంలో అడిగారు కూడా మన చరిత్ర మీద వ్యాసం రాయాలి ఏదో దేని మీద మొదటి నాలుగు పేరాలు నువ్వు రాస్తావా అన్నారు నేను రాసి తీసుకెళ్ళాను తీసుకెళ్తే దాశరథ్ గారు దాశరథ్ గారు కృష్ణమాచార్యులు పెద్ద పెద్ద ఆయన కృష్ణమాచార్యులు గారు ఆయన చూసి నువ్వు చాలా బాగా రాసావు నేను దీనిలో ఏం మార్చాను ఆఖరి పేర మాత్రం నేను రాసుకుంటానని ఆ వ్యాసం పబ్లిష్ కూడా అయింది చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే అది ముందు రాసిందంతా నేనని 
అది నేను ఎందుకు చెప్పి దాసరిది కాదని అడిగారని ఆయన కూడా చాలా ఆనందించి అమ్మ ఈ రోజుల్లో ఇంకా ఎంఏ తెలుగు బాగానే చెప్తున్నట్టున్నారు పాఠాలు నువ్వు రాస్తున్నావంటే ఎంఏ బాగానే ఉన్నట్టుందన్నారు మీ స్టాండర్డ్ పర్వాలేదన్నారు పర్వాలేదని నాకు కాస్త మంచి గురువులే ఉన్నారని చెప్పి తర్వాత చాలా మంది రచయితలతో పోలిస్తే దాసరథి కృష్ణమాచార్యుల గారు కొంచెం లో ప్రొఫైల్ ఉన్నట్టు లెక్క ఆస్థాన కావటం ఒకటి మినహాయిస్తే ఆయన పరిజ్ఞానానికి నా పరిచయం ఉన్నంత వరకు నా పెళ్లి కూడా వచ్చారు ఆయన రాసి గారు నా పెళ్లి కూడా వచ్చారు అదే అప్పుడు మంచి స్నేహం ఉండేది మాకు ఒక ఐదారేళ్ళు పరిచయం మొదటిసారి మీ వల్ల చెప్పాను ఇప్పుడు ఎలా జరిగిందండి అప్పుడు మీరు చదువుకొని మళ్ళీ యూనివర్సిటీలో పిహెచ్డి వరుసగా చేశాను అండి నేను ఆపలేదు ఎంఏ ఎంఫిల్ ఎంఏలో మూడు గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చాయి నాకు మూడు గోల్డ్ మెడల్ వస్తే ఆటో సహజంగా ఏంటంటే మా ఎంపీహెచ్డీలో సీట్ ఇస్తారు అనుకున్నా పిహెచ్డీకే పెట్టుకున్నా మా బిరుజురాజు రామరాజు గారు ఒప్పుకోలే మా దగ్గర నారాయణ రెడ్డి గారు బిరుజు రామరాజు గారు వాదించుకున్నారు అమ్మ గోల్డ్ మెడల్ ఇస్తే పిహెచ్డీ సీట్ ఇచ్చేయచ్చు అని సారు నారాయణ రెడ్డి గారు లేదు ఎవరైనా సరే ఎంఫిల్ చేయాల్సిందే నా డిపార్ట్మెంట్లో అని రామరాజు గారు అందుకని ఎంఫిల్లో రెండేళ్లు గడిపి మా అది కూడా చేసి తర్వాత పిహెచ్డి వెంటనే చేసేసాను పిహెచ్డి చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడే పెళ్లి అయింది నాకు పాప పుట్టింది అవన్నీ పిహెచ్డి అప్పుడే పిహెచ్డి అప్పుడే నాకు మొదటి ఎనభై నాలుగు ఐదు కల్లా అంటే నేను ఏమి ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకోలేదు ఎనభై ఐదు కల్లా సబ్మిట్ చేసేసాను టైంకి సబ్మిట్ చేసి ఎనభై ఆరులో అవార్డు అయింది నాకు మీ నవల శిల్పం తెలుగు కథ నవల కథ సాంఘిక నవల కథ శిల్పం అది కదా మీ పరి పిహెచ్డి అందులో మీరు నవలల గురించి సాంప్రదాయకంగా ఉన్న పద్ధతి కాకుండా భిన్నమైన నవలలు పాత్రలు వాటి మధ్య సారూప్యత వైవిధ్యం వీటన్నిటిని చాలా భిన్నంగా చేశారు అంటే చాలా ఎక్కువగా చదివి ఉండాలి మీరు చాలా నవల ఇంగ్లీషు తెలుగు తెలుగు నవలలు చాలా చదివాను అదే సమయంలో థియరీ ఇంగ్లీష్లోనే ఉందప్పుడు తెలుగు నవలలు మీరు సిద్ధాంతం పెద్దగా వృద్ధి చెందలేదు అప్పటి నవలలు మంచిగా వచ్చేది తప్ప దాని మీద విమర్శ కానీ సిద్ధాంతాలు కానీ లేవు ఆ సమయంలో నాకు ఇది సలహా ఇచ్చింది మాత్రం మొదలు నాగభూషణ్ శర్మ గారు నేను ఎంఏ తెలుగు చదువుతున్నప్పుడు ఆయన ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్ ఉస్మానియాలో పక్క పక్క డిపార్ట్మెంట్లో తెలుగు నాకు కలుస్తుండేవాళ్ళు ఆయన డిపార్ట్మెంట్లో నా ఫ్రెండ్ ఉండేది వాటి వెళ్తుండేదాన్ని అప్పుడు సార్తో అది ఇది ఇంగ్లీష్ నవల గురించి మాట్లాడేదాన్ని ఎప్పుడైనా ఆయన అన్నారు కథన శిల్పం మీద నేను రాసిన వ్యాసం మినహా ఏమీ లేదమ్మా నువ్వు దీని సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది నీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు కాబట్టి నువ్వు చేయగలుగుతావు థీరీ బుక్స్ అన్ని ఇంగ్లీష్లోనే ఉన్నాయంటే ఏ సార్ సీన్ ఉండదు అప్పుడు అమెరికన్ లైబ్రరీ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు పేరు మార్చారు అక్కడికి వెళ్ళి రాత్రి మొగలు కూర్చునేదాన్ని ఒక ఐదు ఆరు నెలలు ఏఎస్ఆర్సీలో కూర్చొని ఫిక్షన్ మీద వచ్చిన ప్రతి పుస్తకము చదివేసి అన్నీ చదివి దాంతోపాటు వాళ్ళు ఉదాహరణలుగా చెప్పే నవలలు ఉంటాయి కదా ఆ నవలలు చదివి ఇక్కడ దీన్ని ఎందుకు అప్లై చేశారు వాళ్ళు అని ఆ ఇంగ్లీష్ నవలన్నీ చదివి నేను ఆ రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ నవలలు ఎక్కువ చదివాను సిద్ధాంతం అర్థం కావడం కోసం అవి చదివేదాన్ని అలా అలవాటి చాలా బాలగోపాల్ బాలగోపాల్ వీరాభిమాని ఇప్పుడు హోస్కి మా ఇంట్లో అందరం మా కామన్ ఇవన్నీ క్రికెట్ హిందీ పాటలు పిజి ఉడ్ హౌస్ పెరిమేస పెరిమేస అంత ప్రారంభించి తర్వాత పిజి ఉడ్ హౌస్ అయితే బాలగోపాల్ తర్వాత తను ఎంఏకి వెళ్ళాక నువ్వు టాల్స్ టై చదువు దాస్తోవిస్కి చదువు అని నాకు క్రైమ్ అండ్ పనిష్మెంట్ ఒక పనిష్మెంట్ లాగా ఇచ్చాడు క్రైమ్ అండ్ పనిష్మెంట్ నువ్వు నెల రోజుల్లో చదవాలి అని చెప్పి ఇచ్చేసిపోయాడు అది నాకు అప్పుడు అర్థం అయ్యి వారెంట్ పీస్ అంతే తనే తెచ్చిచ్చాడు నాకు నువ్వు వారెంట్ పీస్ చదువు నీ బాలగోపాల్ ఇస్తేనే అంటే నేను ఎక్కువ చదివేదాన్ని మిగతా అక్కల కంటే కూడా ఎప్పుడు కూడా పుస్తకాలు ఎక్కువ నేను చదివేదాన్ని కాబట్టి బాలగోపాల్ పుస్తకాలు తెస్తే ముందు నా అందరు పడేసేవాడు ఓకే మళ్ళీ మేము పిహెచ్డి దగ్గరకు వస్తే మన మొదటి నాగభూషణ్ శర్మ గారి తెలుగు నవల అవకాశం తప్పకుండా చెప్పుకోవాలి సమయంలో వాస్తవానికి చాలా మంచి పుస్తకం చాలా రకరకాల నవలలు మంచి కోణంలో రాశారు అందులో ఆయన కథన శిల్పం గురించి ఒక అధ్యాయం కూడా ఉంటుంది దాన్ని మీరు దాన్ని అది చదవమన్నారు నన్ను ముందు చదువు దాని మీద డెవలప్ చేసి తెలుగు నవలల్లో శిల్పం ఎలా మారుతూ వచ్చిందో రాయన్నారు మీరు ఇంగ్లీష్ నవల్ అన్ని చదివారు కదా తెలుగు నవల మీద పరిశోధన కూడా చేశారు మీకు ఏమనిపించింది అంటే నా తెలుగులో మంచి నవలలు రాలేదని పరిపూర్ణమైన రాలేదని వచ్చే రకరకాల వాదోపాదాలు నార్లో ఇంట్రెస్ట్లో శ్రీ శ్రీ ముఖ్యంగా వ్యాఖ్యానించిన వాళ్ళు లేవు అని మొన్న మొన్న కేశవారెడ్డి గారు కూడా అన్నారు ఈ మధ్యనే శివారెడ్డి గారు ఒక వార ముఖ్యంగా అన్నమా అంటే పాత రోజుల నుంచి మీరేమంటారు నవలలు వచ్చాయి కానీ సంఖ్యలో చెప్పుకుంటే నిజంగానేనండి తెలుగులో అంత గొప్ప నవలండి ఇప్పటికీ నువ్వు చెప్పుకోవాలంటే మళ్ళీ మాలపల్లి దగ్గర మొదలెట్టి ఆ మాలపల్లి ఆ చివరికి మిగిలేదే ఆలపజీవి అవే ఇన్ని రోజులు కాలజిత వ్యక్తులు మనం అక్కడ దాకా మట్టి మనిషి దాకా వస్తామేమో వాసిరెడ్డి సీతాదేవి
సిద్ధాంతాలను నవల రావడం మొదలెట్టే ఎక్కువగా అంటే నవల అనే ప్రక్రియ మీద ఇష్టం కొద్ది రాసిన వాళ్ళకంటే కూడా ఏదో తమ సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేసుకోవడం కోసం నవలను ఉపయోగించుకోవడం అనేది బహుశా జాన విముక్తి నుంచి ప్రారంభమైంది ఒక రకంగా చెప్తే అది మంచికో చెడుకో నేను దాని మంచి చెడుల గురించి చెప్పట్లేదు దానివల్ల రూపురేఖలు మారాయి అంతకుముందు ఉన్నంత జీవం రాలేదు తర్వాత నవలల్లో ఇవేమిటంటే కొంచెం పడిగొట్టుడే పడిగొట్టుడు ఇదే ఇదైపోయింది అనమాట రాసే పద్ధతి దానివల్ల మళ్ళీ అంత జీవం ఆ జీవం వల్లనే వాటిని ఈ రోజుకి ఇప్పుడు ఆల్పజీవి నాటి ఆ గుమాస్త రోజులు కావు ఇవి కానీ మనం ఈ రోజుకి దాన్ని చదివితే కనుక ఐడెంటిఫై అవుతాం చివరికి మిలేదు చెప్పనే అక్కర్లేదు ఎప్పటికైనా ఐడెంటిఫై అవ్వాల్సిన నవల ఇది ఆ స్టేచర్ ఉన్న నవలు ఇప్పుడు రావడం లేదంటే నేను అనుకోవడం ఏంటంటే అండి మనకు ఈ కాలం వాళ్ళు ఎందుకు ఎక్కువ మంది నవలలు రాయడం లేదు అనే ప్రశ్న చాలామంది అడుగుతారు మీకు పేరు రాదు నవలు రాస్తే మీరు కవిత్వం రాశారనుకోండి రెండో మూడో కవితలు రాస్తారు పబ్లిష్ అవుతాయి ఈ రోజు లేదు ఇంకా చెప్పనే అక్కర్లేదు నువ్వు ఫేస్బుక్లో పెడతావు వాట్సాప్లో పెడతావు చచ్చినట్టు చదవాలి నీ ఎవడెవడి కాంటాక్ట్ నెంబర్ నీ దగ్గర ఉందో చదవాల్సిందే వాళ్ళు చదువుతారు మూడో నాలుగో రెండు మూడు సంపుటాలు ఇస్తే ఆవిష్కరణ సభలు బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు ఆ రోజుల్లో ఈ రచయితలు ఎవరు ఆవిష్కరణ సభలు చేయలేదు ఆ సభలు చేస్తారు అట్లా పొగుడుతారు మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళందరికీ ఇచ్చి అన్ని పత్రికల సమీక్షలు ఈ రోజుల్లో పుస్తక ఆవిష్కరణలు ఒక ఊర్లో కూడా పెట్టరు మొత్తం ఆంధ్రదేశం అంతటా తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతటా పెడతారు ఇప్పుడు ఇవన్నీ కవిత్వానికి కథకు సులభంగా మాట్లాడతాం అదే మళ్ళాంటి వాళ్ళే మాట్లాడతాం కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది కాబట్టి ఇవన్నీ ఏమవుతున్నాయంటే తక్షణ విజయం అన్నది మీ కవిత్వంలో కథల్లో వస్తుంది నవల రాస్తే దాని చదివి ఓపిక విమర్శకులకు కూడా లేదు మీరు పాఠకుల సంగతి వదిలేయండి విమర్శకులు సమీక్షకులు కూడా నవలను పెద్దగా చదవరు పైగా నవల రాయడానికి మనలో సత్తా చాలా ఉండాలి మనకు చాలా తెలుసు ఉండాలి ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ అంటూ పెడితే కనుక దాని చివరి దాకా లాక్కెళ్ళగలిగిన సామర్థ్యము దానికి తగ్గట్టు పాత్రల్ని సన్నివేశాలని సంభాషణ సృష్టించడం ఇవన్నీ అవసరం నవలకి అంత అన్ని రోజులు ఆగే ఓపిక ఇప్పుడు రచయితలకు కూడా లేదు అంత కష్టపడి రాసి రాయడానికి ఎందుకంటే మీకు ఇన్స్టెంట్ సక్సెస్ అనేది కవిత్వంలో కథలో వస్తుంది కేశవరెడ్డి గారివి కేశవరెడ్డివి కొన్ని పతంజలివి కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి ఇట్లాగా వ్యంగ్యం కోవలోకి వస్తాయి కానీ అవి ఎప్పటికైనా మీకు రిలేట్ అవుతాయి అది నేను చెప్పిన ఆయన చెప్పిన విషయాలు ఎన్నేళ్ల తర్వాత అయినా ఆయన చెప్పిన అసెంబ్లీ వర్ణన నీకు ఈ రోజుకి వర్తిస్తుంది కదా ఎప్పటికైనా వర్తిస్తుంది అందుకని అటువంటి ఇవి ఒకటి ఈయనైతే కేశవరెడ్డి అయితే ఇప్పటికి నన్ను చాలా మంది చాలా మంది అడిగారు రెండు నవలలు సగం రాసి ఆపేశాను కాబట్టి ఎప్పటికైనా విముగిస్తాను నేను అదే విమర్శకుడు ఇప్పుడు విమర్శకులకు వచ్చే సమస్య ఏంటంటే అండి నేను రాస్తున్నప్పుడు నాలో విమర్శకుడు ఉధృతంగా పనిచేసి రెండవసారి ఆ సన్నివేశం చదివితే చీ ఏం బాగాలేదని పక్కన పడేస్తా దాంతో నేను ఏ ఇది పూర్తి కాదు కథ కూడా పూర్తి కాదు నాకు ఎందుకంటే విమర్శకుడు ఓవర్ టైం పనిచేస్తాడు అందువల్ల కథారచన సృజనాత్మకత దెబ్బతింటుంది అంటే విమర్శకుడు రారావి కానీ లేకపోతే ఈవెన్ మన వల్లంపాటి కథలు అవి మొదటి రాష్ట్రం చూస్తే మనకి అంత సంతృప్తి ఏమీ అంత సంతృప్తి విమర్శకులు కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకున్నాం మనకు కలగదు మనం మధ్యలో నవల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాం కానీ నిజంగానే ఇప్పుడు చివరకు మిగిలేది నవల మీద కాత్యాయన్ గారు ఒకటి రాశారు చాలా ఇది జరిగింది చివరకు మిగిలేది అసమర్థం జీవ యాత్ర వీటి మీద ఈ మనస్తత్వ పరిశీలన అనేది నవలలో చాలా ముఖ్యమైన అంశంగా ఉంటుంది రాను అది బాగా తగ్గిపోయింది కదా సినిమాల్లో కొన్ని అవును మనస్తత్వ పరిశీలన అనేది లేదండి ఇప్పుడు అసలు అందుకే నన్ను పాత్రలన్నీ కూడా పాత్ర టైప్స్ అయిపోయాయి పాత్రల్లో లేవు ఎప్పుడైతే నీ టైప్స్ అయిపోయి ఒక మోడ్లో పడేసామో అన్నిటినీ ఇది శ్రీవాదాన్ని సమర్థించే పాత్ర ఈ శ్రీవాదాన్ని వ్యతిరేకించే పాత్ర ఇది ఇది వీళ్ళ అభ్యర్థికి అడ్డుపడే పాత్ర అప్పుడు నీ కేటగరైజ్ చేసేసావు ఇంకా దాని జీవం పోతుంది అందువల్లే జీవం పోతుంది నవలలో మల్లేశ్వర్ చాలా పెద్ద నవలు రాశారు తర్వాత మీరు చదివే ఉంటారు దాని మీద ఇంకా చర్చ చేయాలనుకోండి ఇది ఇది కాకపోతే నేను అది ఒకందుకు ఎందుకు మెచ్చుకుంటున్నానంటే ఆ మూడు నవలలకు ఏదో ప్రైజ్లు ఇచ్చారు తానా వాళ్ళు పోటీ పెట్టడం వల్ల ఎవరో శ్రమపడి నవలలు రాశారని ఆనందిస్తున్నారు లేకపోతే ఈ రోజుల్లో నవలలు రాసే వాళ్ళు తక్కువ అయ్యారు కాబట్టి ఆ పోటీ పెట్టడం వల్ల ప్రైజులు ఇచ్చిన మూడు కూడా మూడు కోవలకు చెందినవి ఆ మూడింటికి ఏం పోలిక లేదు అసలు ఏ రకమైన పోలిక లేదు వస్తువులో కానీ శిల్పంలో కానీ భాషలో కానీ దేనిలోనూ పోలిక లేదు అంతవరకు ఒక వైవిధ్యాన్ని ఆ మూడు చూపించగలిగా అనుకుంటున్నాను అంతవరకు సో టు మళ్ళీ మనం తిరిగి వెనక్కి వస్తే మీ మీడియా జీవితం ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న మీడియా దీనికంటే చాలా భిన్నంగా ఉన్న నాకు మీడియా జీవితంలో నేను చెప్పాను కదా నాకు మొట్టమొదటి ఇష్టం రేడియో టీవీ చాలా చేశాను 
టీవీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి కూడా ఆ టీవీలో నిజాన్ని చెప్పాను కదా మొట్టమొదటి టాక్ షో చేసింది అని నేనే తెలుగులో మొదటి టాక్ షో నేనే చేస్తాను అవసరం లేని దానిదని నాకు ఇచ్చారు అంతకు ముందు నేను మిగిలిన అవసరం స్క్రిప్ట్ లో ఫస్ట్ టాక్ షో ఏమో మతాంతర కులాంతర వివాహాలు చేసుకున్నవాడు వ్యక్తుల్ని కాదండి చర్చ అలా పెట్టి అప్పుడు ఇప్పుడు మన ఎంఐ ప్లేయర్ ఉంది కదండి మన జ్వాల జ్వాల వాళ్ళ అమ్మ నాన్న జ్వాల క్రాంతి క్రాంతి వాళ్ళది అంతర్జాతీయ వివాహం కదా చైనీస్ అమ్మ వాళ్ళని ఇలాగా తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు గుర్తుపెట్టి ఆయన అడిగాడు కూడా మీరే మమ్మల్ని మొదట చేశారు మా పిల్లైన వెంటనే వాళ్ళని చేసి అట్లాగే అత్త గోడాళ్ళ సంబంధాల మీద అలాంటి విమెన్ ఇష్యూస్ మీద చేశాను టాక్ షో టాక్ షోస్ అని అలాగే చేశాను అవి చేశాను ఆ తర్వాత సరే రేడియో సైమల్టేనియస్గా నడుస్తోంది రేడియోలో నాకు బాగా నచ్చిన అనుభవం బీబీసీకి పనిచేయడం బీబీసీకి నలభై రోజులే నేను పనిచేసింది కానీ నలభై రోజుల్లోనే వర్క్ కల్చర్ అంటే ఏమిటి అన్నది మనం పని సంస్కృతి నేర్పించేది అంటే మనం తయారవ్వాలంటే మంచి పనివంతులుగా బీబీసీలో పనిచేస్తే తిక్క కుదురుతుంది అనుకున్నాను మన జర్నలిస్టులు అందరూ అక్కడికి పంపించాలని అది బాగా నచ్చింది అది ఎలా ఉండేది బీబీసీలో పనిచేయడం ఎక్కడి నుంచి చేయడం ఢిల్లీ నుంచి చేసాము నేను నలభై రోజులు ఢిల్లీలో ఉండిపోయాను అక్కడ ఏమిటంటే ఇప్పుడు నేను అప్పుడు ఎన్నికలు తొంభై నాలుగు ఎన్నికలకి ఆ టైంలో నుంచి చేయమన్నారు తొంభై నాలుగు ఎన్నికల కవరేజ్ కోసం రాత్రి పది నుంచి పది పావు దాకా న్యూస్ పావు గంటే న్యూస్ ఈ లోపల దానికి మేము అన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి కదా నేను మామూలుగా ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడల్లా నక్సలేట్లు ఎన్నికలను బహిష్కరించమంటారు అన్నాను ఊరుకున్న దాన్ని ఊరుకోక ఆ యాంగిల్ కూడా మనం తీసుకోవాలి కదా న్యూస్ లో అన్నాను నేను అనేసరికి ఆయన వెంటనే ఆయన బ్రిటిషర్ అక్కడ అవునా అన్నాడు అవును అంటారా అంటే అవునండి మామూలే మా దగ్గర ఎన్నికలు ఎప్పుడు అని స్టోరీ చెయ్యి అన్నాడు నేను ఎవరితో మాట్లాడాలి అంటే నా తెలియదు ఇంటర్వ్యూలు చెయ్యి అన్ని ఆడియోనే ఇంకా నాకు విశాఖపట్నంలో తెలిసిన ఒక రిపోర్టర్ ద్వారా గణపతి గారిని తెమ్మని ఆయన ఆయనకు ఫోన్ ఇచ్చి నేను ఇక్కడి నుంచి ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేసి ఆయన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి వివి గారిని వరవరావు గారిని ఇంటర్వ్యూ చేసి కన్నవరన్ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేసి మొత్తానికి నా అవన్నీ జోడి కలిపి ఒక ఏదో పార్టీ నుంచి ఒకటి ఇంటర్వ్యూ చేసి మొత్తానికి అది సెవెన్ మినిట్స్ స్టోరీ చేశాను కలిసారు ఫోన్లో ఫోన్లో కలిసారు అక్కడ విజా వైజాగ్లో మా ఉదయం రిపోర్టర్ అంతకుముందు నా దగ్గర ఉదయం నాతో పాటు ఉదయంలో పనిచేసిన అబ్బాయి ఉండేవాడు ఆ అబ్బాయి గణపతి గారి మీద స్పెషల్ స్టోరీ రాశాడు ఉదయంలో చేశాడు అతను అతనికి కనెక్షన్ ఉందని దించుకొని ఆయన మాట్లాడారు పాపం ఆయన ఒకటిన్నర నిమిషం మాట్లాడారు అలాగా ఇక్కడ వివి గారి అభిప్రాయము అలాగే కన్నాభరణ్ గారు ఇట్లా ముగ్గురు నలుగురు అభిప్రాయాలు తీసుకొని చేయాలి అలాగే ఎన్టీ రామారావు అప్పుడు క్యాండిడేట్ కదా కాబట్టి ఎన్టీ రామారావు గారితో చేయాలంటే చెయ్యి అక్కడ ఏమిటంటే నేను చెయ్యాలి అంటే నాకు ఎవడు హెల్ప్ చేయడు నేను ఫోన్ నెంబర్ తీసుకోవాలి నేనే ఇంటర్వ్యూ చేయాలి ఇంటర్వ్యూని త్రూ ఫోన్ రికార్డ్ చేయాలి రికార్డ్ చేసిన తర్వాత టేప్ ఎడిటింగ్ కూడా చేయాలి బీబీసీలో ఎడిటింగ్ అంటే రేడియోలో ఎడిటింగ్ తెలుసు నాకు రెండు టేబుల్ పెట్టుకుంటారు ఇటు నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు ఆ గోల్ ఉండేది బీబీసీలో టేప్ ఎడిటింగ్ అంటే టేప్ కట్ ఆ అక్షరం దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర ఆ వాక్యం పూర్తయిన దగ్గర నువ్వు కట్ చేయాలి అది సరిగ్గా కట్ చేస్తాం వాళ్ళే తెలియదు టేపు కదా అందులో శిక్షణ రెండే రోజులు ఇచ్చారు నాకు టేప్ కట్టింగ్ శిక్షణ ఇచ్చారు నాకు అక్కడ అది నేర్చుకొని అన్ని మొత్తం నేనే చేసేదాన్ని ప్రోగ్రామ్ ప్రొడ్యూసర్ నేనే న్యూస్ రీడర్ నేనే స్క్రిప్ట్ రైటర్ నేనే మొత్తం నేనే అలాగా ఐదుగురి పని న్యూస్ రీడర్ చేతే చేయించాడు బీబీసీలో అందుకని నాకు బాగా నచ్చింది అది అంటే ఎప్పుడు కూడా మనం మనం ఓన్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఆ స్టోరీని నేను అన్నీ నేనే కాబట్టి అందుకని నాకు మహా నచ్చింది అలా ఉండేది బీబీసీలో మేబీ ఇది ఫస్ట్ వన్ తెలుగు వాళ్ళు అంతేగా బీబీసీ ప్రోగ్రామ్ చేసిన దానికి మంచి పేరు వచ్చింది చాలా పేరు వచ్చింది అంతమంది విన్నారని నాకు తెలియదు ఇప్పటికీ చాలా మంది గుర్తుపెట్టుకున్నారు నలభై రోజులేగా చదివింది ఎవడు గుర్తుంటుంది అనుకున్నా అంటే పొత్తూరు వెంకటేశ్వరరావు గారు దానికి బాగా ప్రచారం కల్పించారు సార్ బాగా నచ్చేది రోజు రాత్రి విని నాకు ఫోన్లు కూడా చేసేవారు సార్ బాగుందని తర్వాత ఈ దూరదర్శన్ తర్వాత ఈటీవీ అవి తర్వాత అనుకుని తర్వాత మీరు అధ్యాపక వృత్తిలోకి వచ్చారు అధ్యాపక వృత్తిలోనే ఉన్నాను తొంభై ఒకటి నుంచే వచ్చాను శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు లాక్ వచ్చాక ఆయన వీసీగా ఉన్నప్పుడు అన్నారు వచ్చాను వచ్చినప్పటి నుంచి సరే అప్పటి నుంచి నచ్చింది ముందు ఇష్టంలే బోధన కంపారిటివ్ లిటరేచర్ అండి నిజానికి మేము ఎవరు దానికి అర్హులం కాము ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండేవాళ్ళం ఎవరు ఎందుకంటే మన కంపారిటివ్ స్టడీస్ సబ్జెక్ట్గా లేదు ఏ ఏ యూనివర్సిటీలో లేదు తులనాత్మక పరిశీలనాత్మక పరిశీలన కాకపోతే ఏ ఏ రెండు భాషల్లోనూ కొద్ది గొప్ప ప్రావీణ్యం ఉన్న వాళ్ళని తీసుకుంది మనం తీసుకున్నారు అంతే తప్ప అప్పుడే నేను గ్రీక్ లిటరేచర్ అవి చదవడం అన్ని మొదలే చేశాను అప్పుడు మొదలు చదవడం మొదలు పెట్టాను దానికోసం ఎక్కువ పాఠం చెప్పడం కోసం
ఇండియన్ మైథాలజీ గ్రీక్ మైథాలజీ మధ్యలో పాత్రల మధ్య చాలా సారూప్యతలు చాలా ఆసక్తికరమైన అంశాలు చాలా ఉన్నాయంటారు తేడాలు ఉన్నాయి సారూప్యాలు ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫిలాసఫీ వేరు వాళ్ళ ఫిలాసఫీ ప్రకారం వాళ్ళకి పుణ్యము పాపం లేవు కదా వాళ్ళకి ఎవరైనా తప్పు చేశాడంటే ఆ జన్మలోనే అతనికి శిక్ష పడుతుంది మనకు పునర్జన్మలు ఉంటాయి కాబట్టి లేదు మనం ఏదైనా ఒక పుణ్యం చేస్తే కూడా నీది లాగా నువ్వు జీవితం అంతా పాపం చేసిన నువ్వు శివరాత్రి రోజు అన్న అన్నం దొరక్క తినకుండా నిద్రపోవడానికి వీలు లేక నిద్రపోక ఉంటే అది ఉపవాసము జాగ్రణ కిందికి వచ్చి వాడికి సాయుధ్యం పొందడం అన్నది అటువంటిది మన ఫిలాసఫీ ఆ ఫిలాసఫీలో క్షమ ఉండదు క్షమ లేదు అసలు తప్పు చేసిన వాడు శిక్ష పొందాల్సిందే ఆ జన్మలోనే పొందాల్సిందే వేరే జన్మలోకి తర్వాత ఎప్పుడో కాదు అది ఒకటి పైగా ప్రతి మనిషిలోనూ ఒక బలహీనత ఉంటుంది అనేది మన వాళ్ళు చాపాలు చాపాలు అశరీర వాణులు గ్రీకు పురాణాలు మన పురాణాలు సమానం అండి పాత్రలు కూడా పాత్రలు కూడా చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు సరి సావిత్రి భర్త ప్రాణాలు తెచ్చినట్టు అక్కడ కూడా ఒక పాత్ర ఉంది భర్త ప్రాణాల కోసం పోరాడిన అమ్మాయి అలాగే మనకు యాంటిగోని కథ అయితే తెలుసు అంటే రాజ్యాన్ని ధిక్కరించిన మొట్టమొదటి స్త్రీ యాంటిగోని వాళ్ళ కథలు చాలా వాళ్ళ దానిలో కూడా పతివ్రతలు ఉన్నారు నేను ఒక పుస్తకం నిశ్శబ్ద విప్లవాలు అనే పుస్తకం రాశాను రాశాను వాటికి పోలికలు కనిపిస్తే నిజానికి మొట్టమొదటి గ్రీకు పురాణానికి మన ఆది కావ్యానికి కూడా పోలిక ఉంది కదా మరిది ఇలియాడికి దీనికి మౌలికమైన కథ ఒకటే కదా భార్యను పర్వరాజు ఎత్తుకుపోతే ఈ రాజు దాండయాత్ర చేయడం ఆవిడ తెచ్చుకోవడం మీరు ఒక వాక్యంలో చెప్తే రెండు ఒకటే కథ కాబట్టి ప్రపంచంలో కథలని అన్నదమ్ముల కథలో కంపారిటివ్ లిటరేచర్ వల్ల నాకు జరిగిన లాభం ఏంటంటే ఎక్కువ చదవగలిగా మరి చదవడం మీద ఉన్నంత ఆసక్తి రాయడం మీద లేకపోవడం వల్ల నేను ఇప్పటికీ చదువుకుంటే ఉన్నంత ఆనందంగా నాకు రాస్తున్నప్పుడు ఉన్నాం అందుకే ఎక్కువ రాయలేదు కానీ అసలు అది ఎక్కువ ఇష్టం అంటే రాసేవాడు చదవకూడదని మన దగ్గర ఒక సూత్రం ఉంది మాట్లాడే వాళ్ళు వినకూడదు రాసేవాడు చదవకూడదు మాకు అందుకే చూడండి లెక్చరర్ తర్వాత రీడర్ అవుతాం అంటే లెక్చర్ ఇచ్చిన సేపు మాకు చదువు రాదన్నమాట నేను కాదు చేయని విధమే అనుకుంటుంటాం అందుకని మనం ఇప్పుడు చదువుదాము రీడర్ ఇచ్చారు కదా ఇంకా మనం చదువుదాము ముందేమో లెక్చర్లు ఇచ్చేసాము తర్వాత ప్రొఫెస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ తర్వాత దశ రీడర్ అయ్యాక పుస్తకాలు చదువుకున్నాక ప్రొఫెస్ చేయొచ్చు ముందు లెక్చర్ మాత్రమే ఇస్తామని మీరు కాచాయన విద్మహే గర పేరు అన్నారు వాస్తవం మీరు ఇద్దరు మంచి స్నేహితులు తెలుగులో సాహిత్య సభలు ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇంకా పెరుగుతున్నాయి అనుకోండి సమాజ కమ్యూనికేషన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇవన్నీ సులభమయ్యాయి కాబట్టి ఈ సాహిత్య సభల్లో వక్తలుగా పాల్గొనే వాళ్ళల్లో మీరిద్దరు నిజానికి మొదటి అని చెప్పొచ్చు ఎక్కువ ఇంకోటి ఏంటంటే మాట్లాడడం అంటే నేను సీరియస్గా తీసుకుంటాను అది ఎంత చిన్న సభ అయినా రెండు నేను నా నా సిద్ధాంతం ఏమిటంటే మాట్లాడేటప్పుడు నేను ఏ నిమిత్తం మాట్లాడుతున్నానో దాని గురించి తెలుసుకోకుండా నేను వేదిక ఎక్కను నాకు చదివే టైం లేకపోతే నేను సభకు రాను ఆ పుస్తకం చదివే టైం నాకు లేదనుకోండి నేను సభకు రాను ఒప్పుకోను అసలు సభని కాబట్టి రెండవది ప్రేక్షకుల్ని గౌరవిస్తా వాళ్ళు నాకంటే తక్కువ వాళ్ళని నేను ఎప్పుడు అనుకోను శ్రోతలకు చాలామందికి మనకంటే ఎక్కువే తెలుసు మనకు అవకాశం వచ్చింది మన అదృష్టవంతులు మనం ఏదో ఒక పొజిషన్లో ఉన్నాం అందుకని వేదిక మీద ఉన్నాం వీళ్ళకి తెలియదని ఏం కాదు కాబట్టి వాళ్ళు తెలివితేటలు అగౌరవపరిచే వాళ్ళు అంటే నాకు ఇష్టం ఉండదు నేను రచయితల మీద కూడా నాకు అదే కంప్లైంట్ చదువుతున్న వాడు తెలివి తక్కువ వాడు అనుకుని రాయకూడదు ఎప్పుడు పాఠకులు చాలా తెలివైన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళ తెలివితేటలు గౌరవించాలి మన సినిమాలు తీయడంలో కానీ నాటకాలను దేనిలో అయినా కూడా ఎవరి టార్గెట్ మన లక్ష్యం ఎవరో ఆ శ్రోతలు కావచ్చు ప్రేక్షకులు కావచ్చు పాఠకులు కావచ్చు వాళ్ళు కూడా తెలివైన వాళ్ళనే జ్ఞా ఇది బుద్ధి మనకు ఉండాలి ఆ విషయం మనకు తెలిసి ఉండాలి అలాంటప్పుడు మన మీద మనకు ఒక నియంత్రణ ఉంటుంది అప్పుడు మన పనికి మనం న్యాయం చేయగలుగుతాం అది ఏం రాసినా ఏం చేసినా నేను నా సూత్రం ఎప్పుడు అంతే నాకు అవకాశం వచ్చి నేను మాట్లాడుతున్నాను కానీ ఎదుటివాడు తక్కువ వాడు కాదు అందుకని కానీ మీరు కాచాయంతో పోలిస్తే మీరు మోస్ట్ మోర్ అసర్టివ్గా మాట్లాడుతారేమో కదా ఇన్ ది సెన్స్ కొంచెం అంటే మీరు ఆత్మగౌరవం ఆత్మాభిమానం గురించి చాలా సార్లు చెప్తుంటారు అవును చెప్తుంటాను ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా కొంచెం ఎక్కువ అనుకుంటాను నేను కొంచెం ఖచ్చితంగా ఉంటానండి ఖచ్చితంగా ఉంటాను ఎందుకంటే నాకు ముందొకటని వెనకోటి అనే అలవాటు లేదు ఎందుకో కాలేదు దాని వల్ల నష్టపోయిన చాలా సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి ఎవరితో అవసరార్థం సంబంధాలు స్నేహాలు పెంచుకోవడాలు ఇవంతా ఏమిటి చేత కాదు అందుకని ముందు ఒకటి అన్నట్టు మాట్లాడలేము అక్కడికి పుస్తకావిష్కరణ సభల్లో పెద్ద భాగాలు అయిన పుస్తకాలను పోడిన సందర్భాలు ఉన్నాయనుకోండి ఏదో ప్రస్తుతానికి ఆ రచయిత ఏదో పాపం నాలుగు అమ్ముడుపోని అనుకుని అలాంటి పనులు చేసాం తప్ప నిజమైన విషయాల్లో సీరియస్ విషయాల్లో మాట్లాడేటప్పుడు నా మనసులో ఒకటి బయట ఒకటి అన్నది ఉండదు పెట్టుకోను నేను ఖచ్చితంగా చెప్పేస్తే ఇంకా రెండోసారి అడగడు కదా అది నా మరి నాంచాను అనుకోండి మీరు పదిసార్లు అడుగుతారు మళ్ళీ నన్ను
మగవాళ్ళు డీవియేట్ అయినట్టు ప్రసంగాల్లో మగవాళ్ళందరికీ సామాన్య లక్షణం అండి విషయం కట్టుబడి ఆ విషయం నుంచి డైవి డైవర్ట్ కాకుండా మాట్లాడే మగవాళ్ళను నేను వేళ మీద లెక్క పడతా అంటే నాకు ఎవరు గుర్తు రావట్ల వాకాడి పాండు రంగారావు గారు గుర్తు నాకు ఎక్కడ ఆ విషయం నుంచి పక్క దాటేసేవాడు కాదు సార్ ఆయన ఆయన ఒకటే గుర్తొస్తాడు నాకు ఎక్కువ మంది డైవర్ట్ అవుతారు ఏ సబ్జెక్ట్ మాట్లాడుతున్నావో దానిలో నీకు తెలిసిన అన్ని పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు తెలిసిన ఆ సబ్జెక్ట్ కంకి ఇప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడడానికి వేరే చోటు ఉంటుంది కదా నేను కాచే అని అనుకుంటాం ఆడవాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు తుది పాయింట్ మాట్లాడతారు మగవాళ్ళు అంటే మనకు ఏమి తెలియకపోవడం మన లాభం ఏమో అని మిత్రులు నువ్వు యోగ్యలు వేసుకుంటూ ఉంటాం మగవాళ్ళకి ఎక్కువ తెలియడం వల్ల డైవర్ట్ అవుతారు డైవర్ట్ అయ్యేది ఎక్కువ మగవాళ్ళే స్పీచ్లో మీరు కావాలంటే మీకు ఇష్టం లేకపోతే ఒప్పుకోవద్దు కానీ అది వాస్తవం మగవాళ్ళుగా ఆడవాళ్ళుగా కాదు నేను రెండు రకాల వాళ్ళని కూడా చూశాను అంటే వీళ్ళు అవుతారు అంటే వక్తలే తక్కువ నా నా నేను మిమ్మల్ని గురించి మీ ఇద్దరి పేరు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మాట్లాడే వాళ్ళే తక్కువ మంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మేము రచయితల ఎగ్జిబిషన్ పెట్టాం అనుకోండి ఓల్గా చూసి ఇందులో స్త్రీలు అవి చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి దాదాపుగా ఇప్పుడు మన పేర్లు అంటే ఇప్పుడు రాళ్ళపల్లి ఇవన్నీ చెప్తున్నాం ఉదాహరణ మీరు కూడా విమర్శకురాలే కదా ఉదాహరణకు చెప్పాలి ఒక దశ తర్వాత మనం ఈ జాబితా పెంచుకుంటూ పోలేదు కదా ఒకతలే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ విషయంలో మీరు పెద్ద పోటీ పోలికి చేయడానికి పెద్దగా వీలు లేదని నేను చెప్పేది ఎందుకంటే బికాస్ వీ ఆర్ వెరీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఉమెన్ స్పీకర్స్ కాబట్టి మృణాల్ గారు చాలా రంగాల్లో మీరు ప్రజ్ఞ చూపించారు కాబట్టి మనం ఒక అనేక అంశాలు ప్రస్తావించాల్సి వస్తుంది ఏదైనా సామాజికంగా చూసినా మనము సాహిత్యపరంగా చూసినా అధ్యాప అనేది చాలా కీలకమైంది కొన్ని తరాలను తయారు చేస్తుంది రెండు నిర్దిష్టమైన కృషి కూడా జరుగుతుంది ఇప్పుడు విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధనల ఇది తగ్గిపోయింది అవి ఎన్ని అన్నప్పటికీ అనేకం వస్తూనే ఉన్నాయి ఆ రంగంలో మీ అనుభవం ఎలా ఉంది నేను ఆశించినంత గొప్పగా లేదు టీచర్ గారి అనుభవం ఎందుకంటే నేను కంపారిటివ్ లిటరేచర్లో చేరానని చెప్పాను కదా అందులో ఎంఏ లేదు అసలు ఎంఫిల్ పిహెచ్డి అనేవి రెండు వే కేవలం రీసెర్చ్ డిపార్ట్మెంట్ అది రీసెర్చ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏమవుతుందంటే క్లాసులు తక్కువ ఉంటాయి ఆ ఎంఫిల్ వాళ్ళకు ఒక నాలుగు రోజులు మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు గంటన్నర గంటన్నర క్లాసులు అంతకంటే ఉండవు ఎక్కువ గైడెన్స్ ఉంటుంది థీసీస్లో గైడెన్స్ డెజర్టేషన్లో థీసీస్లో గైడెన్స్ ఉంటాయి మొదటి కొన్ని తరాలు నాకు మంచి స్టూడెంట్స్ వచ్చారు బాగా పనిచేశారు వాళ్ళు విడిగా కవులు కూడా ఇప్పుడు మధూరి నాగేష్ బాబు ఏనుగు నరసింహారెడ్డి మన్నం చంద్రమౌళి సుజాత పట్వారి వీళ్ళందరూ నా స్టూడెంట్స్ కాంచనపల్లి గోవర్ధన్ రాజు అందరూ కవులు వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ నా స్టూడెంట్స్ కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా అంటే కొంచెం మంచి కవులు వీళ్ళందరూ వీళ్ళతో ఇంటరాక్షన్ కూడా బాగుండేది అందుకంటే మేము ఒకటంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మీకు ఇందాక జీవి సుబ్రహ్మణ్యం గారి గురించి చెప్పాను సొంతంగా ఆలోచిస్తే మెచ్చుకునేవాడని అది నేను బాగా పుడికి పుచ్చుకున్నా గురువు గారి దగ్గర నుంచి నేను నా విద్యార్థులు నాతో విభేదించినా సరే నేను ఒప్పుకునేదాన్ని వాళ్ళు తెలిసి చేస్తూ ఉంటే ఒక పని దీన్ని మీరు నిరూపించండి అంతే థీసిస్లో అంతేగాని నేను ఇంకొక రకంగా నా నేను చెప్పడం కాదు అక్కడ నువ్వు కన్విన్స్ అయితే నేను చెప్పినట్టు చేయి లేదు అంటే నీ వాదన నీకు ఉండాలి నీ వాదన నువ్వు బలపరుచుకో నాకు అభ్యంతరం ఉండేది కదా అందుకనే నా నా స్టూడెంట్స్కి నా మీద గౌరవం అలాగే ఉండిపోయింది ఇప్పటికీ వాళ్ళకి ఆ స్వేచ్ఛ ఇచ్చేదాన్ని చేయడానికి వాళ్ళ పని మీద వాళ్ళు చేయడానికి అప్పుడు మంచి విద్యార్థులు ఉండేవాళ్ళు పోను పోను ఏం చెప్పాలంటే క్వాలిటీ తగ్గింది దానికి రెండు కారణాలు అండి కంపారిటివ్ లిటరేచర్ చేయాలంటే తెలుగు సాహిత్యం మీద మాత్రమే అధికారం ఉంటే చాలదు మరొక సాహిత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా రెండవ టెక్స్ట్ ఉంటుంది ఆ రెండవ టెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఉదాహరణగా చంద్రమౌళి అని అబ్బాయి చేశాడు పొడవటి గంటి కుటుంబరావు చదువు డిక్కెన్స్ డేవిడ్ కాపర్ ఫీల్డ్ ఆత్మకథాత్మక అని ఇప్పుడు అక్కడ డిక్కెన్ సారీ పంతొమ్మిదో శతాబ్దం రచయిత అయినా ఈ ఇరవై శతాబ్దం రచయిత ఇద్దరి సాంఘిక పరిస్థితులు వేరు అన్ని రకాల పరిస్థితులు వేరు కాకపోతే ఇద్దరు కూడా మధ్యతరగతి జీవితం జీవిత వాస్తవికతకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చిన వాళ్ళు వాస్తవికత అనేది అక్కడ కీలు అక్కడ మనం పట్టుకోవాల్సింది డిక్కెన్స్ డిక్కెన్స్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ సాహిత్యానికి ఎట్లాగా అట్టడుగు జీవితం నుంచి ఉండే ఒక వాస్తవికతను తీసుకొచ్చాడు కుటుంబరావు కూడా దాన్ని నమ్మాడు కాబట్టి అలాంటి పోలికి తీసుకొస్తూ రాశాడు అది ఆ అబ్బాయి ముందు నేను ముందు రాస్తున్నప్పుడు అన్నాడు కుటుంబరావు గొప్పగా రాశాడు అని అనేస్తాను మేడం అని అంటే నేను అన్నాను ఎప్పుడు కూడా అనేక తీర్పులు చెప్పకన్నా ఈ తీర్పు చెప్పడం అనేది ఉంది చూడండి జీవితంలో కానీ సాహిత్యంలో కానీ నాకు ఇష్టం ఉండదు తీర్పులు చెప్పడం మనం ఎవరు అండి మనకు అంత స్థాయి ఉందని నేను అనుకోను ఇంకొకరి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కూడా మనం తీర్పులు చెప్పుకోవాలి వ్యాఖ్యానిస్తావు నిర్మించావు పాట కూడా వదిలేస్తావు తీర్పు కావాలంటే పాట కూడా
డికెన్స్ చాలా గొప్పవాడిన ఆయన అందుకని నేను అనలేదు నువ్వు ముందు చదవకుండా కుటుంబరావు మాత్రమే చదివి వచ్చావు డికెన్స్ చదివాక నీ మనసు నిజమే మేడం మారింది అన్నాడు అలాగా వాళ్ళు అప్పుడు నాకు ఇంటరాక్షన్ బాగుండేది మంచి విద్యార్థులు మంచి థీసిస్లు అప్పుడు బాగా జరిగింది ఫోన్ ఫోన్ ఈ రెండు భాషలు వచ్చి ఉండాలి అనే నియమం ఒకటి వల్ల బలహీన నగేష్ బాబు కూడా కవిగా చాలా మంచి ముద్ర చాలా మంచి కవి దళిత కవిత్వానికి దాదాపుగా ఒక రూపం ఇచ్చినవాడు నగేష్ బాబు త్వరగా చనిపోవడం అనేది పెద్ద విషాదం అతను ఎంఫిల్ నా దగ్గర చేయలే శ్రీకాముని దగ్గర చేశాడు పిహెచ్డి నన్ను అడిగాడు మేడం మీ దగ్గరే చేస్తాను మీరు నా గైడ్గా ఉండాలి మీ దగ్గరే చేస్తాను అని కూర్చునేవాడు ఆ అబ్బాయికి నాకు మంచి మంచి వాదనలు కూడా జరిగాయి అంటే విద్యార్థులకి మాకు ఉండే స్నేహం ఎట్లా ఉండేదంటే ఆ అబ్బాయి అనేవాడు మేడం నేను ఎవరినైనా తిడితే బ్రాహ్మణ అని తిడతాను మేడం అనేవాడు మీరు నన్ను చెండాలు అని తిట్టేవాళ్ళు కదా మీరు అందుకని నేను బ్రాహ్మణ అని తిడతాను అనేవాడు నాగేష్ బాబు తప్పకుండా తిట్టు నాగేష్ అనేదాన్ని నేను అది తిట్టుగా వాడుకుంటానండి మీకు లాన్ అనేవాడు శుభ్రంగా వాడుకోనేదాన్ని అలాగే మాకు మంచి స్నేహం ఉండేది మాకందరికీ అదే రాసాడు మీరే విట్టు ఆ అబ్బాయి అతనితో మంచి స్నేహం అతను అంటే అప్పటికే మొదటి చాప్టర్ రాశాడు కూడా పిహెచ్డి నా దగ్గరే చేసేవాడు చనిపోయే సమయానికి అతనే అకాల మరణం నిజంగా మాకందరికి చాలా మీకు టీచర్ ఎక్కువ బాధ ఎక్కువ చాలా అనేహితంగా చాలా ఇదిగా ఉండేది అలాగే సుజాత పట్టువారి మంచి స్టూడెంట్ ఇట్లా కొంతమంది మంచి సుజాత పట్టువారి సంస్కారం అనేది మంచి పని చేస్తుంది తను విడిగా కూడా మంచి కవి ఇంకా పిహెచ్డి తీసి ఇంకా సబ్మిట్ చేయలేదు అనుకోండి చేసింది ఇది చేయలేదు అలాగే నేను కొంచెం వైవిధ్యం కోసం అని సినిమాలకు సాహిత్యానికి ఉన్న పోలికల మీద కూడా రీసెర్చ్ ఇద్దరు ఎంఫిల్స్ చేశారు ఒక అబ్బాయి పిహెచ్డి ఇప్పటికీ చేస్తున్నాడు నా దగ్గర అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నది మాధ్యమం సినిమా ప్రధానమైన మాధ్యమం నాకు సినిమాలు అంటే కూడా బాగా అభిమానమే బాగా ఇంట్రెస్ట్ నాకు అందుకని సాహిత్యం నుంచి సినిమాకి టెక్స్ట్ స్క్రీన్ అనే దాని మీద చేయించాను అదొక సిద్ధాంతం డెవలప్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇంగ్లీష్లో పుంఖానుపుంఖాలుగా పుస్తకాలు ఉన్నాయి మనకు భారతదేశంలో అంతగా లేదు బెంగాల్లో కొంచెం ఎక్కువ రవీంద్రుడు అన్ని పిహెచ్డీలు అన్ని పిహెచ్డీ తీసేసి అయిపోయాయి రవీంద్రుడి నవలలు అన్ని సినిమాలు సినిమాలుగా వచ్చినవన్నిటి మీద పిహెచ్డీలు వచ్చేసాయి మనకు తక్కువ అందుకని అది తీసుకొద్ది ఒక డెవలప్ చేయగలమా అందులోనే మనకు పౌరాణిక సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి కదా అది లక్ష్మీభారతి గారు ఒక్కరు మా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి చేశారు పౌరాణిక సినిమాలు నా దగ్గర కాదు గంగశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ దగ్గర మా డిపార్ట్మెంట్లో ఆమె ఎంఫిల్ పిహెచ్డీ మా దగ్గరే చేశారు ఆవిడ ఒక్కరే పురాణాల మీద సినిమాలుగా మారితే టెక్స్ట్ అనే దాని పురాణాలని మొట్టమొదటి పిహెచ్డి లక్ష్మీభారతి గారిది ఆ తర్వాత నేను చేయించాను ఇప్పుడు డాక్టర్ చక్ర చక్రబ్రహ్మణం నవల డాక్టర్ చక్రవర్తి దోషగుణం కథ గ్రహణం గ్రహణం ఓకే ఇవి రెండు కథల మీద ఒక పెంపులు చేయించాను దేవదాసులు ఎన్ని రకాలు మీరు ప్రేమ నగర్ సెక్రటరీ విచిత్ర బాంధవి చేయించలేదా అవి ఫేమసే కానీ నేను కొంచెం విషయం ఉన్నవి పట్టుకుందామని దోషగుణం పట్టుకున్నా దోషగుణం గ్రహణంగా మారినప్పుడు ఒక అతను కొత్త మోహన్ కృష్ణ కొత్తవాడైనా సరే చాలా బాగా తీసాడు దాన్ని అందుకని అది చేయించాను దాని మీద చేయించాను అలాగే దేవదాసు నవల కావడానికి బెంగాలీ కానీ మాకు రెండు భాషలు కూడా ఉండాలనే ఒక నియమం అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది కదా మాకు అందుకని ఆ నవల ఆ బెంగాలీ నవల తెలుగులో ఎంత పాపులర్ అయింది అది తెలుగులో మూడు సార్లు సినిమాగా వచ్చి హిందీలో మూడు సార్లు వచ్చిన సినిమా హిందీ తెలుగు సినిమాలు బేసిక్ టెక్స్ట్ ఒకటి దాని మీద ఎంఫిల్ చేయించాను దానికి చాలా మంచి రిపోర్ట్స్ కూడా వచ్చాయి బయట ఎగ్జామ్లర్ దేవదాసు నిజానికి బెంగాలీ కంటే తెలుగు వాళ్ళకి చాలా అసలు శరత్ మనందరికీ ఉన్న సమస్య కదా శరత్ బెంగాలీ అంటే నమ్మబుద్ది కదా ట్యాగూర్ అంటే నమ్ముతాము బంకిట్ చంద్ అంటే నమ్ముతాము శరత్ అంటే నమ్మం అంత మమేకం అయిపోయాం మన శరత్లో మీరు యుద్ధం పుడి చలో తినడానికి గారితో కొంచెం సన్నిహితంగా ఉండేవాళ్ళు కదా చదువుకున్న అమ్మాయిల నవల డాక్టర్ శ్రీదేవ్ సినిమా డాక్టర్ శ్రీదేవ్ నిజానికి కాలాతీత వ్యక్తుల్లో ఉన్న డెప్త్ పాత్రలు చదువుకున్న అమ్మాయిలు ఏమి ఉండేవి ఏమి లేదు నాకు చాలా వరకు ఒక సినిమాలుగా వచ్చిన వాటిలో నిజానికి ఆ చక్రబ్రహ్మణం ఒకటే నయం అండి డాక్టర్ చక్రవర్తి కొంతవరకు పాత్రలు పాత్రలు మిగిలాయి బాగా తీశారు అది మాత్రం నవల కానీ చాలా వరకు నిజం చెప్పాలంటే చాలా డైల్యూట్ అయిపోయాయి నా సాహిత్యం నుండి సినిమాలుగా తీయడం ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు చేసినంత బాగా మనం చేయలేం వాళ్ళు ఇప్పుడు గాన్విద్ విండి తీసుకోండి నవల ఎంత బాగుంటుందో సినిమా అంత బాగుంటుంది అంత సమానంగా ఉంటుంది కాబట్టి కాలజిత వ్యక్తులు ఇది ఒకటే అంటే కూడా అది నేను అసలు ఒప్పుకో అవి రెండు ఒకటి అసలు ఒప్పుకోను అంటే మొన్న నేను ఇక్కడ ఎంఎస్ కో విజయ్ కుమార్ గారు చేసినప్పుడు ఆయన ఒక మాట చెప్పారు సులోచన నారాయణ గారు నవల సినిమాకి ఇచ్చిన తర్వాత ఆ మార్పులు అసలు జోక్యం చేసుకోరు నాకేం సంబంధం అదే కారణం కావచ్చా విజేత నవలు చదివినప్పుడు ఆ పాత్రలో ఉండే డెప్త్ సాధారణంగా అంతే సినిమాల్లో చూపించారు 
దానికోసం మళ్ళీ మొన్న త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ రెండోసారి తీసారు కొంచెం డిఫరెంట్గా తీసాడు లేండి చూడ కొద్దిగా లేదులేండి అది చూడలేదు నేను కానీ మీనా మాత్రం బాగా తీసారు మీనా ఒకటి బాగా తీసారు కానీ తక్కువ ఇప్పుడు మనకు యాక్టర్ ఇమేజ్ వచ్చేసిందంటే పోతుందండి యాక్టర్ ఇమేజ్ వస్తే పాత్ర దెబ్బతింటుంది దేవదాసులు షారూఖ్ ఖాన్ వల్ల దెబ్బ తినింది అందుకే హిందీ దేవదాసు బట్ అది బాగా హిట్ అయిపోయింది రండి అసలు అందరూ దాన్ని మార్చేసారు కదా ఈవెన్ దేవదాసు ఐ మీన్ పార్వతి చంద్రముఖి కలుసుకున్నట్టు కాబట్టిప్పుడు ఆ దేవదాసు ఏమో తాగి పడిపోతే ఈయన నెత్తి మీద బాటిల్ పెట్టుకొని డాన్స్ చేస్తాడు అంటే గ్లోబలైజ్ దేవదాసు అదే నేను స్టార్ ఇమేజ్ వస్తుందండి ఎప్పుడు స్టార్ ఇమేజ్ వచ్చిందో అప్పుడు సాహిత్యం నవల దెబ్బతింటుంది స్టార్ ఇమేజ్ రాకుండా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మీనాలో తను ఎక్కడ ఇమేజ్ కోసం ప్రయత్నించలేదు కాబట్టి విజయ నిర్మల కృష్ణ అప్పటికే హీరో అయినా కూడా జాగ్రత్తగా తీసింది ఆ పాత్రని దృష్టిలో పెట్టుకుని అందుకని బాగుంది మీన మిగిలిన మాట స్టార్ ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అవుతాడో అప్పుడు నాశనం అయిపోతుంది సాహిత్యం అది సమస్య మన సినిమా అన్నప్పుడు మీరు దూరదర్శన్లో అక్కిని నాగేశ్వరరావుతో దాదా సాహెబ్ వచ్చినప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేశారు చాలా అదే అది బాగా అందరికీ నచ్చింది ఏంటి మీరు ప్రత్యక్షంగా మహానటుడి ముఖాముఖి ఆయన కూడా చాలా సాహిత్య దృష్టి అని ఉన్నవాడు కదా రసాడు కానీ నేను నిజానికి తెలుగు సినిమాలు అంత ఎక్కువ చూడలే కదా నిజానికి నాగేశ్వరరావు గారు నేను ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పటికి నేను మిగతా వాళ్ళందరూ లాగా నా తరం వాళ్ళందరూ నాగేశ్వరరావు సినిమాల మీద పెరిగారు మేం తక్కువ నేను ఎక్కడ నేను ఎవరు నేను ఎవరిని చూసేదానికి కూడా దేవానందని దిలీప్ కుమార్ని రాజ్ కపూర్ని నేను హిందీ సినిమాలు చూసేదాన్ని కాబట్టి నిజానికి ఇది రామారావు నాగేశ్వరరావు చేసిన సినిమాలు అని నేను చూడలేదు నాగేశ్వరరావు చూశాను అంటే బాగా సూపర్ హిట్లు ఉంటాయి కానీ విజయ వాళ్ళ సినిమాలన్నీ చూస్తాను ఎల్వి ప్రసాద్ విజయ్ చూస్తాను అలా కొన్ని చూసేదాన్ని తప్ప తక్కువ నేను చూసింది కాబట్టి నాకు ఆయన అంటే ఒక అద్భుతం లాగా నేను నేనే ఫీల్ అవ్వలే నాకు ఒక పెద్ద ఇమేజ్ కింద నేను ఫీల్ అవ్వలేదు పైగా నేను ఆ సీట్లో కూర్చుంటే నేను నేనే అక్కడ ఎవరున్నా సరే మీకు తెలుసు కదా మీరు ఇప్పుడు ఎవరు కూర్చున్నా మీ మీ స్థాయి మీదే కాబట్టి ఆ కుర్చీ భయం అది కాబట్టి ఆ సీట్ నాకేమో మొదటిదో రెండోదో ఇంటర్వ్యూ అది కాబట్టి నన్ను పిలిచారని నేను ఆశ్చర్యపోయాను నాగేశ్వరం అంటే ఒక లేడీ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నాం ఈ మధ్యన వస్తే ఒకటి కొత్తగా అని ఓలేటి పారితోషమే పారితోషమే నన్ను రమ్మన్నాడు అంటే వచ్చి సరే అని చేశాను నేను పెద్దగా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు క్వశ్చన్ చూపించాలని అడిగాను కూడా ఆయన ఆయన వద్దన్నారు నాకు ప్రశ్నలు చూపించద్దు మీరు అడిగేయండి చాలు నాకేం ప్రశ్నలు చూపించద్దు అన్నారు మీరు ఏమన్నా అడగండి అన్నారు ఇంతకుముందు ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాను అన్నిటికంటే మాకు ఇద్దరికి ఆత్మీయత ఏమంటే నా మేకప్ మీద ఆయన అభిప్రాయం దూరదర్శన్ వాళ్ళు ఫుల్గా మేకప్ వేసి పట్టుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టారు పెడితే ఆయన చూశారు ఇలా ఇలా చూశారు అమ్మాయి అన్నారు ఏమిటి అంటే మేకప్ నువ్వు వేసుకున్నావా వాళ్ళు వేసారా నాకు మేకప్ రాదండి నాకు ఇష్టం లేదు నాకు రాదు కూడా వాళ్ళే వేసారన్న అనేసరికి తన జేబులోంచి ఖర్చు తీసి ఇచ్చారు తుడి చేసుకో మొహం అన్నారు చక్కగా మొహం తుడి చేసుకున్న తుడి చేసుకుని నాకు ఇచ్చాను నాకు చీఫ్ అన్నారు ఇచ్చేసాక జేబులో పెట్టుకుని మన వాళ్ళు అతిగా వేస్తారు నీకు అసలు అంత మేకప్ అక్కర్లేదమ్మా అనవసరంగా వేయించుకున్నావు తుడి చేసుకున్నాక ఇప్పుడు బాగున్నావు అన్నారు నేను ఆయన ఖర్చుతో మొహం తుడుచుకోవడం మొదటి పరిచయం మాకు ఇద్దరికి అప్పుడు ఇంకా క్వశ్చన్ అయ్యాను నాగేశ్వరరావుతో మేకప్ చేయించుకున్నట్టు లెక్క లేదా రిమూవ్ చేయించుకున్నట్టు లెక్క కాబట్టి మొత్తానికి అలా మొదలైంది మా స్నేహం ప్రశ్నలు కూడా మీకు మేనరిజమ్స్ ఎక్కువ మేనరిజమ్స్తో కొట్టుకొచ్చేస్తుంటారు ఒక్కసారి లాంటి ప్రశ్నలు కూడా అడిగాను మామూలుగా కోపం నన్ను తర్వాత తిట్టారు కూడా ఒకళ్ళు ఇద్దరు కానీ ఆయన అంత హాయిగా సమాధానం చెప్పాడు మేము ప్రేక్షకుల చేతుల్లో బందీలం ప్రేక్షకులకి ఇది కావాలి అనుకుంటే మాకు అవసరమా కాదు అని కూడా ఆలోచించాం చేసేసుకుంటూ పోవడమే దాన్ని వాడికి నేను ఇలా అలవాటు అయ్యాను నేను అదే చేస్తానని అని చెప్తే చాలా మంచి సమాధానాలు చెప్పారు ఆయన డబ్బింగ్ చేసుకునే వాళ్ళకు అవార్డులు ఇవ్వకూడదు అని ఒక కీలకమైన విషయం ఆయన ఆ ఇంటర్వ్యూలు చాలా సుదీర్ఘంగా చెప్పారు ఇప్పుడు నేషనల్ అవార్డులు వస్తాయి నంది అవార్డులు వస్తాయి ఆ అవార్డులు వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ డబ్బింగ్ వాళ్ళు చెప్పుకోరు వాళ్ళు యాక్టింగ్ మాత్రమే చేస్తారు మన దగ్గర చాలా మంది ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళు హీరోయిన్లు హీరోయిన్లు చెప్పుకునే వాళ్ళు కారు కదా ఆయన అలాంటి వాళ్ళకి అవార్డు రాకూడదు అనేవాడు తన డైలాగులు తానే డబ్బింగ్ చెప్పుకునే వాళ్ళే ఇలాంటి కొన్ని మంచి విషయాలని బయటకు వచ్చాయి నేను డబ్బింగ్ పెట్ట ఏంటే వేరే ప్రశ్నలు అడిగాను మీ గొప్పతనము మీ సినిమాలు మీ భక్తి నటన నాకు అంటే ఆయన భక్తుడు కాడు అయినా భక్తి అద్భుతంగా అభినయిస్తాడు అనేది అందరూ ఆయన అడిగే ప్రశ్న అది అలాంటి పెద్ద అడగలేదు జన్ ఆయన చాలా పెద్దవాడు కాబట్టి సినిమా ఆర్ట్ గురించి అడిగాను ఆర్ట్ ఆఫ్ ది మూవీ గురించి అడిగాను కేవలం ఆయన గురించి అడగకుండా అందుకని ఆయన బాగా చెప్పారు అప్పటి నుంచి స్నేహం ఆయన చనిపోయేదాకా దాదాపు అలాగే చాలాసార్లు ఆయన ఇంట
అట్లాంటి విషయాలన్నీ నాకు నా రేడియో ఇంటర్వ్యూలో వరల్డ్ స్పేస్లో నాకు చాలా చెప్పారు అంతకుముందు అలాంటి కామెంట్స్ వేసేవారు కదా ఆయన వేరే వాళ్ళు సహనటుల మీద సహనటుల గురించి కూడా చాలా ఎక్కువ మాట్లాడడం నేను ఊహించని విషయాలు కూడా చెప్పడం నేను అడగని విషయాలు కూడా అంటే నిజానికి ముందు నాతో గంటసేపు మాట్లాడిన ప్రైవేట్ విషయాలు మళ్ళీ దీనిలో రాకుండా నేను చూసుకున్నా నేను చూసుకున్నా నేను ఎడిట్ చేశాను అందుకంటే ఎడిట్ చేయకపోతే బాగుండదు అండి లేక ఒక్కసారి ఇప్పుడు మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు ఉన్నారు మీరు కూడా ఇంటర్వ్యూలు చేస్తారు కాబట్టి మీకు తెలుసు ఆయన నాకు వరల్డ్ స్పేస్కి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు ఆయన ఎంత మనసులోని ప్రతి మాట ఎలా చెప్పుకున్నారంటే అందులో నేను ఎడిట్ చేశాను ఆయన ఎడిట్ చేయొద్దన్నారు ఫోన్లు అండి నేను చేసిన తప్పులన్నీ తెలియాలి కదా నా పాఠకులకి మీరు అసలు ఎడిట్ చేయొద్దన్నారు మల్లాది గారు నేనన్నాను లేదు సార్ నేను మిమ్మల్ని ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను ఒక దీనిగా ఇప్పుడు మీకొకరికే కాదు ఛానల్కి కూడా సంబంధించిన విషయం ఇది మీకు ఒకరికి సంబంధించింది కాదు మీ ప్రేక్ష నా మీ శ్రోతలు నా బాధ్యత మీ శ్రోతలను గౌరవించడం నా బాధ్యత అలాంటప్పుడు నేను కొన్ని విషయాలు మీరు మీరు ఏదో నన్ను స్నేహంగా భావించుకున్నారు మీ మనసులో మాటలు అన్నీ చెప్పేసుకున్నారు అవన్నీ నేను పెట్టను నేను తీసేసాను నా దగ్గర రా మెటీరియల్లో ఉంది తప్ప అది అలా అలాగే నాగేశ్వరరావు గారు కూడా కొన్ని తీసేసాను కొన్ని తీసేసేసాను కాబట్టి ఇప్పుడు శ్రీశ్రీ అనంతంలో వచ్చిన సమస్య అదే కదా నేనేదో చెప్పానంటే నువ్వు దిద్దు కూడా అందరికీ చెప్పి ఇలాంటి తప్పులు కూడా చేయించని చెప్పడం అవసరమా కాదా ఈ ప్రశ్న మీరు అనుకోకుండా వరల్డ్ స్పేస్ రేడియో గురించి చెప్పారు వాస్తవంగా మీరు అప్పుడు రేడియోలోకి రావడం అది ఎంత పెద్ద మీడియాలో బాగా చెప్పుకున్నారు వాస్తవంగా అదే ఒక పెద్ద కొత్త ప్రయోగంగా ఎఫ్ఎం రేడియోలు అవి అన్ని కొత్త ఉద్యోగాన్ని సెలవు పెట్టి మరి మేబీ ఆర్ ది ఫస్ట్ పర్సన్ టు డూ లైక్ దట్ వాస్తవంగా అండ్ యువర్ ఐ థింక్ యువర్ ఫెయిర్లీ పెయిడ్ వెళ్ళిపోయారు మంచి విద్యార్థులు లేరు అసలు విద్యార్థులే లేరు అక్కడ ఎంఫిల్ లో పిహెచ్లు చేరే వాళ్ళ సంఖ్య తగ్గిపోయింది ఇక్కడ ముగ్గురు నలుగురు ఒక సంవత్సరానికి చేరిన వాళ్ళు అంతకంటే లేరు రెండు వేల ఐదు టైం సమయానికి అప్పుడు పైగా నాకు యూనివర్సిటీ ఉన్న పరిస్థితులు బాగాలేవు ఎందుకో వాతావరణం నచ్చట్లే నాకు అందుకని నాకు విసుగ్గా ఉండింది దేవుడల్లే అడిగారు వీళ్ళు అడగగానే వెళ్ళిపోయి ఎందుకంటే పాటలు అంటే నాకు చాలా పిచ్చి ఏదైనా సరే పాటలు అంటే ఇష్టం పాటలు వేసుకోవచ్చు నన్ను శాంతబయటికి వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఏడిపించేవాళ్ళు నీవు పాటలు వినడం కోసం నీకు జీతం ఇస్తున్నారమ్మా నీ ఏం అదృష్టం నీది అని ఆయన కూడా పాటలు ఎట్టుంటాడు కదా అని అనేవారు అనమాట అలాగా పాటలు వేయడం నాకు ఇష్టమైన పాటలు వేయడం అక్కడ ఏం చేశానంటే నేను సాహిత్యాన్ని బాగా పెట్టేశాను ప్రతి మీ కవిత్వం పుస్తకాలన్నీ నేను చదివేసింది అక్కడే రేడియోలో చదివేసేదాన్ని చదివేసేదాన్ని చదివేసి దానికి అనుబంధంగా పాటలు ఒక థీమ్ తీసుకోవడం నది మీద నది థీమ్తో పాటలు అలాగే షేక్స్పియర్ నాటకాలని పరిచయం చేసేయడం గ్రీకు పురాణాలని పరిచయం చేసేయడం వాటన్నిటి మధ్య నా షో ఉండేది ఒకటి అందులో సాహిత్యాన్ని పూర్తిగా పెట్టేశాను అందులో ఇంటర్వ్యూలు పెట్టేశాను అందరినీ చేశాను దాదాపుగా సినీ రచయితలు వాళ్ళందరినీ చేశాను వేటూరు సుందరరామూర్తి గారు చాలా మంచి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఘంటసాల గారు లేరు కాబట్టి సావిత్రమ్మ ఘంటసాల భార్యతో ఆయన జయంతి చేశాను అది చాలా హిట్ అయింది విఏకె రంగారావు సినిమా ఎక్స్పర్ట్లు ఉన్నారు వాళ్ళని ఇట్లా అందరినీ చేశాను అవంతా మంచి రికార్డ్స్గా విడిపోయి మాకు అందరు అన్ని దేశాల వాళ్ళు వింటారు కదా ముఖ్యంగా మీకు ముస్లిం ఈ అరబ్ కంట్రీస్ అరబ్ కంట్రీస్ వాళ్ళు ఎక్కువ వినేవాళ్ళు కువైట్ దుబాయ్ అక్కడి నుంచి మాకు అభిమానులు ఉండేవాళ్ళు మమ్మల్ని చూడడానికి వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు ఇండియాకి వచ్చి వని కట్టుకొని మా స్టూడియో వరల్డ్ స్పేస్ స్టూడియోకి వచ్చి అమ్మ భావవీచికలు పెట్టేది మీరేనా అని కూర్చొని నాతో కాసేపు మాట్లాడి అది అక్కడ మేము అందరం ఉండేవాళ్ళం ఇప్పుడు నాని పెద్ద హీరో ఉన్నాడు కదా నాని నందిని రెడ్డి వాళ్ళిద్దరు ఆర్జేలు అప్పుడు వరల్డ్ స్పేస్లో ఆర్జేలు వాళ్ళిద్దరు బ్రహ్మాండంగా అబ్బాయి ఆర్జే ఇంగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదండి అతనికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు మధ్యలో అంటే బాపు గారి దగ్గర సహా దర్శకుడిగా చేసేవాడు రాధా కళ్యాణ్ సినిమానికి ఆ సినిమా అయిపోయింది తర్వాత కొంచెం ఫ్రీగా ఉన్నాడు అనుకుంటాను ఆ టైంలో నందిని రెడ్డి అప్పటికే నా దగ్గర ఆర్జే నంది నా దగ్గర నా కంటే ముందే ఆవిడ ఆర్జే నేనే తర్వాత డైరెక్టర్కి వచ్చాను నందిని ఏం చేసిందంటే మాకు ఇంకొకరు కావాల్సి వచ్చారు నేను మధ్యాహ్నం షో అంతా బ్యాక్ టు బ్యాక్ పోతుంది ఒక యాంకర్ ఉంటే ఆర్జే ఉంటే బాగుంటుందంటే నానిని తీసుకొచ్చింది తను నందిని తీసుకొచ్చి పరిచయం చేసింది ఆడిషన్ పెట్టాను చెప్పాను నానిని ఒత్తులు పడగడం లేదన్నాను అంటే నవ్వాడు అవును మేడం ఒత్తులు ప్రాబ్లమే అన్నాడు ఆయన మాట్లాడే తీరు స్పాంటేనియస్ విట్ దానివల్ల ఆర్జేగా బాగానే రాణించాడు కొత్త సినిమాల గురించి అతను అతనికి సినిమా ఆర్ట్ తెలుసు అందుకని యాప్ట్గా కమెంట్స్ చేసేవాడు పాట పెట్టేప్పుడు ఆ సీన్ గురించి ముఖ్యంగా ఇళయరాజా కమల్ హాసన్ వచ్చాడంటే ఇంకా చెప్పని ఎక్కర్లే మణి మణిశర్ మణిశంకర్ సినిమాలు లేకపోతే కమల్ హాసన్ నటించిన సినిమాలు వస్తే వాటి గురించి అన్
వీళ్ళందరూ చాలా మంచి టీం చాలా ఎంజాయ్ చేసిన ఉద్యోగం అంటే ఇన్సిడెంటల్ గా నానే ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ టూ కు దాదాపు మళ్ళీ ఆర్జే లాంటి పని రాత్రి చూస్తే ఫాదర్స్ డే రోజు అతను బాగుంటాడు చూస్తే నేను సినిమాలు చూస్తాను మామూలుగా అంటే నటుడుగా నచ్చుతాడు బాగా అప్పుడు పిల్ల జమీందారు సినిమా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు టచ్ పోయింది అండి చాలా బిజీ అయిపోయాడు నాని పెద్దవాడు అయిపోయాడు సహజంగానే ఏమి తప్పు పట్టలేదు ఉంటాడు కాబట్టి మన ఫోన్లో విజయుడు అప్పుడు నాకు ఎస్ఎంఎస్లు చేస్తుండేవాడు రెగ్యులర్గా పిల్ల జమీందారు వచ్చాక ఒకసారి అన్నాడు నాతో అందులో ఎంఎస్ నారాయణ ఒత్తులు పలక రా అంటుంటాడు అంటే మేడం మీరే గుర్తొచ్చారు వర్ల్డ్ స్పేస్ గుర్తొచ్చింది ఆయన నన్ను ఒత్తులు పలక రా అంటుంటే మీతో రోజు గొడవే కదా నాకు ఒత్తులు పలకలే కానీ అని అన్నాడు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది నా నేను చూసిన నందిని నేను చూసినా నందిని కూడా మంచి డైరెక్టర్ గా తనండి మృణాల గారు మీరు తెలుగు భాషకు సంబంధించిన ఇతర భాషలు తెలిసిన ఇప్పుడు అనుకోకుండా ఒత్తుల గురించి ప్రస్తావన వచ్చింది ఇప్పుడు టీవీలో యాంకర్లు వీళ్ళందరూ ఒత్తులు పలకట్లేదు పొట్లో చుక్కలు పోయి ఇది ఎక్కువగా విమర్శ చేస్తూ ఉంటారు నేను కూడా తెలుగు భాషను ప్రేమిస్తాను మీడియా వ్యక్తిగా ఆలోచించినప్పుడు నిజానికి సరైనటువంటి పదం సరైన సమయంలో దాని వ్యక్తీకరణ చాలా ముఖ్యమా లేకపోతే ఈ ఒత్తులు దీర్ఘాలు ఇవన్నీ సరిగ్గా పలికారా లేదా అన్న దాని మీద ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మీరు ఏం చెప్తారు రెండు తెలిసిన వ్యక్తిగా మీడియా వ్యక్తి తెలుగు వ్యక్తి కూడా ఒత్తులు దీర్ఘాలు ఏమిటంటే మన ఏదైనా ఒక శబ్దానికి ఒక రూపం ఉంటుంది ఆ రూపాన్ని మనం గౌరవించాలి మొదటి చివరి శబ్దానికి ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో స్పెల్లింగ్లో ఒక తప్పు రాస్తే క్షమిస్తామండి క్షమించాం కదా కానీ తెలుగులో మాత్రం ఎన్ని తప్పులు అయినా చేయొచ్చు అనుకుంటాం ఇప్పుడు ఏంటి ఇంగ్లీష్ ఒకటి వచ్చింది కదా ఇప్పుడు కాబట్టి ఇప్పుడు అయితే టెక్స్ట్ లో ఇంగ్లీష్ అయితే అసలు వాళ్ళైనా మనమైనా ఒకటే అందరం అధ్వానంగానే రాస్తాం కాబట్టి భాషకు ఒక రూపం ఉంటుంది పదానికి ఒక రూపం ఉంటుంది శబ్దానికి ఒక ధ్వని ఉంటుంది అని నేను నమ్ముతాను అంటే ముందు నుంచి తెలుగు సాహిత్యం చదువుకోవడం వల్ల ఇందాక చెప్పినట్టు సంస్కృత శ్లోకాలు చదువుకోవడం వల్ల ఆ నమ్మకం వచ్చింది కానీ అదే సమయంలో మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు ఆ మాటకు వస్తే యాసను బట్టి ఇప్పుడు తెలంగాణ యాసలో కొన్ని పలకరండి పెళ్లి అనరు పెళ్లి అంటారు కళ్ళు అనరు కళ్ళు అంటారు ఇట్లాంటివి వస్తాయి కొన్ని తేడాలు అది పెద్ద లోపాలు క్షమించరాని నేరాలు అని నేను అనుకోను అంటే మీరు తెలంగాణ యాస అంటే మళ్ళీ మనం సమస్యలోకి వస్తాం తెలంగాణ కోస్తా రాయలసీమ ఈ రకరకాల చోట్ల రకరకాల ఉత్సాహాలు మోర్ దెన్ రీజనల్ కంటే సామాజిక కోణాల వల్ల వాళ్ళ కుటుంబ నేపథ్యం వల్ల విదేశాల్లో చదువుకు అనేక కారణాల వల్ల భాష అందుకే భాష అందుకే మీకు కొత్త రకమైన ప్రయోగాలు కూడా దానివల్ల ఎవరికి తెలియకపోతే పదాలు ఎలా పుడతాయని మాయబజార్లు అన్నట్టుగా భాష అంటే నిర్లక్ష్యం భాషలో కొత్త పదాలు రావడం గురించి ఎవరికి సమస్య లేదండి అప్పటికే ఉన్న పదాలను సరిగ్గా పలకడం మీదే సమస్య నాకు తెలిసి సమస్య ఇక్కడ అదే వచ్చింది అలా పలకపోతే అది ఆ పదం కాకపోతుందా భావం కాకపోతుందా అర్థం కాకపోతుందా అంటే కాకపోదు ఖచ్చితంగా కాకపోదు మనం ఒక దాన్ని వినడానికి అలవాటు పడ్డాం కాబట్టి అంటున్నాను తప్ప అది చాలా పెద్ద తీవ్రమైన సమస్య అని నేను అనుకోను తీవ్రమైన సమస్య అని నేను అనుకోను కానీ తెలుగు వాడగలిగిన చోట ఇంగ్లీష్ అనవసరంగా వాడకూడదు అన్నది ఒకటి నేను మా మాధ్యమాల వాళ్ళతో నాకు సమస్య అది ఒకటే అలక్ష్యం మంచిది కాదు అలక్ష్యం మంచిది కాదు కానీ అదే సమయంలో సహజంగా దొరలే చిన్న చిన్న పాటలు తరాల తేడాలు మనం మాట్లాడినట్టు మన పిల్లలు మాట్లాడరు ఆ తర్వాత ఇంకా కొంత ఇక్కడే మీరు అంటే పరిచన అనొచ్చు లేదా ప్రజాస్వామీకరణ ఇప్పుడు అక్కడే వస్తుందండి ప్రజాస్వామీకరణ అంటే ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు నిర్వహించుకుంటాం ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు తెలుగు భాష ఉద్యమాలు బాగా జరుగుతున్నాయి తెలుగు భాషను మాధ్యమంగా పెట్టాలని తెలుగు భాషను తప్పనిసరిగా ఒక అంశంగా పెట్టాలని జరుగుతున్నాయి రెండు ప్రభుత్వాలు ఆ పని చేస్తున్నాయి కూడా అయితే అందులో ఇక్కడ ఏమొస్తా ఉంది సంస్కృత ద్వేషం వస్తుంది ఇప్పుడు సమస్య ఎక్కడ వస్తుందంటే నిన్న మమతా బెనర్జీ ఏదో అంటూ నేను హిందువులను ప్రేమించాలంటే ముస్లింలను ద్వేషించాలా అని అడిగింది ఆవిడ అదే ప్రశ్న నేను భాషకు కూడా వేస్తాను నేను తెలుగును ప్రేమించాలి అంటే సంస్కృతాన్ని ద్వేషించాలా సంస్కృతం లేకుండా మనం మాట్లాడే ఏ పదం లేదండి మనం మాట్లాడే ఇప్పుడు మీరు నేను మాట్లాడుతున్న వాటిల్లోనే చాలా సంస్కృత పదాలు ఉన్నాయి కాబట్టి సంస్కృత ద్వేషం అనేది రావడం ఇప్పుడు నాకు ఇంకా ఒత్తులు పలకపోవడం మీద కూడా నాకు అంత అభి అభ్యంతరాలు లేవు కానీ సంస్కృతం మీద వచ్చే ద్వేషం ఒకటి ఉంటుంది సార్ ఆ ద్వేషం మాత్రం నాకు ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకు వస్తుందని సంస్కృతాన్ని ద్వేషించక్కర్లేదు లేదా ఉర్దూ ఇంకో భాషను కూడా మనం ఏమి ద్వేషించాలి ఆనందంగా స్వీకరించాం కదా వాటిని ఇప్పుడు వారు సదాశివ రాసిన ప్రకారం చూస్తే గారు అన్న పదం గారు అన్న ఉర్దూ నుంచే వచ్చింది అదే తెలంగాణలో కంటే కోస్తాలే కేసీఆర్ గారు 
ఉర్దూ కూడా అన్నాను ఒకసారి తెలంగాణ వల్ల ఎంత మంచి ఉర్దూ పదాలు మన భాషలోకి వచ్చాయి చూడండి ఎంత అందంగా ఉంటాయి అసలు అవి అవి వాడుతున్నా కూడా మనకి చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి దాని వేరే భాష రాకూడదు అన్నది మాత్రం నేను ఒప్పుకోను కాకపోతే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇంగ్లీషు మీద ఉన్న వ్యామోహం వల్ల తెలుగు నేర్చుకోవడం మానేస్తున్నారు అన్నది ఒక బాధ ఒకటి రెండవది తెలుగు పదం సులభంగా చాలా సరళంగా ఉన్నప్పుడు దానికి ఇంగ్లీష్ ఎందుకు వాడతావు నాకు నువ్వంతా నువ్వంటే ఎంత హేట్రెడ్ తెలుసా అని అసలు మనము అసలు విషయం ఏంటి నేను కొంచెం పక్కకు తీసుకెళ్ళాను మిమ్మల్ని మీరు మీ తాంబూలంలో ఒక విషయం రాశారు మాల్స్ సంతలు అని అనవచ్చా లేదా అని దాని మీద రామచంద్రమూర్తి గారు ఏదో రాస్తే నేను దాని మీద మళ్ళీ నా గమనంలో రాశాను ఇప్పుడు భాషలో చాలా పదాలు ఉన్నాయి కానీ ఆధునిక జీవితంలో వచ్చినటువంటి పదాలు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు కంపారిటివ్ లిటరేచర్ ఉదాహరణకు లేదు థ్యాంక్స్ జెస్చర్స్ కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి వీటికి సంబంధించిన అంటే అంత అంత సంబంధానికి సంబంధించిన పదజాలం ఆధునిక ప్రజాస్వామ్యానికి సంబంధించిన పదజాలం తెలుగులో అంతగా లేదు అనుబంధాలు ప్రేమలు కుటుంబ సంబంధాలు భక్తి ఆధ్యాత్మికత వీటి పదాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు థ్యాంక్స్కు మనం ధన్యవాదాలు గుడ్ నైట్ అంటే శుభరాత్రి ఇలాంటివి కాదు అసహజంగా అనిపిస్తాయి కదా ఆ విషయంలో మీరు ఏమంటారు ఇప్పుడు ఇంటరాక్షన్ అనుకోండి ఇంటరాక్షన్ ఉన్న ఫలాన్ని మనం తెలుగు పదం చెప్పలేం కదా ఒప్పుకుంటాను ఆ మేరకు వాడచ్చని కూడా అంటాను వాడాలని కూడా అంటాను నేను అంత మరీ మనం దీనిగా మడిగట్టుకోవాల్సిన పని అసలు మన తెలుగు భాషకు ఉన్న సుగుణమే అది అన్య దేశాలను బాగా స్వీకరిస్తుంది అనేది ఒక సుగుణం తెలుగు భాషకి నిజానికి కాబట్టి మరీ వడిగట్టుకొని కూర్చోవద్దు అంటాను కాకపోతే తెలుగును మరిచిపోయేంతగా ఇంగ్లీష్ వాడుతున్నారన్నది మాత్రం నిజం ఇప్పటి జైలు నుంచి ఖైదీల పరార్ అని ఇందులో ఒక్క తెలుగు పదం కూడలేదని కేసీఆర్ ఇప్పుడు మనం అనుకోకుండా పదాల దగ్గరకు వచ్చాము మీరు చాలా అనువాదాలు కూడా చేశారు అందులో చాలా ప్రసిద్ధమైన ది మాంకు సోల్డ్ హిజ్ ఫెరీ మాల్గుడి డేస్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చేశారు కదా మీరు అప్పుడు ఎంజాయ్ ట్రాన్స్లేషన్ నాకు కూడా బయట నేను కూడా ట్రాన్స్లేటర్ అనుకోండి నాకు అనువాదాలు చేయడం ఇష్టం కాకపోతే నేను రెండు రకాల అనువాదాలు చేశాను ఒకటేమో వ్యాపార అనువాదాలు అనొచ్చు అది ఏమిటంటే కేవలం డబ్బుల కోసం చేసే అనువాదాలు ఏం చేసిన అపవాదాలు అయితే కదా అనువాదాలే కదా అనువాదాలే అవి మాంకు సోల్డిస్ ఫెరారి నిజానికి చాలా పెద్ద సంచలనం అవుతుంది అది అది నిజానికి మూలం ఎంత అమ్ముడిపోయిందో అంత అమ్ముడిపోయిందనే పేరు వచ్చింది దానికి అందుకని అది చాలా మంచి పేరు వచ్చింది దానికి అది ఎక్కువ మంది చదివారు ఎందుకంటే అవి ఏదో కొంచెం అనుభవాలని చెప్పి ప్రతి మనిషి మారడానికి కొద్దో గొప్ప సూత్రాలను ఇస్తుందని మంచి పేరు తెచ్చుకుంది అలా టైటిల్ కావాలనే పెట్టారు అంత పెద్దగా నేను ఒకటే పెట్టానండి ఒక యోగ ఏదో పెట్టాను వాళ్ళు మాకు మూడు ది మాంగ్ హూ సోల్డ్ హిస్ ఫెరారీ రావాలి అని వాళ్ళు మళ్ళీ దిద్దుకున్నారు జైకో పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళు అడిగి దిద్దుకున్నారు జైకో మేనేజర్ నా తమ్ముడు పిన్ని కొడుకు అందు అతని కోసం చేశాను అతను అడిగాడని చేశాను లేకపోతే పుస్తకం చేద్దామని కానీ నచ్చింది నాకు ఆ పుస్తకం బాగుంది లేండి మంచి పుస్తకం మంచి పుస్తకం అది ఎందుకు పట్టా బీవి పట్టాభిరామ్ గారు తను ఆయన కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు కదా అయిన తర్వాత తన మొత్తం బ్యాచ్కి ఆయన ఓ ముప్పై పుస్తకాలు కొని ఇవే ఇచ్చారట తెలుగువి ఇచ్చేసి నీ పుస్తకం వల్ల పుణ్యం అంటే నేను చెప్పనక్కర్లేకుండా పుస్తకం చదువుకోమని చెప్పానమ్మా చాలా థ్యాంక్స్ ఆ పుస్తకం చేసినందుకు అన్నారు పట్టాభిరం గారు అట్లాగా అలాగ ఉపయోగపడింది అది ఇంకొక మంచి పుస్తకం వచ్చిందండి మనిషి అంటే అతను ఆలోచనలే అని దాని మీద నాకు ఎంతమంది ఫోన్లు చేశారంటే మా జీవితాలు మారిపోయాయి మేమేమో ఇంగ్లీష్ చదవలేము మీ పుణ్యం జేమ్స్ అలాంటిది యాజ్ అ మ్యాన్ థింక్ ఎత్ అని దాని అది చాలా బాగా ఇదైంది సాహిత్య పరంగా రెండు నాకు బాగా నచ్చినవి మాల్గుడి కథలు ఒకటి గుల్జార్ కథలు గుల్జార్ కథలు చేశాను పాల్గుడి కథలు చేశాను ఇవి సాహిత్యవేత్తలకేమో దేశీయ సాహిత్య కవులు రచయితలు కదా అదే అదే అందుకని నేను ఇష్టపడి చేసిన చాలా ఇష్టపడి చేసిన ఇవి రెండు మిగిలిన వాటి కంటే కూడా ఇవి రెండు చాలా ఇష్టంగా చేశాను పాల్గుడి డేస్ మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు ఒక ఒక తరంలో అవి చాలా ఇది కదా స్థలానికి ప్రాంతానికి ఒక జీవితానికి పరిమితమైంది అది నిజానికి మాల్గుడి అన్ని విధాలుగా పరిమితమైంది అయినా కూడా దాన్ని చదివితే మనకి ఇప్పటికే అంత ఆనందం అని ఎందుకు మొట్టమొదటిసారి ఆ పుస్తకం మార్కెట్లోకి వచ్చిన మూడో రోజున నాకు మొట్టమొదటి ఫోన్ ఖాళీ పట్టిన రామారావు గారి దగ్గర నుంచి నేను అసలు ఊహించలేదు ఏం మాస్టారు ఇలా చేశారు అంటే అమ్మ నీ పుస్తకం చదువుతున్నా అన్నారు ఆయనకి నేను ఏం పుస్తకం ఇచ్చారా అనుకున్నాను నేను మార్కెట్లో కొనుక్కున్నాను ఇవ్వలేదన్నారు మాల్గుడి కథలు కొనుక్కున్నాను అది ఇచ్చాను ఎంత బాగున్నాయమ్మ కథలు ఊహించండి కాళీపట్నం రామారావు గారి రకం కథలు మాల్గుడి కథలు ఆయన చదివి ఎప్పటి నుంచో నేను అనుకున్నాను ఆర్కే నారాయణ చదువుదామని ఆయన పేరు అని కూడా తెలుసు నాకు ఇంగ్లీష్ అంత ధారాళంగా చదివే అలవాటు లేదు అందుకని చదవలేదు నువ్వు దీని తెలుగులోకి చేసి నాకు ఎంత పుణ్యం కట్టుకున్నావు ఎంత బాగున్నాయి ఎలా చదువుతున్నాను తెలుసా అని ఒక ఉపమానం కూడా
నచ్చింది నాకు ఈ పుస్తకం అని చెప్పారు అమ్మ ఒక కారా మాస్టర్కి నచ్చితే చాలా ఇంకా అది అమ్ముడిపోయినా పోకపోయినా నాకు ఎందుకు అనుకున్నాను అలాగా కదీర్ బాబు నందిగం కృష్ణారావు రచయితలు చాలా మంది ఫోన్ చేశారు నాకు మాల్గుడి కథలకు రచయితలు ఎక్కువ మంది ఫోన్ చేశారు బాగా నచ్చిందని అది నిజంగా తొమ్మిది ఎడిషన్స్ వచ్చాయండి అది బాగానే అయిందండి అది నాకు బాగా నచ్చింది కూడా నాకు ఇష్టం ఆర్కే నారాయణ అంటే ఒక ఐరని ఉంటుంది అలాంటి ఐరని రాసే కథలు తక్కువ మనకి తెలుగులో బాగా తక్కువ అందుకని ఐరని ఒకటి నాకు బాగా నచ్చుతుంది ఏంటో వాస్తవంగా మీరు హాస్యం చాలా ఇష్టమంటారు కదా తెలుగులో బాగా తగ్గిపోతున్న వాటిలో హాస్యం ఏం చెప్పుకోదాయి నాకు దాదాపు మీలాంటి నాలాంటి విమర్శకులు విమర్శకుల వల్ల విమర్శకుల హాస్యాన్ని రెండవ తరగతి సాహిత్యం కిందకి చేరుస్తారు మా మంచి హాస్య రచనని దేన్ని కూడా ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ లాంటి రచయిత నేను ఒకసారి ఇప్పుడు ఒక ఉపన్యాసంలో చెప్పా ఆకలి గురించి కమ్యూనిస్టుల కంటే ముళ్ళపూడి ఎక్కువ రాశాడని అంటే కథలు చదివితే అన్నీ ఆకల కథలే ఆకలి కథలే ఉన్నాయి అని ఒక ఉప్పాయి కాబట్టి అలాగా వాళ్ళు రాసి వాళ్ళు హాస్యం రాశారు అనేసరికి అది ఒక ముద్ర పడిపోయి వాళ్ళ హాస్యం వెనక ఉన్న గాంభీర్యాన్ని తీవ్రతని ఎవరు అర్థం చేసుకోరు మన దగ్గర మనకు భా వేరే భాషలో ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ సాహిత్యంలో ఉన్న భా వాళ్ళకి తేడా అది మనం హాస్యాన్ని ఎప్పుడు కూడా చిన్న చూపు చూస్తాం అది పెద్ద లోటు తెలుగు సాహిత్యంలో నా ఉద్దేశంలో మన విమర్శకులు చేసిన చేట అది హాస్యాన్ని ఉత్తమ సాహిత్యంగా పరిగణించకపోవడం మాక్ ట్వైన్ ఎంత హాస్యం రాశాడండి ఆయన ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు నిత్యనే పెట్టారు బెర్నాడ్ షా ఎంత వ్యంగ్యం ఎంత హాస్యం రాశాడు ఆయన నిత్యనే పెట్టుకుంటారా షేక్స్పియర్ కామెడీలు ఎంత కాబట్టి మోలియర్ ఫ్రాన్స్ లో తీసుకోండి మోలియర్ వాళ్ళ టాప్ డ్రామా రచయిత అంటాడు ఆయన రాసినంత హాస్యమే అలాగే వాళ్ళందరూ నిత్యం పెట్టుకుంటారు హాస్యాన్ని మన దగ్గర ఏమో హాస్యం అంటే అది సెకండ్ గ్రేడ్ లిటరేచర్ రెండవ తరగతి ద్వితీయ బౌరుడులా ఉంటుంది హాస్యం మన దగ్గర పండితుల వల్ల జరిగిందేమో అంటే భాషలో కూడా ఇద్దరు వల్ల ఒకటి మీరు అన్నట్టు పాండిత్యం ఎక్కువైన వాళ్ళు రెండోది మార్క్సిస్టులు వీళ్ళిద్దరి వల్ల జరిగింది మార్క్సిస్ట్ విమర్శకులు విమర్శకులు వాళ్ళు వస్తువుకి ఇచ్చిన ప్రాధాన్యం రచనకి ఇవ్వరు ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేదు ఇవ్వకూడదు రాజమల్ రామచంద్ర రెడ్డి గారు ఇచ్చారు నిజానికి రారా గారు రెండింటినీ బాగా అంచనా వేసిన వాడు ఆయన కానీ ఎక్కువగా ఏమిటంటే హాస్యం అనేసరికి రెండవ రకం అనేసరికి ఎప్పుడేమవుతుందంటే మనం ఎప్పుడు కూడా వస్తువుకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే హాస్యంలో వస్తువు నీకు అంత ప్రస్ఫుటంగా రాదు నువ్వు గంభీరమైన రచన చేసినప్పుడు నీకు నేరుగా మొహాన్ని కొట్టినట్టు వస్తుంది వస్తువు హాస్యంలో ఎక్కడో నిబిడీకృతమై ఉంటుంది నువ్వు దాని పైకి లాగాలి ఆ వస్తువుని అందుకని ఏమవుతుంటే మన విమర్శకుల్లో ఎక్కువ మంది కమ్యూనిస్ట్ భావజాలు ఉన్న వాళ్ళు తప్పనే నన్ను వాళ్ళ వల్ల ఒక సహేతుకమైన ఒక పద్ధతి వచ్చింది విమర్శకి వాళ్ళ కృషి తక్కువ కాదు కానీ దాని వల్ల కొన్ని నష్టాలు జరిగాయంట రుణాల గారు ఇప్పుడు గజల్ మల్లారెడ్డి దేవి ప్రియ నేను కూడా రాసేవాడిని రోజువారి మనం ఈ వ్యంగ్యం అలాగే శ్రీశ్రీ రాసిన మూడు యాభైలు వీటన్నిట్లో చూస్తే కావాల్సినంత హాస్యం వాస్తవానికి హాస్యం అంటే హాస్యం వల్ల జీవించాను అని చెప్పిన వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు ఒకరు గాంధీ ఇంకొకరు శ్రీశ్రీ వాస్తవంగా జవాబుల్లో ఎక్కడైనా సీరియస్నెస్ ఉంటుంది శ్రీశ్రి గొప్ప హాస్య చిత్రత ఉన్నవాడు చలం మనం ప్రధాన రచయితలు అందరు గొప్ప హాస్య చిత్రత ఉన్నవాళ్ళు రావి శాస్త్రి హాస్యం ఏమైనా తక్కువ ఉందా వాళ్ళల్లో చాలా ఉంది కదా మీరు కూడా హాస్యం చాలా ఇష్టం అంటూ ఉంటారు కానీ మాట్లాడినప్పుడు చాలా సీరియస్ గా మాట్లాడుతున్నారు అంటే నేను మాట్లాడేటప్పుడు సటైరికల్ గా మాట్లాడాలి లేకపోతే నేను హాస్యం రాస్తాను కాబట్టి పాపం బ్రహ్మానందన్ లాంటి నటుడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఆయన పాపం నటుడుగా హాస్య నటుడుగా ప్రసిద్ధి కాబట్టి వేదిక పైన ఎక్కి ఆయన సీరియస్ గా మాట్లాడదామన్నా మాట్లాడినవారు పాపం ఆయన మాట్లాడగలడు సీరియస్ గా ఆయన దగ్గర నుంచి జోక్ ఆశిస్తారు అలాంటి పొరపాటు పని నేను చేయదలుచుకోలేదు నేను హాస్యం రాయడం అనేది నాకు ఆ వస్తువుకి హాస్యం సరైన సరైంది ఇప్పుడు ఇంతిహాసం నేను హాస్యంగా రాయలేనుగా నేను తాంబూలము కోమలి గాంధారం హాస్యంగా రాస్తాను ఇంతిహాసం హాస్యంగా ఎట్లా ఉంటుంది ఉండలేదు కదా కాబట్టి దాని టోన్ దానికి ఉంటుంది ఇప్పుడు వస్తువును బట్టి ఉంటుందండి ప్రతిదాన్ని హాస్యం చేయడం అనేది కాదు వస్తువును బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు కోమలి గాంధారంలో మీరు ఎక్కువగా అత్త కోడల వ్యవహారం ఎక్కువగా రాశారు బహుశా భానుమతి అత్తగారి కథల తర్వాత అత్తగారిని కానీ భానుమతి అత్తగారి కథలు కథలేనా అన్న రామలక్ష్మి గారు నాతో ఇంటర్వ్యూలో వాస్తవంగా కానీ మీరు చాలా సున్నితంగా ఆ పా చేశారు కదా అవును చేశాను నాకు భానుమతి అత్తగారి కథలు నాకు చాలా ఇష్టమా భానుమతి అవును ఇష్టం మా భానుమతి అత్తగారి కథలు నాకు స్ఫూర్తి కాదు కాదు నాకు మా అత్త నా జీవితంలో మొట్టమొదటి కథ ముగ్గులు ముగ్గుల మీద రాసింది మొట్టమొదటి నాకు ముగ్గులు వేయడం రాదు మొదటి రోజు మొదటి మా ఇద్దరి మధ్య వాగ్యుద్ధమే అది 
నాకు రాదంటే ఆడపిల్ల అయి పుట్టి నీకు ముగ్గురు రాదా అని మా అత్తగారు అంది ఆడపిల్ల అయి పుడితే ముగ్గెందుకు వస్తుంది అన్న నేర్చుకుంటే కదా వస్తుంది ముగ్గు నేను నేర్చుకోలేదు చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మ ముగ్గులు వేయడం అల్లికలు ఇవేవి నేర్పించలే మా అమ్మ శుభ్రంగా చదువుకోండి పాటలు పాడండి అంది మా అమ్మల్ని మా అమ్మ ఇవేవి నేర్పించాలి మటన్ నేర్చుకోవాలి ఆడపిల్లవి ఇలాంటి భాష మా ఇంట్లో లేదు నేను చెప్పి మా ఇంట్లో ఎప్పుడూ లేదు అలాంటి భాష అందుకని నాకు అది ముఖ్యంగా అనిపించలే నేను నేర్చుకోలేదు ఏదైనా నేర్చుకుంటే వస్తుంది నేర్చుకుంటే ముగ్గు కూడా వచ్చేది నేను నేర్చుకోలేదు నేను ఏది అలా మేము సరదాగా అనుకున్నాం అప్పుడు సరిగ్గా ఈ గోపాలకృష్ణ గారు ఎడిటర్గా ఉన్నారు వార్తకి ఆయన అడిగారు ఏదన్నా ఒకటి రాస్తావమ్మ నువ్వు ఉదయంలో ఉన్నప్పుడు కామాక్షిపాలకృష్ణ గారు పెన్నేపల్లి గారు ఆయన అది ఉదయంలో ఉన్నప్పుడు కామాక్షి కబుర్లు అని రాసేదాన్ని నేను అదే ఆయనకు చాలా ఇష్టం ఉండేది పురాణ సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు నరేత రాయించిన కాలం అది ఆయనకు అది గుర్తుకొచ్చి ఏమ్మా ఇప్పుడు అలాంటివి రాసేవాళ్ళు ఎవరు లేరు నువ్వు ఒకటి రాయొచ్చు కదా అంటే నేను ఊరికినే ఒక మొదటి కథ రాసి పంపించా ఏదో సంజ రాయమంటే రాస్తే ఆయన చూసి నాకు చాలా నచ్చింది వీటిని స్టాటిక్ క్యారెక్టర్లుగా చేసేసి సిరీస్ రాసేయని పెనేపల్లి గోపాలకృష్ణ గారి సలహాని దీన్ని ఒక సిరీస్ చేయమని ఆయన చెప్పారు గోపాలకృష్ణ గారు చెప్పిన తర్వాత అది అనుకోకుండా అది సిరీస్ అయిపోయి అది పెద్ద బాగా హిట్ అయిపోయింది ఆ బాగా అది నేను ఊహించలేదు సరదాగా మొదలెట్టాను కానీ అందులో ఇష్యూస్ చాలా వచ్చేసాయి చాలా ఇష్యూస్ రావడం వల్ల చేకూర్ రామారావు గారు కూడా ఫోన్ చేసి అసలు ఇంత బాగా హాస్యంలో శ్రీవాదం తీసుకురావచ్చు అని నేను ఊహించలేదు ఎలా తీసుకొచ్చావు మొత్తం శ్రీవాదంలో అని అన్ని అంశాలు వచ్చేసాయి నీ హాస్యంలో అని ఆయనకు చాలా ఫేవరెట్ పుస్తకం చీరా గారికి అది చదివి నీ వచనం మీద ఒక వ్యాసం రాద్దాం అనుకుంటున్నాను అది తాంబూలం రెండు ఆయనకు చాలా ఇష్టం ఉండేవి తాంబూలం మీద చదివాక నీ వచనం మీద ఒకటి రాద్దాం అనుకుంటున్నాను ఒక చాప్టర్ రాద్దాం అనుకుంటున్నాను నా పుస్తకంలో కూడా అన్నారు ఆయన అప్పుడు అంటే అది అనుకోకుండా వచ్చింది కానీ ఏ విషయాన్నైనా మనం ఇలా చెప్తే కనుక అదే మందులాగా పురుషులు అన్నారు కాంతా సంతంగా చెప్పడం అంటే ఇప్పుడు పరిభాషలో మనం హాస్యంగా వ్యంగ్యం హాస్యంగా చెప్పడం అని దాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు దాన్ని ఎలా మార్చుకోవచ్చు మనం మీరు స్త్రీవాదం అనే మాట ఇందాక అన్నారు కదా స్త్రీవాదం అనేది ఒక ఎనభై నుంచి మనది రకరకాలుగా వచ్చి దానికి పుస్తకాలు వచ్చాయి ఇవన్నీ కూడా మీరు స్త్రీగా ఉన్నారు స్త్రీవాదిగా ఉన్నారు మీరు చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో నేను సింగిల్ ఉమెన్ పేరెంట్ సింగిల్ ఉమెన్ అని కూడా చెప్తాను దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడదాం కానీ స్త్రీవాదం పట్ల కూడా మీరు ఒక నిర్దిష్టమైన అభిప్రాయంతో చాలా సందర్భాల్లో దాన్ని ఏకపక్షంగా ఆమోదించేయటం కాకుండా కొన్ని షరతులతో కూడిన అంటే ఆమోదం తెలుపుతూ ఉంటారు స్త్రీవాదానికి నిబద్ధత ఉంది కానీ నాకు స్త్రీవాదం అని దేన్ని అంటున్నాం అన్నది నా ప్రశ్న స్త్రీవాదులు అని చెప్పుకునే వాళ్ళందరూ కూడా దేన్ని స్త్రీవాదం అనుకుంటున్నా నిర్వచనం ముఖ్యం దానికి ఆ నిర్వచనం ముఖ్యం కానీ స్త్రీవాదం రాలిని అని చెప్పుకోవడం కాదు ముఖ్యం అక్కడ ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క రంగం నిర్వచించుకుంటారు మొదట్లో కొంతమంది పురుషద్వేషం అన్నారు నిజానికి నిజమైన స్త్రీవాదులు ఎవ్వరు పురుషద్వేషులు కారు నిజమే కాదు రెండవది పురుషుల్ని అనుకరించి అంటే మొదట్లో ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు అక్కడ పాత్రలను సృష్టించేటప్పుడు తెలిసిపోతుందండి మగవాళ్ళందరినీ దుర్మార్గులైన పాత్రలుగా ఆడవాళ్ళని విక్టిమ్స్గా ఆడవాళ్ళని బాధితులుగా వాళ్ళనేమో దుర్మార్గులుగా చిత్రించడం అనేది సాహిత్యంలో బయట వచ్చేసింది కదా అది దాంతో ఏమవుతుందంటే ఆ పురుష ద్వేషమేనేమో అని అంటే వాళ్ళు ఒక పాయింట్ చెప్పడం కోసం వారు చేయడం కోసం పాత్రలను సృష్టించుకుంటారు ఎవరు రాసిన రచయితలు అందరూ ఆ పని చేశారు అంత మాత్రమే పురుష ద్వేషం అని కాదు నిజమైన స్త్రీవాదులు ఎవరు పురుష ద్వేషులు కారు ఒకటి రెండవది నిజమైన స్త్రీవాదులు పురుషుల అనుకర్తలు కారు పురుషులు ఏం చేస్తే అది అనుసరించడం వల్ల నేను ఫెమిలి దాని ఫెమిలిజం అంటే కాదు పురుషులు ఏం పురుషులు ఏం ఏం చేస్తున్నారో అందులో తప్పుందని మనం చెబుతూ దాన్ని మనం అనుకరించాల్సిన అవసరం ఏముంది పురుషులు మనలాగా మాట్లా మారాలని అనుకోవడం శ్రీవాదం పురుషులు కూడా మాలోని మంచి గుణాలను మీరు కూడా అలవరుచుకోండి బాబోయ్ మాలోని సున్ని సున్నితత్వాన్ని అనుకరించుకో నేర్చుకోండి చాలామంది అంటారు మగవాళ్ళు ఏడవకూడదని నేను దాన్ని పూర్తి వ్యతిరేకిస్తాను మగవాళ్ళు ఏడవాలి ఏడిస్తేనే వాళ్ళు సున్నితత్వం ఉన్నట్టు శుభ్రంగా ఏడవండి అంటారు మగవాళ్ళు అందుకనే అది స్త్రీవాదం అనేది నిజానికి వాళ్ళు ఇద్దరు సమానం అన్న స్ఫూర్తి మాత్రమే అక్కడ ముఖ్యం అది అంతే తప్ప అక్కడ ఒకరు ఎక్కువ ఒకరి పెద్ద మళ్ళీ మొదటికి వచ్చాం కదా ఇప్పుడు నేను ఎక్కువ అని అన్నాను అనుకోండి నేను స్త్రీగా నేను గొప్ప అన్నాను అనుకోండి ఇన్ని రోజులు వాళ్ళు చేసిన తప్పే నేను చేస్తున్నానుగా వాళ్ళు గొప్ప అన్నారనే కదా మన అభ్యంతరం అలాంటప్పుడు ఎవరు గొప్ప అనేది కాదు అక్కడ ఇద్దరు సమానం అన్నది ఇద్దరు సమాన గౌరవం ఉండాలన్నది ఇద్దరికి సమాన స్థాయి సమాన విశ్వాసం అన్ని సమాన స్థాయి దీనిలో ఉండాలన్నది ప్రధానం అక్కడ స్త్రీవాదం నేను నమ్మేది అది ఈ ముప్పై ఏళ్లలో స్త్రీవాద సాహిత్యం అనేది దాంట్లో రావాల్సిన మెరుగుదల వచ్చి ఒక పరిపూర్ణత వైపు పయనించింది అంటారు మొదట్లో లోటేమో ఇంకా సంక్లిష్టత జీవితం యొక్క సంక్లిష్టత ఇంకా
ప్రపంచీకరణ ప్రభావంతో వచ్చిన మార్పుల గురించి మాట్లాడతారు దళిత రచయితలైన స్త్రీవాద రచయితలు అంతే వీళ్ళు కూడా ప్రపంచీకరణ అంటే వాళ్ళకు కామన్ శత్రువు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇంతకు ముందున్న శత్రువు అగ్రకులాలు పురుషులు కానీ వాళ్ళు కారు ఇప్పుడు అందరూ బాధితులు ప్రపంచీకరణకి ఏమిటంటే మొత్తం అందరం బాధితులు అందరం బాధితులు ఇప్పుడు బ్రిటిష్ వాడు ఎలాగా మనం అందరు అందరం బాధితులం కాబట్టి మనం కలిసిపోయాము అప్పుడు అదే పరిస్థితి ప్రపంచీకరణ వల్ల వస్తుంది అందువల్ల ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన అందరం బాధితులు అయినప్పుడు దీనికి మన అందరం కలిసి కలిసికట్టుగా ఒక పరిష్కారము ఎలాగ జీవించాలి ఇంక దీనికి పరిష్కారాలు ఉండవాలండి ప్రపంచీకరణ పరిష్కారం ఎందుకు ఉంటుంది అదే ఒక రోజు ఒక కనిపించే సమస్య కాదు ట్రంప్ ఏమన్నా పరిష్కరించాలి అని తెలియదు అదే ట్రంప్ ట్రంప్ పరిష్కరించాడు మెక్సికోకి గోడ కడతానని చెప్పి మెక్సికోనే డబ్బులు అడిగిన వాడు వాళ్ళ మధ్య తన మధ్య గోడ కట్టడానికి వాళ్ళని డబ్బులు అడిగేంత అవివేకి ఇంకా ట్రంప్ ఆవిడ కూడా వ్యతిరేకించినట్టు ఈరోజు పత్రికలు అన్నిట్లో అదే ఉంది ఎవరైనా సరే అది పైగా వాళ్ళని డబ్బులు అడగడం నాకు నవ్వుచిన విషయం అది ఆ గోడకు డబ్బులు మీరు ఇవ్వండి అన్నట్టు అవి మెక్సికో అని వాడు అడిగాడు గోడ వీడు కట్టి కడుతూ అతను అడగడం ఏంటి డబ్బులు అలా అంత తెలి అలా ఉంటుంది ట్రంప్ సంగతి కానీ ట్రంప్ గురించి కాదు ప్రపంచీకరణ ట్రంప్తో ఆగేది కాదు అమెరికా వల్ల మాత్రమే ఉన్నది కాదండి అది వచ్చేసింది మృణాల్ గారు మీ వ్యక్తిగత ప్రశ్న రెండు మూడు అడిగే ముందు మీడియాలో మీరు బాగా ప్ర చేశారు జాతీయ మీడియాలో ఛానళ్ళలో కూడా మహిళలు చాలామంది ఇదయ్యారు తెలుగు ఛానల్స్ తెలుగు మీడియాలోకి వచ్చేసరికి ఆ మొదటి తరంలో వచ్చిన మీ ఇలాంటి ఇద్దరు ముగ్గురు మినహా ఎక్కువ భాగం యాంకర్లుగా అట్లా ఆగిపోయిన పరిస్థితి ఉంది ఇది ఎందుకు జరిగిందంటారు అంటే యాంకర్లు నేను అనుకోవడం ఏంటంటే స్త్రీలు కూడా తమ పరిధిని పెంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా అమ్మాయిలకు అవకాశం ఇవ్వడం అనేది ఒకటి అమ్మాయి ఇటీవల కాలంలో చాలా నిజం చెప్పాలంటే జాతీయ మీడియాలో చాలా పెరిగిందండి ఇది వరకు ఆడపిల్లలు కొన్ని బీట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు లేదుగా ఇప్పుడు రాజకీయం వాళ్ళే చేస్తారు ఆర్థికం చేస్తారు చాలా మంచివి చేస్తారు అసలు వాళ్ళు మొత్తం అంది వాళ్ళే చేస్తారు అసలు ఆడవాళ్ళని పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు దేశవ్యాప్తంగా లేడీ అంకి చాలా అద్భుతంగా చేస్తున్నారు కాబట్టి అసలు దాన్ని బట్టి మనకు అర్థం అవుతుంది ఏమిటి సబ్జెక్ట్ ఏదైనా సిఎన్బీసీ అయినా సరే ఆడవాళ్ళే మాట్లాడగలరని తెలుస్తోంది కేవలం మామూలు రాస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు స్త్రీలకు ప్రపంచ జ్ఞానం లేదు అనడం అనడానికి హక్కు ఎవరికీ లేదు సంపూర్ణంగా వాళ్ళు అన్ని జ్ఞానాలు సంపాదించుకున్నారు రాజకీయ పరిజ్ఞానం ప్రపంచంలో అన్ని విషయాల పరిజ్ఞానం వాటన్నింటినీ తమ కోణం నుంచి చూడడం వల్ల మీకు ఒక తాజా కోణం వస్తుంది ఆడవాళ్ళ కోణం అనేది ఒకటి వస్తుంది కాబట్టి సరికొత్త కోణం వస్తుంది దానిలోంచి దాన్ని నిజానికి నేషనల్ మీడియా వాడుకున్నంతగా తెలుగు మీడియా వాడుకోవడం లేదు తెలుగు మీడియా వాడుకోవట్లే దానికి తెలుగు మీడియాకి ఇంకా నమ్మకం కుదరడం లేదా తమ స్త్రీలు ఆంకర్లుగా ఉన్న స్త్రీల మీద ఎంతకీ సంచలనాత్మక కథనాల దగ్గర వాళ్ళని కూర్చోబెడతారు ఏవో మాట్లాడుతుంటారు ఇంటర్వ్యూలు బాబాయ్ నాకు ఆ టీవీ డిస్కషన్ల గురించి నన్ను తీసుకొస్తే చాలా బాధపడాల్సి వస్తుంది అది తీసుకొస్తారు అందరిని తిడతాను అక్కడ ఎందుకంటే విషయం పక్కదారి పట్టిపోయి ఎవరి ప్రతిభను వాళ్ళు చూపించుకోవడమే మిగులుతుంది చివరికి విషయం పక్కదారి పడుతుందండి సాధారణంగా ఈ చర్చల్లో అంతే అసలు ఏమీ మీకు దీనిగా ఏమీ కనిపించదు నిర్మాణాత్మకంగా ఒక సలహా అని ఒక సూచన కనిపించదు అందరూ గంట గంట సేపు గాలిలో మాట్లాడేసి వెళ్ళిపోయినట్టు ఉంటుంది అవే వాటి సంగతే కాదు ఈ సినిమాల మీద వచ్చిన ఇవి వచ్చాయి కదా ఈ మధ్య వచ్చిన వివాదాలు ఉన్నాయి కదా వాటిలో కూడా సంచలనాలు సృష్టించడం తప్ప ఒక్కొరొకటి ఎవరేం మాట్లాడతారో నేను ఇప్పుడు చెప్పేయగలను నేను చూడడం ఎందుకు ఆ టీవీ ఆ మనిషి రాగానే వీళ్ళు ఏమంటారో నాకు ఆ డైలాగులు వచ్చేస్తాయి అందరు ప్రెడిక్టబులే అందుకని అలాగే ఉంటాయి కానీ స్త్రీ మీరు అన్న ప్రశ్న మంచిది అమ్మాయిలకు కూడా ఆర్థిక విషయాల గురించి కానీ లేకపోతే మహాయితే కనుక ఒక డాక్టర్ దగ్గరలో పెడతారు వైద్య సలహాల దగ్గర ఉంటారు కానీ తప్ప యాంకర్లు ఆడవాళ్ళు ఫైనాన్సు పాలిటిక్స్ ఇవి ఎక్కువ ఉన్న చోట అటువంటి క్రీడలు ఇలాంటి చోట మాత్రం ఇప్పటికీ మగవాళ్ళే ఎక్కువ వస్తున్నారు అది నేషనల్ మీడియాను చూసి మన వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి వీళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ మన మన యాంకర్లు కూడా ఇంకా విస్తృతంగా చదవాలని నేను అనుకుంటున్నా ఎప్పుడైనా సరే అధ్యయనం అనేది ముఖ్యం ఏం చేసినా చేయకపోయినా మనం ఏ వృత్తిలో ఉన్నా అధ్యయనం ముఖ్యం ఆ అధ్యయనం అన్నది అన్నిట్లోలాగే మీడియాలో కూడా కదా మా టీచింగ్లోనే లేదు ఇప్పుడు అధ్యయనం ఇంకా నేను మీడియాను అనలేను మీరు సంచలనం అంటే నిజానికి ఈ మధ్య సినిమా స్త్రీలకు సంబంధించి చాలా కీలకంగా సినిమాల్లో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ గురించినటువంటి ఒక చర్చ నిన్న మొన్న అమెరికాలో జరిగినటువంటి వాటి గురించినటువంటి ఒక చర్చ రెండోది స్త్రీల మీద ఈ అత్యాచారాలు ఇవన్నీ చాలా పెరిగిపోయి ఊహించాలనేటువంటివన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నాం బాగా అనుభవ గృహాలు అధ్యయనశీలి నేను మొదటి చెప్పిన విదుషం అని ఆయన ఉమ్మడిలాగా ఏం చెప్తారు ఈ విషయం మీద మీరు అంటే అన్ని అన్ని శ్రవంతులతో కూడా మీకు సంబంధం ఉంది అంటే ఇక్కడ రెండు మూడు రకాల జరుగుతున్నాయండి హింసలు కానీ మోసాలు కానీ మోసాలు సరేలేండి మోసాలు
అది తెలిసి అంటే నా ఉద్దేశం వాళ్ళంతా తెలిసి వెళ్ళారని కాదు కానీ ఒక రిస్క్ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఒక స్వభావం ఒకటి ఈ రోజుల్లో ముఖ్యంగా యువతరంలో ఉంది ఒక కొత్తదనం ఒక కొత్త పని చేద్దాం చేద్దామని వెళ్ళటము ఒక సాహసం వీటి పట్ల వాళ్ళకి ఆసక్తి ఉంది సాహసం ఉండడం మంచిది కొత్త పని చేయడము మంచిది కానీ దానికి నేను చెప్పిన అధ్యయనం ఉండాలి ఏది చేసినా దాని గురించి పూర్వాపరాలు తెలుసుకోవాల్సిన ఉండాలి ఉండాలి అప్రమత్తత ఉండాలి అది ఉండాలి దానికంటే ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు గమనించండి స్త్రీలు ఎదిగే కొద్దీ సమాజంలో వాళ్ళు బ్యాంకులు చీఫ్ మేనేజర్లు అన్నీ అవుతున్నారు రాజకీయ నాయకులు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు దేశాధినేతలు అన్నీ అవుతున్న క్రమంలో స్త్రీల మీద హింస పెరిగింది ఇప్పుడు అవి రెండు సమానాంతరంగా నడుస్తున్నాయి రెండు పెరుగుతున్నాయి ఒకేసారి ఆ పెరగడానికి ఒక ముఖ్య కారణం ఏంటంటే మాది ఎంత చెడ్డ పితృస్వామి సమాజమే కాబట్టి పురుషుల్లో ఇది వరకు లేని అభద్రత ఇప్పుడు ఉంది అందుకని ఒక ఆడపిల్లని విమర్శించే అవకాశం వస్తే మగవాడు వదులుకోవడం విమర్శకు ఇప్పుడు ఆ అవకాశం ఎక్కువ ఇస్తున్నారు బయట ప్రపంచంలో ఉన్నారు కాబట్టి పది మంది చూస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు చేసే పని మీద కళ్ళు పది కాదు లక్షలు ఉంటున్నాయి కాబట్టి సహజంగానే ఆడవాళ్ళు చేసే ప్రతి పని ఏదో గుర్తింపుకు వస్తుంది అలాంటప్పుడు ఎవరైనా ఎవరినైనా కొంచెం వెక్కిరించడానికో తిట్టడానికో అవమానం చేయడానికో వాళ్ళలో లోపం ఎత్తి చూపించడానికి అవకాశం వస్తే అది చాలా మ్యాగ్నిఫై అవుతుంది చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నారు దాన్ని దానివల్ల మీరు చూడండి మా ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ యాక్ట్ దాన్ని ఏం చేశారు ఇప్పుడు దానిలో ఇటువైపు కూడా చట్టం వెంటనే చేయకూడదని చెప్పారు కదా దానిలో కొన్ని భద్రతలు కల్పించాలి మగవాడికి అనే ఇది వచ్చింది దాని మీద కూడా అది నిజానికి రిపోర్ట్ నిజానికి బాధితులైన స్త్రీలలో అర్థం అవసరాలు కాదు మహిళా కమిషన్ చైర్మన్ గారు పురుష కమిషన్ పెట్టాలని చెప్పారు అదే కదా నేను అన్న ఆమెనే పెట్టండి పోనే స్త్రీలకు ఇంకెవరు స్త్రీని పెడతా అది కాదు అదే అంటున్నాను అటువంటి ఆలోచన ధోరణి అది ఆడవాళ్ళకి ఉండొచ్చు మగవాళ్ళకి ఉండొచ్చు స్త్రీవాదం అనేది ఆడవాళ్ళది కాదండి మగవాళ్ళలో స్త్రీవాదం ఉంటుంది మగవాళ్ళలో చాలా మందిలో ఉంది కాబట్టి స్త్రీవాదం అక్కడ ముఖ్యం అక్కడ స్త్రీల పట్ల కోణం అని అందుకని స్త్రీలను భద్రత అభద్రత అనేది మగవాడికి వచ్చిన తర్వాత భర్త భార్య భర్త ఇద్దరు కలిసి పనిచేస్తూ కలిసి ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ సంపాదిస్తూ ఉన్న కుటుంబాల్లో కూడా భార్య మీద హింస ఎందుకు పెరుగుతోందంటే స్త్రీలు తమత సమానంగా వచ్చేసారు అనేసరికి పురుషుల్లో వచ్చే ఒక కాంప్లెక్స్ కావచ్చు ఒక అభద్రత ఇన్సెక్యూరిటీ వస్తుంది కదా అభద్రత వస్తుంది వాటి వల్ల కొన్ని హింసలు జరుగుతున్నాయి ఇంకా మిగిలినవి ఎందుకంటారా మీకు ఈ ఇంటర్నెట్లు ఈ మా వాట్సాప్లు యూట్యూబ్లు వీటన్నిటిలోనూ వచ్చే విశృంఖలమైన అనేక అంశాలు ప్రభావితం చేస్తాయి ముఖ్యంగా అత్యాచారాలకు ఎక్కువగా అది కారణం మూడవది తాగుడు కారణం తాగుడు చాలా వాటికి కారణం తాగుడు కొన్ని రాష్ట్రాలు అయితే డ్రగ్స్ కొన్ని చోట్ల అయితే ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇప్పుడు ఎన్నిటిని మార్చాలి చూడండి స్త్రీల మీద హింస జరగాలంటే నేను ఈరోజు కూర్చొని ఒక మాట నేను చెప్పు మీరు ఒక మాటను పరిష్కారం సాధించేవి కావు ఎన్ని కారణాలు చిన్నప్పటి నుంచి ఆడమగ తేడా లేకుండా పెంచండి పెంచండి అని మొదలు పెడతాం అక్కడ మొదలెడతాం మనం సరే ఆడమగ లేకుండా పెంచారే అనుకోండి పెంచిన తర్వాత కూడా ఆ పిల్లలు భద్రంగా ఉంటుందని నీకు ఏమిటి గ్యారంటీ ఏంటంటే బయట సమాజం ఆ అమ్మాయిని అలా తీసుకుంటుందని ఏం గ్యారంటీ నీ కొడుకును మంచివాడిని చేయగలవు కనీసం ఆ పని చేయాలి మనం కొడుకుల్ని సరిగ్గా పెంచాలి కొడుకుల్ని అక్కనో చెల్లెలనో బయట క్లాస్మేట్నో గౌరవించే రకంగా కొడుకుల్ని పెంచడం అనేది అందుకని ఇవన్నీ సమాజంలో ప్రతి అన్ని మూల మూల అంటుకుపోయిన దాన్ని అభద్రత కావచ్చు హింసాత్మక ప్రవృత్తి కావచ్చు ఎవరి మీదో కోపం తీర్చుకోవడానికి మగవాడికి ఆడపిల్ల దొరుకుతుంది కావచ్చు అతనికి ఏ రకమైన కోరిక ఉన్నా తీర్చుకోవడానికి ఆవిడే కోపం ఉన్నా తీర్చుకోవడానికి ఆవిడే దీనివల్ల స్త్రీ ఎక్కువగా ఇది బలవుతోంది కాబట్టి ఆ చాలా చో వైపుల నుంచి చూస్తే తప్ప దీనికి పరిష్కారం రాదు ఒక్క విషయాన్ని బట్టి పరిష్కారం చెప్పలేం కూడా దీనికి అంటే అనేక కోణాల్లో ఒక పోరాటం ఒక ఒత్తిడి ఒక చర్చ అయితే జరగాల్సి నిరంతరం జరగాలి ఆ చర్చ కూడా కొంచెం గుణాత్మకంగా నిర్మాణాత్మకంగా ఉండాలి చర్చ అనేది వాళ్ళరిచి వీళ్ళరిచి అందరూ వెళ్ళిపోవడం కాదు ఒక గుణాత్మకంగా సమాజంలో చర్చ దేనివల్ల ఎవరి వల్ల జరుగుతుంది పాపం చేస్తూనే ఉన్నారు అది మాత్రం ఒప్పుకోవాలి ఒక్క అత్యాచారం జరిగిన ఒక జరిగిన జనం ఇప్పుడు స్పందిస్తున్నారు అవును బాగా స్పందిస్తున్నారు రోడ్ల మీదకి వస్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక హత్య గౌరీ లంకేష్ హత్య జరిగితే ఎంత ప్రపంచ ప్రజల్లో మొత్తం ఎంత వచ్చింది విపరీతమైన స్పందన వచ్చింది కాబట్టి అది సహజంగా వాళ్ళంతటి వాళ్ళే స్పందిస్తున్నారు స్త్రీలు కూడా చాలామంది బాగా స్పందిస్తున్నారు అవన్నీ మంచి లక్షణాలే అంత ఆ మేరకు మీడియా కూడా దండం పెట్టాలి ఎందుకంటే చాలా చేస్తోంది వాటికి దానికి ప్రచారం కల్పిస్తోంది అటువంటి నిరసనలకు వాటికి అయితే మూలాలు చూడాలి ఒకటి ఎక్కడికక్కడ మన చట్టంలో ఏమేమి ఉన్నాయో వాటన్నిటిని అమలు చేయాలి ఇప్పుడు సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ యాక్ట్ ఉంది కదా దాన్ని ఎక్కడ వాడుతున్నారు ఎక్కడ వాడటంలే అందుకనే ఇప్పుడు ఫిల్మ్ ఛాంబర్స్ వాళ్ళు కూడా అది దాన్ని ఆమోదించడానికి ఒక చెల్లు వేసుకున్నారు అలాగే చేస్
తోచదు ఎక్కడి నుంచి మొదలెట్టాలో తెలియదు అలా ఉంది మన సమాజం అన్ని ఆపేసి కొంచెం నిద్రపోదాం అనుకుంటారు ఇప్పుడు మనం చాలా మంది నిద్రపోతారు కొంతమంది ఎక్కడో ఒకడ మొదలెట్టేస్తారు ఇలా మొదలెట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు సమాజం లేకపోతే సమాజం ఏ మాత్రం ఉండేది కాదు మనం అంతా కూడా దానిలో భాగం అనుకోవాలి ఏదో ఒక ఏదో ఒక స్థాయి అనుకోవాలి ఎవరి స్థాయిలో వాళ్ళు ఎవరి స్థాయిలో వాళ్ళు మీరు గౌరీ లంకేష్ అన్నారు కాబట్టి మనం ఇప్పటివరకు సాంప్రదాయ సాహిత్యంతో అని చాలా విషయాలు చర్చించాము కానీ ఇదేదో భారతదేశం అంటే ఇదే అనుకోని ఇప్పుడు గౌరీ లంకేష్ను చంపిన వాళ్ళు ఆ హిందుత్వ శ్రీరామ్ సేనకు సంబంధించిన వాళ్ళు బయటకు వస్తుంది భాష అంటే సంస్కృతము అన్నట్టే అసలు భారతదేశం అంటేనే ఇదే అనుకుని ఒక అసహన సంస్కృతి బాగా పెరిగిపోతుంది బాగా ఈ విషయాలు తెలిసిన వ్యక్తిగా అనంత శర్మ గారి అంటే సంప్రదాయం అనేది ఎప్పుడు కూడా మారుతుందండి సంప్రదాయం అనే దాన్ని పదాన్నే మనం తప్పు పడతాం సంప్రదాయం అంటే ఎప్పుడు అయిపోయి అక్కడ పెట్టేసిన నిబంధనలు నియమాలు ఒక నిబంధన అవ్వాలి దాన్ని పాటించటం అనే తప్పు సంప్రదాయం అనేది మారుతూనే ఉంటుంది నిరంతర ప్రవాహం అది ఆ ప్రవాహం మారుతూ వస్తుంది అట్లా హిందూ మతం కూడా అలాంటిదే నిజానికి హిందూ మన మన దేశంలో ఎన్ని మతాల వాళ్ళు ఎన్ని ఎలాంటి వాళ్ళు కలిసి జీవించారండి జైనులు బౌద్ధులు వైష్ణవులు శైవులు అందరూ కలిసి జీవించిన దేశం కదా మన దేశంలో ఇలాంటి పరిస్థితి రావడం అన్నది అన్నిటికంటే ఆశ్చర్యకరం బాధాకరం మన దేశంలో రాకూడదు ఇంకే దేశంలో రావచ్చు కానీ ఒక షియా దేశమో ఒక సున్నీ దేశమో ఉందనుకోండి ఉన్న ఇరాన్ ఉంది సౌదీ అరేబియా ఉంది ఉన్నాయి కొండి వాటిలో ఉందంటే కనీసం ఒకే మతంలో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉందంటే అర్థం చేసుకోగలుగుతాం మన దగ్గర అసలు ఇలాంటి ప్రవృత్తి రావడం ఒక మతాన్ని అంటే మత దేశంగా తయారు చేయాలన్న ప్రయత్నాలు చేయడం అనేది దానికి ఈ మధ్య బుద్ధిజీవుల నుంచి కూడా ప్రోత్సాహం వస్తుంది నేను బాధపడుతున్నది ఎక్కువ దాని గురించి ఇంతవరకు ఒక వేలం వెర్రిగా ఒక నాయకుడిని నమ్మి అతను వెట్టబడిపోయి పోయిన మామూలు సామాన్య ప్రజలను వదిలేయండి ఇంటెలెక్చువల్స్ బుద్ధిజీవులు అని చెప్పుకునే వాళ్ళు కూడా ఈ మతతత్వాన్ని సంపూర్ణంగా సమర్థిస్తున్న వాళ్ళు నాకు కూడా నా అరికలోనే చాలామంది ఉన్నారు అన్నిటికంటే ప్రమాదంగా కనిపిస్తున్నది నాకు అది వాళ్ళ వల్ల ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే కేవలం ఒక ఆయన ఎన్నికయ్యాడు ప్రధాన అయ్యాడు అనేది ఒకటే కాదు ఆ భావజాలాన్ని ఇక్కడ కింద చాలామంది ప్రచారం చేస్తారు ప్రచారం చేయటం ఆయన నమ్మేవాళ్ళు ఆయన అనుసరించేవాళ్ళు ప్రచారం చేస్తున్నారు దానివల్ల ప్రజల్లో ప్రజల జీవితాల్లో వచ్చే ప్రమాదం ఇంకా ఎక్కువ ఆ ఒక మనిషి వల్ల వచ్చే ప్రమాదం కంటే దీనివల్ల వచ్చే ప్రమాదం అంతవల్ల ప్రభావితులైన వాళ్ళ వల్ల వచ్చే ప్రమాదం ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అన్నట్టు ఇందాక సమాజం మళ్ళీ ఇలాంటి విషయాలు మళ్ళీ చర్చించుకోవాల్సిందే ఇది భారతదేశ స్వరూపము స్వభావం రెండు కావు అస్సలు కావు కీర్తు పూర్వం నుంచి భారతదేశ చరిత్ర చదువుకుంటే మన స్వరూప స్వభావం కానే కాదు చరిత్రను కూడా మార్చడానికి ఒక కమిటీని కూడా చరిత్ర ఏమైనా చేయగలనండి నా చేతిలో బెత్తం ఉంటే నేను ఎవరినైనా కొట్టగలను దానిదే ఉంది మృణాల్ గారు చాలా విషయాలు చెప్పారు ఇంకా చాలా చెప్పగలరు కూడా మీరు ఇంత కృషి చేయడానికి మీకు నా జీవితంలో అంటే చాలా సమయం కావాలి చాలా వ్యయ ప్రయాసాలు అంటారు అవన్నీ కూడా కావాలి అన్నిటి నుంచి కూడా పట్టుదల కావాలి ఎలా జరిగింది మీ ఈ అభివృద్ధి క్రమం అభివృద్ధి క్రమం అంటే ఒకటి నాకు పని అంటే భయం లేకపోవడం సిక్కుల్గా చెప్పాలంటే చాలామంది విశ్రాంతి టైం మేనేజ్మెంట్ అడుగుతారు అడుగుతారు చాలామంది నన్ను టైం మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేస్తారు మీడియాలో చేస్తూ అన్నీ చేస్తుంటాం కదా పిల్లల్ని కూడా బాగా పెంచుకు పెంచారనే పేరు కూడా తెచ్చుకున్నాను ఇద్దరు బాగున్నారు నా పిల్లలిద్దరు అని అంటే మామూలుగా ఏమిటంటే నాకు మామూలుగా ఏంటంటే ఒకళ్ళకి ఒక పని చేసిన తర్వాత విశ్రాంతి తీసుకుంటారు నాకు పని తర్వాత రెండవ పని విశ్రాంతి ఇప్పుడు మొదటి పని ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడాను అనుకోండి ఇది ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి ఇది ఒక పని ఇది ఒక పని అయిపోయింది నాకు అయిపోయాక బయటకు వెళ్ళాక నాకు గుర్తుండదు ఇది అసలు నేను బయటకు వెళ్ళిపోతే క్లీన్ స్లేట్ నా అది మళ్ళీ నువ్వు కొత్త పలకలాగా తయారవుతాను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఒక ఇండియన్ లిటరేచర్కి ఒక వ్యాసం రాయాలి ఇవాళ రాత్రి లోపల ఆ వ్యాసం రాసిస్తాను అదో రెండు గంటలు చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు చేసిన పనికి అప్పుడు చేసిన పనికి పోలిక లేదు పని మారితే విశ్రాంతి అన్నది నా సిద్ధాంతం అది బాధ అయిపోయిన తర్వాత నాకు చదవ బుద్ధి వస్తుంది అది తీసుకుని పుస్తకం తీసి చదువుకుంటూ ఉంటాను హాయిగా రోహింటన్ మిస్త్రీ నవలు చదువుతున్నాను అది చదువుకుంటాను అది కాసేపు చదువుకుంటాను అది ఆ పుస్తకం కూడా అయిపోతుంది ఒక పక్క ఒక పక్క ఆ పుస్తకం అవుతుంది ఇక్కడ వ్యాసం అయిపోతుంది ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ అయిపోతుంది తర్వాత మా మనవరాలను చూసుకుంటా ఒక రెండు మూడు గంటలు ఆ మనవరాలను చూసుకునే పని కూడా అవుతుంది వీటన్నిటిని ఏమిటంటే ఒక పని నుంచి రెండవ పని అన్నది ఎప్పుడు నాకు విశ్రాంతి కాబట్టి ఒక పని బోరు కొట్టింది అనుకోండి నేను పుస్తకం మూసి పడుకోను ఆ పుస్తకం మూసేసి దానికి సంబంధం లేని పని చేస్తాను ఏమీ చేయను టీవీ చూస్తాను టీవీ బాగా చూస్తాను టీవీ చూ ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ సీరియల్స్ చూస్తాను అనుకోండి అవి ఎఫ్బిఐ సిఐఏ సీరియల్స్ చూస్తూ ఉంటాను సీరియల్ టీవీ చూస్తాను మంచి సినిమాలు కావాలంటే చూస్తాను
ఒక్క విషయాన్ని పట్టుకొని వెళ్ళను ఒక విషయాన్ని పట్టుకుని వెళ్ళ వెళ్ళే వాళ్ళు విజయం సాధిస్తారు నిజానికి నాకు చాలామంది అడిగారు మీ ఆంబిషన్ ఏమిటి లేదు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆంబిషన్ లేదు అసలు లేదు జీరో ఇప్పటికీ లేదు లేవు సున్నా సున్నా నేను ఇది చెయ్యాలి ఇది కావాలి నేను ఏ రోజు అనుకోలేదు నాకు అలాంటి ఆసక్తి లేదు అది ఇంకోటి నా మొత్తం క్రమాన్ని పెంచుకోవాలి ఇప్పుడు అదే అండి నాగేశ్వరరావు గారితో పరిచయం అయ్యాక అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్తో నువ్వు సంబంధం ఎందుకు పెట్టుకోలేదు పెట్టుకొని ఉండొచ్చు నువ్వు రైటర్గా వెళ్ళి ఉండొచ్చు అని ముగ్గురు నలుగురు ఆయన అంత బాగా తెలుసు కదా నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళలేదు ఇంకా సినిమా వాళ్ళు నాకు తెలుసు వాళ్ళ ద్వారా మీరు సినిమాల్లోకి రాసి ఉండొచ్చు కదా రచయిత్రిగా వెళ్ళొచ్చు కదా అని అని అడిగారు నేనంటే ఒకసారి పరిచయం అయ్యాక నేను వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ అంటూ నేను ఎవరితో పెట్టుకున్నాను పెట్టుకున్నాను అసలు పెట్టుకోను నేను ఎవరితో కాంటాక్ట్ ఆ పని అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ మీద గౌరవం ఉంటుంది ఈసారి మళ్ళీ కలిస్తే అలాగే మాడుకుంటాం మళ్ళీ అంతే అంతవరకు పని కట్టుకొని కాంటాక్ట్ పెట్టుకోను అందుకని నా టైం వేస్ట్ కాదు అది నేను చెప్పడం బాగా ప్రేరణ ఇచ్చిన వ్యక్తుల విషయాలు ఏంటి ప్రేరణ ఇచ్చిన వ్యక్తులు నిజం చెప్పండి మా అమ్మ నాన్న మా అమ్మ మా నాన్నలోని క్రమశిక్షణ నాన్నది చాలా గొప్ప క్రమశిక్షణ ఆయన ఏడు యాభై తొమ్మిదికి స్నానం చేసి వస్తారు ఎనిమిది గంటలకు పాల టేబుల్ మీద ఉండాలి అంటే ఏడు యాభై తొమ్మిదికే వస్తాడు అది అంతకంటే ఇటు అటు ఒక క్షణం కాదు మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో ఏడు యాభై తొమ్మిదికే చనిపోయాడు ఆయన మాసి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి నాన్న కోసం పాలు తీసుకొచ్చి కప్పులో నేను రెడీ పెట్టాను ఏడు యాభై తొమ్మిది అయిందమ్మా కప్పులో పాలు పెడుతున్నాను అన్నాను నాన్న రాలేదు ఎనిమిది ఒకటి దాకా నాన్న రాకపోతే స్నానం నుంచి నాకు అనుమానం వచ్చింది అంటే ఆయన క్రమశిక్షణ ఎలాంటిదంటే ఒక్క నిమిషం లేటు కాడు ఆయన అప్పుడు పరిగెత్తుకుని బాత్రూమ్ దగ్గరికి వెళ్తే కొలాబ్స్ అయిపోయాడు తను ఇంకా అష్టడు తలుపులు వెరగకుండా బయటికి తాపుకొచ్చాను నేనే నేనే ఉన్నాను అప్పుడు తీసుకొచ్చాను అంటే ఆయన ఆయన క్రమశిక్షణ ఆ టైం సమయ పాలన మాత్రం పూర్తిగా నాన్నే నువ్వు పని వృత్తి ధర్మం అనే దాన్ని ఆయన ఒక్క రోజు మీది సొంత పనుల కోసం ఒక్క ఇంతమంది అన్ని అన్ని ట్రాన్స్ఫర్లు అయితే చాలామంది ఆపుకోగలరు ఏ రోజు ఆపుకోలే నా వృత్తి ధర్మం ప్రకారం నేను ఈ ఊరు ఎడమన్నారు వెళుతున్నా పని పది గంటలు చేయాలంటే పది గంటలు చేస్తాను ఇన్ని క్యాంపులు వెళ్ళాలంటే వెళ్తాను నేను ఎందుకు వెళ్ళాలి నేను వెళ్ళాను ఒక్క రోజు అందులో అంత శ్రద్ధగా వృత్తి పట్ల ఉన్న నిబద్ధత సమయ పాలన పూర్తిగా నాన్నగారి మా అమ్మ నుంచి హృదయ వైశాల్యం ఆలోచనలు విస్తృతం మా అమ్మ అంత ఓపెన్ మైండెడ్ మనిషిని నేను ఎక్కడ చూడలేదు అనంతకృష్ణ శర్మ గారి అమ్మాయి నిజంగా అనంతకృష్ణ శర్మ గారే చాలా ఓపెన్ మైండ్ ఇక్కడ ప్రశ్న వేస్తా మీరు మీ కథ నా సాంఘిక నవల కథ శిల్పం దాన్ని ఆయనకు అంకితం ఇస్తూ తాతగారికి అంకితం ఇస్తూ ఆయన పాండిత్యంలో ఆయన విజ్ఞానంలో అంటూ ఆయన సహృదయంలో వెయ్యో వంతు లేకపోయినా ఇది అంకితం ఇస్తున్నారు ఏంటండి మీరు సహృదయం లేదని మీరే ఒప్పేసుకున్నారు సహృదయం లేదంటే నేను రాసిన వాళ్ళ గురించి రాసినప్పుడు మీరు సకల చదివారు ఇంతిహాసం చదివి అవి వాటిలో నేను రాసిన వాళ్ళ గురించి నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళ గురించి నచ్చిన వాళ్ళ గురించి రాశాను నాకు నచ్చని రచయిత గురించి ఇచ్చి నాకు రాయమని అంటే నేను రాయను నాకు వచ్చే అలాంటి అడిగారు రాయమని నేను ఆయన గురించి రాయనని చెప్తా అంతే అంతేకాని నేను కష్టపడి అర్థం చేసుకుని సహృదయంగా ఉండాలని ప్రయత్నించను ప్రయత్నించను స్నేహాలు కూడా చేసుకోను స్నేహాల్లో అసలు ఉండదు నాకు చాలా తక్కువ చేస్తాను స్నేహాలు ఎందుకంటే నేను నాకు ఇష్టం లేని మనుషులతో మాట్లాడలేను నా సమస్య అది ఆ విషయంలో పాపం మా తాతగారు అన్ని రకాల వాళ్ళని భరించేవాడు ఆయన సహృదయత విమర్శలోనే కాదు జీవితంలో ఎన్ని రకాల విమర్శ ఖచ్చితంగా రాశారు మీరు అదే కదా మీకు ఒక మాట చెప్తా ఆయన ఒక మాట నేను రామలింగారెడ్డి గారి గురించి కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి గారు గొప్పతనం ఏంటంటే వారిని గౌరవించినంతగా వారి అభిప్రాయాలతో ఏకీభవించే అదృష్టం మాకు కలగాలనుబుద్ధారెడ్డి రంగనాథ రామాయణం గురించి రాస్తూ కూడా ఈయన మాటలు ఆయన కాదన్నాడని ఇలా అనడానికి ఆయన మీ రెడ్డితో కానీ నా బ్రాహ్మణత్వం కానీ అడ్డు రాకూడదన్నా ఆయన కట్టమంచి వారితో చాలాసార్లు విభేదించారు మీ గురించి చెప్పడానికి ఆయన మీరు ఆయన చాలా నిబద్ధ నిఖచ్చైన విమర్శలు నిఖచ్చైన విమర్శకుడు జీవితంలో సహృదయత ఆయనకు నాకంటే ఎక్కువ ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఎక్కువ ఆయనకు నాకంటే అదొకటి ఉండేది అందుకని ఆ రకంగా నేను ఆయన్ని ఆ రకంగా అందుకనే ఆయన ఉంటారు సహృదయం ఏంటి ఆయన ఎంతమందిని భరించాడో నాకు తెలుసు కాబట్టి అందువల్ల మునరాళ్ళ గారు చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో మీరు సింగిల్ పేరెంట్ అని రెండోది అత్తగారు మాతోనే ఉన్నారని మేము విడిపోయినా కానీ పిల్లలను వారం వారం పంపుతుంటానని చెప్తూ ఉంటారు అంటే మిగతా విషయాలు అలాగే ఈ విషయంలో కూడా మీద ఒక విలక్షణమైన ఇదిలాగా కనిపిస్తుంది అంటే కుటుంబ జీవితం మీద పెళ్లి మీద రకరకాల వ్యాఖ్యలు చేసిన చాలా మంది ఉన్నారు మీరు ఒక విధంగా ఇప్పుడు గ్రాండ్ సింగిల్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ గా ఉన్నారు సింగిల్ పేరెంట్ దశ కూడా మీరు దాటి ఏం చెప్తారు ఈ ఎపిసోడ్ గురించి అంటే ఇప్పుడు నేను చేసుకుంది నిజానికి ప్రేమ వివాహం అండి అది ప్రేమ
సరే ఆయన వెళ్ళిపోయారు పదకొండేళ్ళ తర్వాత ఆయన ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నాకు తిరిగి వెళ్ళిపోతారు మీ విడా సడన్గా వెళ్ళిపోయారు మాకు ఈ రోజు వరకు మేము విడాకులు తీసుకోలే మాకు ఇంకా విడాకులు కాలేదు పిల్లలు ఇద్దరు నా దగ్గరే ఉన్నారు అందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తాను పిల్లల్ని క్లెయిమ్ చేయనందుకు అది కూడా చాలా గొప్ప ఆశీర్వాదమే నాకు అది ఆయన చాలా ఉంది మంచివాడు మనిషి కాబట్టి నాకు ఆయన మీద ఏమి బాబ్యం లేదు కాబట్టి పిల్లలు తప్పు కాదు ఇప్పుడు తప్పు ఎక్కడవుతుంది ఇప్పుడు మా అబ్బాయికి ఏడేళ్ళు పాపకు పన్నెండేళ్ళు అప్పుడు ఇద్దరు ఇప్పుడు ఎదిగిన పిల్లలు మరీ చిన్న పిల్లలు కారు నాన్న తెలియని పిల్లలు కారు అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి తండ్రితో మంచి అనుబంధం ఉంది అది ఎందుకు పోవాలి పోవాల్సిన అవసరం లేదు సరే ఆయన రాకపోతే ఆయన దగ్గరికి పిల్లలు పంపించాలి అది నేను నిర్ణయం తీసుకున్న ముఖ్యంగా రెండు పండగలు ఆయనకు చాలా ఇష్టమైనవి వినాయక చవితి దీపావళి ఆ రెండు పండగలు అన్ని ఏళ్ళు ఇదానికి ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ నాన్నతోనే చేసుకుంటుంది మా అమ్మాయి కూడా ఇప్పటికీ ఆ రెండు పండగలు నాన్న వెళ్తారు ఇప్పటికీ వెళ్తారు అలా ఆ పండగలు నాన్నకి ఇష్టం కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళండి నీ ఊర్లోనే ఉంటారు ఆయన అని వెళ్తారు వాళ్ళు వెళ్ళారు ఉన్నారు పెళ్లి సమయానికి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే పెళ్లికి చెప్పాను మా ఎలాగూ సం మీరు అన్నారుగా మీ సంప్రదాయం వాళ్ళు అని నేను చేసిన వాళ్ళు నాకంటే సంప్రదాయం కాబట్టి నేను సంప్రదాయం చాలాసార్లు వదులుతాను కానీ సరే వాళ్ళు పెళ్ళి అంత సంప్రదాయబద్ధంగా చేస్తున్నప్పుడు అమ్మా నాన్న పీటల మీద కూర్చోవాలి కదా అందుకని మా అమ్మాయికి చెప్పాను నువ్వు నాన్న అడుగు ఎవరో పెద్దమ్మ పెద్దమ్మ పెద్ద నాన్న రెడీగా ఉన్నారు మా అక్క బావ ఎవరో కూర్చోవడం మా అన్న వదిన ఎవరైనా కూర్చోవచ్చు వద్దు ఎందుకు నాన్న అమ్మ ఇద్దరు ఉండి ఎవరైనా కూర్చోవడం ఎందుకు సంప్రదాయబద్ధంగా చేయాలనుకున్నప్పుడు నాన్న వస్తే బాగుంటుంది అన్నాను మా అమ్మాయి వెళ్ళి అడిగేసింది అంటే మా అమ్మాయి అబ్బాయి వాళ్ళిద్దరికీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అసలు అట్లాంటి పిల్లలు ఉండడం నా అదృష్టం నేను అవ్వడం వాళ్ళ అదృష్టం కాదు దాని సంగతి ఏమో కానీ నేను వాళ్ళిద్దరు 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 చాలా అందుకే ఆ రకంగా నా పెంపకం పర్వాలేదు అనుకుంటా సరే ఆయన పిలుచుకొచ్చారు పెళ్ళి శుభ్రంగా మా అమ్మాయి పెళ్ళి రెండు వేల పదిలో అయింది రెండు వేల పదమూడులో అబ్బాయి పెళ్ళి అయింది రెండు పెళ్ళిలోకి ఆయన వచ్చారు ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా ఆయన ప పది రోజులకో ఇరవై రోజులకో ఒకసారి వచ్చి మనవరాలతో ఆడుకొని వెళ్తాడు హాయిగా ఉంటాడు మనవరాలతో అల్లుడితో మా వియ్యపురాలతో మా వియ్యపురాలు ఇంట్లో ఆవిడ ఏమైనా చేస్తే ఫంక్షను పిలుస్తుంటాను వస్తారు పెళ్ళిళ్ళకి వాటికి పిలిస్తే వస్తారు అందుకని ఒక స్నేహపూర్వకమైన అనుబంధం మేము మాట్లాడుకోం అది వేరే విషయం అది దానికి సంబంధం లేదు దీనికి దానికి కానీ దాకి నేను ఇప్పుడు నా మనశ్శాంతి కోసం నేను ఇంకొకరి మీద ఆధారపడినండి అక్కడ నాకు ఎక్కడంటే నా స్వభావంలో ఉన్న ఇదేంటంటే నా మనశ్శాంతి ఇంకెవరి మీద ఆధారపడలేదు నా మీద ఆధారపడిందని నేను నమ్ముతా నా ఇంకొకరికి ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వను నా మనశ్శాంతికి ఇవ్వడానికి కానీ చెడగొట్టడానికి కానీ మరొకరికి అవకాశం నేను ఇవ్వను నా స్వభావం అది ఎందుకంటే జీవితంలో ఏ మనిషికి ఎంత విలువ ఇవ్వాలో అంతే ఇవ్వాలని నేను నమ్ముతా ఏ అనుబంధానికైనా ఇంత కొంత ఇంత విలువను ఉంటుంది దానికి అంతే ఇవ్వాలి అంతకు మించి ఎక్కువ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే మనం ఎక్కువ ఆశిస్తాం ఎక్కువ ఆశించినప్పటి నుంచి నిరాశ ఈ నిస్పృహలు నిరాశలు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ నా ఇతిహాసం అది నా నేను నమ్మేవి నా ఫిలాసఫీ అది నా ఫిలాసఫీ అది కాబట్టి నేను ఎవరికి ఎంత విలువ అంత ఇవ్వాలో అంతే ఇస్తే జీవితంలో ఎవరితోనూ గొడవలు ఉండవు దేవదాసులో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది మనసు దేవు ఉంది బ్రదర్ పిచ్చి దేవు నవ్వితే నవ్వుతుంది ఏడితే ఏడు అంటాడు భగవాన్ కానీ ఇక్కడ ఒక హ్యూమన్ కామెంట్ చేయొచ్చు అనిపిస్తుంది మీ తండ్రితో మీకు చాలా అనుబంధం ఆయన చాలా గౌరవం ఉంది కాబట్టి తండ్రి అమ్మతో కూడా సరే తండ్రి మొన్న ఫాదర్స్ డే అప్పుడు కూడా అమ్మాయిలు తండ్రిని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారని ఒక చెప్తూ ఉంటారు వాస్తవంగా కాబట్టి తండ్రి బిడ్డల యొక్క అనుబంధం దాని ప్రాధాన్యతను మీరు చాలా సమంజసంగా అంచనా వేశారు అనమాట అది దాన్ని ఎవరు కూడా భంగపరచకూడదు అని చేయకూడదు అండి మా అమ్మా నాన్న ఎలా ఉండేవాళ్ళు నేను చూశాను వాళ్ళకి ఎన్ని సమస్యలు వచ్చాయో నాకు తెలుసు అయినా కూడా వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరు కూడా అంతే వాళ్ళిద్దరు ఎన్ని రకాల వచ్చినా సరే వాళ్ళు ఒకరినొకరు గౌరవించుకునే ఒక లక్షణం ఉండేది ఇద్దరిలో ఎన్ని విభేదాలు అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నా ఇద్దరు గౌరవించుకునేవాళ్ళు అలా ఏ అభిప్రాయాన్నైనా గౌరవించడం అనేది పిల్లలకు కూడా ఎక్స్టెండ్ అయింది దానివల్ల ఏమైందంటే మాకు కూడా ఎంత స్వేచ్ఛ అంటే డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర ఎనిమిది మంది పిల్లలు అమ్మ నాన్న కూర్చొని భోజనం చేసేవాళ్ళని రాత్రి ఆ భోజనం చేస్తున్న సమయంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి వాళ్ళకి ఆ రోజు ఏం జరిగింది స్కూల్లో అని ధైర్యంగా చెప్పుకునేంత స్వేచ్ఛ ఉండేది అందరు చెప్పుకోండి మీ అప్పుడు నాన్న పుస్తకాలు ముట్టుకుంటూ తిట్టేవాడు బాగా ఎవరు పుస్తకాలు ముట్టుకోదు మా ఆడుకునే టైం మనం అని ఆ గంటన్నర మేమందరం కబులు చెప్పుకుంటూ కూర్చునేవాళ్ళం నేను నా పిల్లల విషయంలో నేను అదే చేశాను నేను ఎంత బిజీగా ఉన్నా ఏం చేస్తున్నా రాత్రి మూడు గంటలు వాళ్ళతోనే ఫోన్లు కూడా తీసేదాని కానీ వాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఫోన్ తీసేదాని కానీ నేను ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళిద్దరు స్కూల్ నుంచో కాలేజ్ నుంచో వచ్చాక మా ఫ్రెండ్స్ అందరు విసుక్కునేవాళ్ళు ఇప్పుడు తీ ఇ
ధృతి దాని పేరు ఇప్పుడు ఎక్కువ భాగం దాంతోనే ఉంటాను అబ్బాయి అమెరికాలో ఉంటాడు ధృతి అంటే ధైర్యం ధృతి అంటే ధైర్యం అందుకే ఆ పేరు పెట్టాను నా కొడుకు కోడలు కోడల ఆర్కిటెక్ట్ కొడుకు మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఇద్దరు డెట్రాయిట్లో ఉంటారు పిల్లలకు సాధించడం అంటే నేను విజయాలని చెప్పలేదు ర్యాంకులు కావు ఎప్పుడు ర్యాంకులు లేవు నాకు ఎందుకో వచ్చాయి నాకు బిఏలోనూ గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చాయి ఎంఏలోనూ వచ్చాయి అది వేరే విషయం నాకు చదువు పిచ్చి కాబట్టి మరి వీళ్ళకి మాత్రం నేను ర్యాంకులు ఇప్పుడు ఎప్పుడు అదేమని చేసేదాన్ని కదా ఉస్మానియా ఆర్ట్స్ కాలేజ్లో జోక్ నా మీద ఆర్ట్స్ కాలేజ్ పొద్దున లైబ్రరీలో అదే సీట్లో పొద్దు నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు కూర్చొని ఒంటి గంట క్లాస్కి వెళ్ళేదాన్ని రోజు పదిం పావు నుంచి పన్నెండున్నర వరకు మినాలని అక్కడ ఉంటుంది పొండనే వాళ్ళందరూ అంత నోటెడ్ జనరల్ లైబ్రరీ ఉస్మానియా జనరల్ లైబ్రరీ సో ముగించే ముందు మృణాలని భవిష్యత్తులో ఏం చేస్తుందో మన వీక్షకులు మీ అభిమాన అభిమానులు తెలుసుకోవచ్చా నిజం చెప్పమంటారా నేను అలాంటి లక్ష్యాలు పెట్టుకున్నప్పుడెల్లా విఫలం అయ్యాను నేను నవ్వు రాస్తానన్నాను రాయలేదు ఒక కంపారిటివ్ ఉమెన్ రైటింగ్ మీద ఇప్పుడు రాస్తున్నాను నిజానికి అది యూరోపియన్ ఉమెన్ రైటింగ్ మీద ఇంతవరకు బయటికి రాని నవలలు నాకు దొరికాయి పంతొమ్మిదవ శతాబ్దపు బ్రిటిష్ ఫ్రెంచ్ యూరోపియన్ నవలలు నవలల మీద రచయిత్రులవి అవి వాటి మీద ఒక చిన్న పరిశోధన చేస్తున్నా అది ఇంకా తెలుగు సాహిత్యంలో వాటి గురించి రాలే ఒక జయనాస్తిని తప్ప ఇంకెవరు రాలేదు అందుకని దాని మీద కొంచెం వర్క్ చేస్తున్నాను దాని మీద పనిచేస్తున్నాను అది రాద్దామని ఉంది ఇంకా చాలా ఉన్నాయి నేను చెప్పను అలా హిందీ సినిమా పాటల మీద నా పుస్తకాలు బహుశా అన్నిటికంటే ముందు అదే వస్తుందేమో ఎందుకంటే వేసేవాళ్ళు దొరికారు నాకు ఇష్టం కాదు కమిషన్ అడిగారు ఎవరో ఆ వ్యాసాలు చదివారు నవి చదివాం కాబట్టి మీరు ఇస్తారా మాకు మేము వేస్తామని అడిగారు నన్ను అందుకని హిందీ సినిమా పాటల మీద నాకు బాగా ప్రేమ ఉర్దూ ఉర్దూ భాష మీద కూడా చాలా ప్రేమ నాకు అమ్మ వాడినండి ఒకప్పుడు హమ్మింగ్ అన్నా చేసేదాన్ని ఇప్పుడు అది చేయడం లేదు అది వద్దు కాబట్టి ప్రణాళికలు చెప్పిన జేయాలు లక్ష్యాలు ప్రణాళికలు అనే పద్ధతిలో నా జీవితం నడవలే ఎందుకంటే నాకు కుదరలేదు కూడా నాకు విపరీతమైన కుదరాలి కుదిరితే ఇంకా కుదిరితే కాంక్రీట్గా ఇంకా కొన్ని పుస్తకాలు మీకు కనిపించేవి నేను రాసినవి రాయలేదు ఎందుకంటే నాకు ఇంటి బాధ్యతలు అవి కూడా చాలా ఎక్కువ నాన్న చనిపోయాక అమ్మ నా దగ్గరే ఉండేది నా మా అక్కయ్య క్యాన్సర్ పేషెంట్ మా అక్కయ్య బాలగోపాలని మీరు ఇందాక అడిగారు బాలగోపాల్ అందరికంటే ఎక్కువ ఇష్టమైన వ్యక్తి చనిపోయిన మా అక్కయ్య మీ ముగ్గురం అక్క చెల్లిని కాక అక్క ఉండేది బాలగోపాల్ కూడా అక్క తను 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 ముప్పై తొమ్మిదో వేట క్యాన్సర్ వచ్చి చనిపోయింది బ్లడ్ చాలా క్లోజ్ బాలగోపాలు తను అప్పట్లో నాకు జో నేను ఉదయంలో పనిచేసేదాన్ని అప్పుడు ఒక మా అన్నయ్యలు ఎవరన్నా పెద్ద అన్నయ్యలు ఫోన్ చేస్తే ఒక జోక్ వేసేదాన్ని ఇద్దరు ఎలా ఉన్నారనేవాడు అంటే బాలగోపాలు సుదంత మా అక్క పేరు సుదంత ఒకరి లోపల ఒకరు బయట అనేదాన్ని నేను అంటే వాడు జైల్లో ఉండి ఈవిడ బయట ఉంటుంది లేకపోతే ఈవిడ హాస్పిటల్లో ఉండి వాడు బయట ఉంటాడు మేము చివరికి మేము చెలోక్తులు జోకులు అన్నారే మేము దీన్ని కూడా జోక్ చేసుకునేవాళ్ళం బాలగోపాల్ జైల్లో ఉన్నాడా బయట ఉన్నాడా మా సుదంత హాస్పిటల్లో ఉందా బయట ఉందా దీని మీద మా అన్నయ్యలు నాకు ఫోన్ చేసి అడిగితే నేను ఇలా చెప్తుండేదాన్ని ఇది కూడా మీకు నవ్వులాటగానే ఉందా అని ఉదయంలో అడిగేవాళ్ళు పతంజలి గారు వాళ్ళు ఏం చేయం సార్ రోజు మా అక్క నా దగ్గరే ఉంది మూడు ఆపరేషన్లు అయితే చనిపోయే వరకు అక్క నా దగ్గరే ఉంది కాబట్టి నాకు కుటుంబ బాధ్యతలు నాకు విపరీతంగా ఉండేవి ఇటు అటు కూడా అందుకని నేను నిజం చెప్పాలంటే రాయాలనుకున్నంత నేను రాయలేదు చదవాలనుకున్నంత చదవలేదు నేను అనుకుంటా బాలగోపాల్ ప్రభావం ఆయన కార్యాచరణ అవన్నీ అంత అటువైపు మీరు వెళ్ళకపోవడానికి అది కూడా ఒక కారణం చాలా పెద్ద కారణం వాడికే తెలుసు ఒకసారి తన చెల్లెళ్ళని చెప్పి నా మా ఇంటి మీద పోలీసులు దాడి చేశారు వచ్చి నా ఇంట్లో పుస్తకాలన్నీ కింద పడేసి మీరు ఆర్ఎస్యూలో మెంబర్ ఉస్మానియాలో అని నేను కాను సరే అలాగని చాలా అన్నారు మీరు ఎందుకు నన్ను అడుగుతున్నారో తెలుసు ఎనిమిది మంది కానిస్టేబుల్స్ ఒక ఎస్ఐ వచ్చి మా ఇంటి మీద దాడి చేసి నేను ఉదయంలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆ విషయం తెలిసింది ఎందుకంటే బాలగోపాల్ వరంగల్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నా ఇంట్లో ఉండేవాడు ఆ మూడు ముగ్గురు అక్క చెల్లెళ్ళలో నా ఇంటికి వచ్చేవాడు అన్న ఇప్పుడు నా దగ్గరే ఉండేవాడు వచ్చి ఆ విషయం వాళ్ళకి తెలుసు అందుకని వచ్చి ఉంటానే అన్న మీరు బాలగోపాల్ చెల్లెళ్ళు అని మా ఇంటికి వచ్చారు వేరే కబుర్లు చెప్పకండి ఆర్ఎస్యూలు గీఎస్యూ మీరు ఎందుకు వచ్చారో నాకు తెలుసు వెతుక్కోండి ఏమున్నాయో అంటే వాడికి తిక్కన పద ప్రయోగ కోసము నన్నయ్య పద ప్రయోగ కోసము భాగవతము భారతం ఈ అధో పుస్తకాన్ని మొయలేక సస్తున్నాను సార్ అన్నాడు ఇంకా ఆ పోలీసుడు అందుకని ఇంక అందరూ వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు మమ్మల్ని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను దాచిపెట్టిన స్వేచ్ఛలన్నీ బయటికి తీసి అప్పుడు బాలగోపాల్కి మొసటో తెచ్చా ఈ స్వేచ్ఛ దొరుకుంటే నేను పట్టుకునే వాళ్ళే అన్నాడు స్వేచ్ఛ కానీ సృజన కానీ అప్పుడు ఉంటేనే పట్టుకునేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో అందుకని స్వేచ్ఛ పత్రికలన్నీ మా ఇంట్లో పెట్టేవాడు అన్నయ్య ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేసినవి
ఎప్పుడో పుస్తకాల్లో రాసినవి కూడా ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి అనిపిస్తుంది నాకు తను రాసిన పుస్తకాలు చూస్తుంటే ఇప్పుడు అంటే తను ఒకటండి ఏక సంతాగ్రాహి ఏ విషయమైనా బాలగోపాల్కి రెండోసారి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చాలా చురుకైన మెదడు మెదడు దానిలో స్టోర్ చేసుకోవడం ఒకటి కాదు వెంటనే విశ్లేషించుకోగలడు ఒక విషయాన్ని వింటే దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ఎలాగోలా మెదడులో దాన్ని ఇంకించుకోవడంతో ఆగిపోదు విశ్లేషణ కూడా అప్పుడే ఒకేసారి జరిగిపోతుంది బాలగోపాల్ ఉన్న ప్రతిభ అది చిన్నప్పటి నుంచి మా నా పద్యాలు చదివాడు మరుసటి రోజు కావ్యం రాశాడు రఘువంశం అనే కావ్యం రాశాడు బాలగోపాల్ తాతగారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు తాతగారి ప్రభావంతో రఘువంశం అనే కావ్యం రాశాడు తర్వాత వాడే చింపేశాడు మా తాతగారి లక్షణాలే తనకు కూడా పుస్తకాలు చింపి రాసింది చింపే అలవాటు ఉండేది మంచి ఆర్టిస్ట్ కూడా అండి తను బొమ్మలు కార్టూన్స్ చాలా బాగా వేసేవాడు చాలా బాగా వేసేవాడు కార్టూన్స్ కూడా ఏదైనా సరే ఏదైనా వచ్చిందంటే అతనికున్నంత చాలా దానికి హృదయం కూడా తోడైంది ఇప్పుడు మేధ మాత్రమే ఉండేవాడు అయితే వాడు మానవ హక్కుల కార్యకర్త అయ్యేవాడు కాదు మ్యాథమెటిక్స్ లో ప్రొఫెసర్ అయ్యి జర్మనీలో ఉండేవాడు చెప్పుకునేవాడు వాడికి హృదయం కూడా ఉండడం వల్ల అది కార్యకర్తగా మారాడు అంటే డౌన్ టు అర్త్గా ఉంటాం అది ఒకటి అంటే మనం ఒక సుందర గారి గురించి ఇంకొరి గురించి చెప్పుకున్నట్టుగా బాలగోపాల్ పీపుల్ లవ్ హిమ్ అంటే తన తను ప్రొజెక్ట్ చేసుకునే అలవాటు లేని లేదు లేదు అదే అతను కా ముఖ్యం కాదు ఎవరన్నా పోతూ ఉంటే దారిలో ఎవరిని గమనిస్తే తనని గమనించాలి తప్ప వాళ్ళు గమనించాలని తన అభిప్రాయాలు దాచుకోకుండా ఇప్పుడు అభిప్రాయాలు మారితే చెప్పుకోగలగడం అనే ఒకటి ఒకటి నిజాయితీ అది నిజాయితీ అది గోపిచంద్ లాగా గోపిచంద్ కూడా చెప్పుకున్నాడు అలా అభిప్రాయం చలంగు చెప్పుకున్నాడు అభిప్రాయాలు మారినప్పుడు వాళ్ళేమో ఆశ్రమాలకు వెళ్ళి చెప్పుకున్నారు బాలగోపాల్ యుద్ధంలో ఉండి పో రంగం మారిపోయాక తిరోగమనము పురోగమనం ముందుకు వస్తుంది మేము రాసింది ఇంత ముందు రాసింది తప్పేమో అని అనడానికి కూడా ఒక నిజాయితీ ఉండాలండి ఇప్పుడు రంగనాయక అమ్మగారు కూడా ఆ పని చేశారు ఇంత ముందు రాసినవన్నీ ఇది కాదు నేను మళ్ళీ ముందు మాటలు రాస్తానని వేరే ముందు మాటలు రాసుకున్నారు అంటే ఒక రకమైన ఒక స్థాయిలో నిజాయితీ ఉన్నవాళ్ళు ఆ పనులు చేస్తారు కొంతవరకు అనుకుంటారు అలా చెప్పుకుంటే ఏమవుతుందో ఎప్పుడు చూసినా ఎవడేమనుకుంటాడు అని చేస్తుంటే ఏ పని చేయలేము ఏ పని చదువు మనకు ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుని ఈ గ్రూప్ నన్ను మెచ్చుకోవాలి అనుకుని పని చేసాం అనుకోండి ఏ పని కాదు అదేనా మీ సందేశం అదే అనుకోండి అంటే మనం మనలా బతకాలన్నది మాత్రమే నా సందేశం అంతే ఎవరి కోసమో బతకనక్కర్లే మనలా బతకండి చాలని నేను ప్రకటించుకున్నప్పుడే వాటిని సాధిస్తాను కాబట్టి నేను ఇప్పుడు చెప్పను ధన్యవాదాలండి చాలా హాయిగా ఉంది మీతో మాట్లాడే మీకు తెలిసి చాలా విషయాలు అని అనుకోకుండా చాలా విషయాలు బయటకు వచ్చాయి మీ వల్ల